എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ലെവൻ അവേഴ്സ് മാരത്തോൺ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ശരിക്കും ഒരു മാരത്തോൺ ആണല്ലേ ഇന്നേവരെ നിങ്ങൾ ചെറിയ 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 മാരത്തോൺ ആയി മാരത്തോൺ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ തമ്മിലിനെ ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാരത്തോൺ ഇടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ശരിക്കും മാരത്തോൺ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ മാരത്തോൺ ഇടാൻ മറന്നു പോയി പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു മാരത്തോൺ തന്നെയായിരിക്കും മക്കളെ ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈവല്ല മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈവാണ് പതിനാല് ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പരീക്ഷയിൽ ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലൈവിൽ നിന്നായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചോദിക്കാത്ത ഒരു പരീക്ഷയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ചോദിക്കാത്ത ഒരു പരീക്ഷ ഒരു പരീക്ഷയല്ല എന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഒരു പത്ത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് എന്താണ് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നാളെ പഠിച്ചെടുക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഭാഗങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻസ് ആൻഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇപ്പൊ റെഡി ആണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി മൈക്ക് എടുത്ത് കുത്താൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി കേട്ടില്ലേ ഓക്കെ എന്നത് മതി അപ്പം ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള തിയറി ഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർ പലരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പല ചാപ്റ്റേഴ്സും സാർ ഇതുവരെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ച് തീർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മക്കളെ ഈ ഒരൊറ്റ ലൈവായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുൻപുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് ലൈവ് പോയപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സാർ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നുള്ള ആലോചന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൈവ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ഒരു ലൈവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റന്നാൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്സ് പബ്ലിക് എക്സാമിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ലൈവ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും മിസ് ചെയ്യരുത് എനിക്കറിയാം എളുപ്പ പരിപാടി ആയിരിക്കില്ല പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പ പരിപാടി ആയിരിക്കില്ല പല കുട്ടികളും നോമ്പ് നോറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ കുറച്ചധികം എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വേറെ ലെവലിലേക്കായിരിക്കും മാറാൻ പോകുന്നത് വലിയ വലിയ ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരിക നാളത്തെ ലൈവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഷുവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെറിവേഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് തിയറി റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല തിയറി ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാമിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല നാളത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് സെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണേ ഇന്നത്തെ ലൈവ് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ റെഡി മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും മിനിമം ഒരു രണ്ട് ലോങ് ബ്രേക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതായിരിക്കും ആ ബ്രേക്കുകൾ ഒന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി അല്ല സിക്സ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഇടയിലായിരിക്കും സിക്സ് തേർട്ടിക്കാണ് നിങ
റിവിഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മറന്നു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ആ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിൽ കയറിയ പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇടാം പഠിച്ചു പഠിച്ചു എന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സസൈസ് ഇല്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സസൈസ് ഇല്ല എന്ത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക ആ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലായി ശരിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പണി തുടങ്ങാം മുന്നോട്ട് തുടങ്ങാം പണി തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മക്കളെ ചാപ്റ്റർ ഓർഡർ വൈസ് ഒന്നല്ല നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് കാരണം പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഒന്നാണ് ചാപ്റ്റർ ഓർഡർ ഓർഡർ ആയിട്ട് ഒന്നല്ല ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും എല്ലാ റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതരരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഡറൊക്കെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന മോഷനിനെ പ്ലെയിൻ ആണ് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് റെഡി എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് മതി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എവിടെ വ്യൂവേഴ്സ് അയ്യായിരം പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുള്ള് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ വേഗം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മിനിമം ഒരു സിക്സ് കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതേസമയം ലൈക്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വിചാരിക്കും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു ഗുണമില്ല ഇയാളെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്തേക്കുക ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആ ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചേക്കുക റെഡി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ പരിപാടിയിലേ തുടങ്ങാം പരിപാടി തുടങ്ങാം മക്കളെ പരിപാടി തുടങ്ങാം മോഷൻ ഇന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ചാപ്റ്റർ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ പലർക്കും ഇതിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയാക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് പാരലോഗ്രാമിലോ ട്രാങ്കിളിലോ പിന്നെ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷൻ അതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നേരെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിലേക്ക് ചാടും അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അതിലും രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും പരീക്ഷ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ആ ഡെറിവേഷൻസ് അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പണി തുടങ്ങാം ഓക്കെ റെഡി സിക്സ് കെ ആയോ സിക്സ് കെ ആയില്ല ഒന്നും ഉഷാറാക്കി സിക്സ് കെ ആക്കുക ലൈക്ക് മാത്രം ഫൈവ് കെ ആയിട്ടുള്ളൂ സിക്സ് കെ ലൈവ് വ്യൂസ് വേണം മക്കളെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്പർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ ശരിയാവുമോ ഇല്ല മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു ഡയറക്ഷൻ കൂടി പറയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റ് നിന്നോ അല്ലെ വെസ്റ്റ് നിന്നോ നോർത്ത് നിന്നോ അല്ലെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോ വൈ ഡയറക്ഷനിലോ ഞാൻ ആ ഡയറക്ഷൻ കൂടി പറയണം വെക്ടർ ഒരു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ അല്ലെ ഏത് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുക ഒരു ആരോ വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം റെഡി എന്നാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം 
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് വേറൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് വി വൺ ഇത് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി അത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നോർത്തിലേക്കാണ് രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണോ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഈക്വൽ ആണോ യെസ് ഓർണോ ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറയണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആവണം എന്താണ് മക്കളെ ഡയറക്ഷനും ഈക്വൽ ആവണം ഡയറക്ഷനും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഒരു മടിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ പറയണം ഇനി വേറൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന നമ്പർ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് അവൻ്റെ പേരാണ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ആണ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ സീറോ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയണം അതായത് ഒരു സാധനം അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ അല്ല കാരണം സീറോ ഒരു വെക്ടർ അല്ല അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു സാധനത്തിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയും വെലോസിറ്റി അവൻ്റെ സീറോ വെക്ടർ ആണെന്ന് പറയും സീറോ വെക്ടറിന് മറ്റൊരു പേരാണ് മക്കളെ നൾ വെക്ടർ നൾ വെക്ടർ ഒരാൾക്ക് വെലോസിറ്റിയോ അല്ലെ ഫോസോ ആക്സിലറേഷനോ വെക്ടർ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുക സീറോ വെക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് മക്കളെ നൾ വെക്ടർ പരീക്ഷ ചോദ്യം വരും നൾ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ചോദിക്കും എന്താണ് മക്കളെ നൾ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കുമോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കുമോ അല്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ സർ സീറോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ നോർത്ത് നോർത്തിലേക്കും ഇല്ല സൗത്തിലേക്കും ഇല്ല ഈസ്റ്റിലേക്കും ഇല്ല ഒന്നും ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല വെലോസ് അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബിറ്ററി ആണെന്ന് പറയാം ആർ ബിറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയാണ് ആർ ബിറ്ററി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചെയ്യാം എക്സാമിൽ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ചോദ്യമാണ് ട്രൈ നോക്കിക്കുക മക്കളെ ക്ലാസ്സിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കേലാസ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് വെക്ടേഴ്സും സ്കേലാസും ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യും വേമേ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വെക്ടറാണോ സ്കേലർ ആണോ മക്കളെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള കോണ്ടിറ്റിയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കോണ്ടിരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാനല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അവനൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് തന്നെ പറയണം നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സും ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ ആണ് ഫോഴ്സും വെക്ടർ ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം മൊമെൻറ്റമോ മൊമെൻറ്റം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റം മെസ്സിക്കൾ മാസ് ഇൻറ്റു സ്പീഡ് ആണോ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണോ എം വി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം പക്ഷേ ആ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ആണോ വെലോസിറ്റി ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി അത് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റും എന്താണ് മക്കളെ വെക്ടർ തന്നെയാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എക്സാമിൽ ചോദിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഫോഴ്സും ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് പറയണം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൾ എം ഇൻറ്റു എ അല്ലേ ആക്സിലറേഷൻ അങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഫോഴ്സിനും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതേസമയം മൊമെൻറ്റത്തിന് ഡയറക്ഷനും വെലോസിന് ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലയോ യെസ് ഓർണോ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഡയറക്ഷനും വെലോസിന് ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് വരണം ഒര
ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് എന്ത് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് അനുസരിക്കുന്നില്ല ലോസ് ഓഫ് വെക്ടർ ഒബേ ലോസ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ദ ലോസ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിനെ വെക്ടർ ആയി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രഷറോ പ്രഷർ സർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലോ സർ ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പൊ പ്രഷർ ഒരു വെക്ടർ ആവണ്ടേ അല്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടതിന് മുമ്പ് പ്രഷർ എന്താണ് സ്കെയിലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ ലെച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഞാൻ പറയാണ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസ്കൽ ആണ് പത്ത് പാസ്കിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം വരും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് പത്ത് പാസ്കൽ മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ റൈറ്റിലേക്കാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും മുകളിലേക്കും ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ആണ് താഴേക്കും ആണ് റൈറ്റിലേക്കും ആണ് അങ്ങോട്ടും ആണ് ഇങ്ങോട്ടും ആണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പത്ത് പാസ്കിലാണ് അപ്പം ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബിക്കോസ് എന്ത് എഴുതണം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലല്ല പ്രഷർ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും അതേ പ്രഷർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സെർഫസ് ടെൻഷനോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കും പഠിക്കണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് സർഫസിലെ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് സ്കീം സർഫസിൽ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ലിക്വിഡ് എടുത്ത് ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിലെ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മോളിക്കുൾ ഈ മോളിക്കുൾ ഈ മോളിക്കുൾ ഈ മോളിക്കുൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇവൻ 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 ഇവനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കും അവൻ ഇവനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും തമ്മിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തോന്നിയ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ അവനും എന്തില്ല സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ പറയണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ വിസ്കോസിറ്റി അഥവാ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി കോയിഫിഷ്യന്റെ വിസ്കോസിറ്റി മക്കളെ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനി ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ മൊമെൻ്റ് മീസ് ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം ഒന്നും വരില്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കി കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ കൃത്യമായ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ ഇറ്റ് സ്കെയിലർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാം മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം പാരലോഗ്രാം ലോൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അത് വരച്ച് കാണിക്കാനും പറയണം എന്താ ചോദിക്കുക രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തരും പാരലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ റിസൾട്ടൻ വെക്ടറിനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറയും റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റീഡ്രോ ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക ആദ്യം രണ്ട് പേരുടെയും വാലുകൾ തലയുണ്ടാവും വാലുണ്ടാവും തലയുണ്ടാവും വാലുണ്ടാവും വാലുകൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവനോട് പാരലായിട്ട് മറ്റോന്റെ തലേന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കേ ലെഫ്റ്റ് വെക്ടറിനോട് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനോട് പാരലായിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റവൻ്റെ തലേ എന്നൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ ഇവനോട് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവനോട് പാരലായിട്ട് മറ്റവൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചേ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനോട് പാരലായി
എ പ്ലസ് കിട്ടും ഫുള്ള് കണ്ട ഫുള്ള് കണ്ട് ഫുള്ള് പഠിച്ച് കണ്ടാൽ എ പ്ലസ് കിട്ടും അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണ് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം പിടിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കും അല്ലെ ചോദിക്കും ട്രാങ്കിൾ ലോ എന്താണ് നമുക്ക് ട്രാങ്കിൾ ലോ ട്രാങ്കിൾ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തരും ഒന്നിൻ്റെ തലേ കയറ്റിട്ട് മറ്റവൻ്റെ വാല് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ഒന്നിൻ്റെ തലയിൽ മറ്റവൻ്റെ വാല് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബീൻ്റെ വാല് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിക്കുക പക്ഷേ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് രീതി ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് ബി എന്ന് എയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാക്കരുത് അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പായില്ലേ അത് വരയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തന്നെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി ആണ് എ പ്ലസ് ബി ആരായിരിക്കും ഇതാ ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി എഴുതുക മക്കളെ ഇഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ റെപ്രസെൻസ് ദർ റിസൾട്ട് എൻ വെക്ടർ അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തോളും ആ റിസൾട്ട് എൻ വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ടേക്ക് ഇണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഡയഗ്രമിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രയാങ്കിളിലോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചാടിക്കറി എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം എഴുതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് ഡയഗ്രാം എപ്പോഴും വേണം ട്രയാങ്കിളിലോ ആണെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമിലോ ആണെങ്കിലും ഡയഗ്രാം എപ്പോഴും വേണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണത് ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ഐ ക്യാബ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ജെ ക്യാബ് വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടോ കെ ക്യാബ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിൽ ഐ ക്യാപ്പും ജെ ക്യാപ്പും കെ ക്യാപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഐ ക്യാപ്പും കെ ക്യാ ജെ ക്യാപ്പും കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം എക്സ് ആക്സസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് സെഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണെന്നും ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണെന്നും ഈ പുറത്തേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ളത് സെഡ് ആക്സസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓരോ ആക്സസുകളുടെയും യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐ ക്യാപ്പും ജെ ക്യാപ്പും കെ ക്യാപ്പും എക്സ് ആക്സസിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുഞ്ഞു വെക്ടർ ആണ് ഐ ക്യാപ്പ് വൈ ആക്സസിലുള്ള വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടർ ആണ് ജെ ക്യാപ്പ് സെഡ് ആക്സിലുള്ള വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടർ ആണ് കെ ക്യാപ്പ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓരോ ആക്സസിലും പവർ ഈസ് എ സ്കെയിലർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ പവർ സ്കെയിലർ ആണ് വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് പവറിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളവർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എഫ് ഡോട്ട് വി ആണ് പക്ഷെ അവിടെയും ഫോഴ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പവർ വെക്ടർ വെക്ടർ അല്ല സ്കെയിലർ ആണ് പറ ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് എല്ലാ മക്കളെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ്റെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും ഇവരെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പേര് വിളിക്കും അവരുടെ പേരാണ് മക്കളെ ഓർത്തോഗോണൽ വെക്ടേഴ്സ് ദർ കോൾ ഓർത്തോഗോണൽ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓർത്തോഗോണൽ വെക്ടേഴ്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പറയും ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് മൂന്ന് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഐ ക്യാപ്പും ജെ ക്യാപ്പും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ജെ ക്യാപ്പും കെ ക്യാപ്പും ജെ ക്യാപ്പും കെ ക്യാപ്പും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ കെ ക്യാപ്പും ഐ ക്യാപ്പും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ വരുന്നത് ദർ കോൾ ഓർത്തോണൽ വെക്ടേഴ്സ് റെഡി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ഓർത്തോണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം എല്ലാം യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ
പതിമൂന്ന് നാട്ട പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ലെക്ടർ തന്നിട്ട് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക പരിപാടി അങ്ങോട്ട് തീർക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട മൈനസിനെ പിടിച്ച് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പരിപാടിയാണ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്തേ ഉള്ളൂ മക്കളെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് എന്നാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും വണ്ണായിരിക്കും അതിന്റെ ലെങ്ത് അഥവാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും വണ്ണായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ഏതോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാന്ന് വിചാരിക്കുക അവൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ വൺ യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വണ്ണാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല റെഡി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ലൈവിൽ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഏത് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ഇതൊന്നും ഡിലീറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ മക്കളെ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇസ് എ വെക്ടർ വിച്ച് ഹാസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ അത്രേ ഉള്ളൂ റെഡി ഓക്കെ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ വെക്ടറിന് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എ ക്യാപ്പ് എങ്കിൽ എ ക്യാപ്പിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നെ അതേ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആസ് ദി വെക്ടർ ഏതോ ഒരു വെക്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതേ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്ങോട്ടാണോ ആ മെയിൻ വെക്ടർ ഡ്രാവ അവന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ക്ലിയർ ആണ് ഇനി പരീക്ഷയിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക ലെറ്റ്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമുല പറ മക്കളെ ഇതൊന്നും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് അല്ല എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊക്കെ പരീക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിലീറ്റ് പോർഷൻ എല്ലാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ വെറുതെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യരുത് മക്കളെ പറഞ്ഞു വരത്തരുത് പറഞ്ഞു വരത്തത് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്യാം അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓഹോ ഹോ ഹോ അപ്പൊ പറ മക്കളെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ അവന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതല്ല ഇവിടെ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അവസാനം കിട്ടി പതിമൂന്ന് കിട്ടി ഹൈ അത് പണി പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം താഴെ വരാൻ പോകുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പതിമൂന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി മുകളിൽ സാർ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുകളിൽ ആ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെക്ടർ എന്താണ് ത്രീ ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ഫോർ ജെ ക്യാപ്പ് ട്വൽവ് കെ ക്യാപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കുക ത്രീ ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ഫോർ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് കെ ക്യാപ്പ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം ഇനി പറ്റുമെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് മൂന്നിനെ പതിമൂന്ന്
പിന്നെ ഇവന്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് മറ്റവനോട് പാരലൈൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആയി കിട്ടി ഇത്രയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗലിൽ ആയിരിക്കും ഡയഗലിൽ കാണിക്കാം മോഷണ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഗലീലിയോ ലോൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാം ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പഠിക്കണോ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ആലോചിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റാണ് ഓക്കെ റെഡി പറയൂ മക്കളെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് ഇനി ഈ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്താണ് ആ ഫോർമുല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറയൂ മക്കളെ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമുല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എടാ ഇത് ബി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പാരല വെക്ടർ ഇതേ സാധനം കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആ വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും അതും ബി ആയിരിക്കും അയ്യ അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് മക്കളെ ബി ആയിരിക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് കാണുമ്പോൾ പേടിയാവും ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മാർക്ക് കളി മൂന്ന് മാർക്ക് അപ്പൊ അതും ബി ആണ് നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ കുറച്ച് നീട്ടം കൂട്ടിക്കേ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ നേരെ ലൈൻ വരച്ചേ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഈ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ ഇല്ലേ വലിയ ട്രാങ്കിൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്ത് ഇതിന് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പോയിന്റിന് വൈ എന്ന് വിളിക്കാം താഴത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് സെഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇത് വൈ ആണ് വൈ വൈ ഐ എക്സ് വരണ്ട് കാണാം എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേ കൺസിഡർ എഴുതി വെക്കുക ട്രാങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഉപയോഗിച്ചേ ആരാണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് മക്കളെ പറ ആരാണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് സ്കെയിലാർ അല്ല കേട്ടോ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ആണ് കൃത്യമായ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വിസ്കസ് ഫോഴ്സിന് വിസ്കോസിറ്റിക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് സ്കെയിലാർ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണം അത് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ സെറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ആലോചിക്കേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ ഡയഗ്ന ആരോടോ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഈ വലിയ ഡ്രാങ്കിളുടെ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഇതല്ലല്ലോ ഇതല്ലല്ലോ ഇവനല്ലേ ആറല്ലേ അപ്പോൾ ആറാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൾ റൂട്ട് ഓഫ് ബേസിൻ എ ആണോ ബേസ് അല്ല ഈ മൊത്തം ലെങ്ത് ആണ് ബേസ് അപ്പം മൊത്തം ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മക്കൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ ഞാൻ തീറ്റാന്ന് കാണിക്കുകയാണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളെ ഞാൻ തീറ്റാന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ എടോ അതേ ലൈനിൻ്റെ പാരലാണ് ഇത് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര ആയിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും സെയിം ആംഗിളാണ് സെയിം ആംഗിളാണ് ഇനി പറ ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് ഇതും ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് ഇതും അല്ലേ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് അല്ലേ പറ മക്കളെ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ ഈ തീറ്റേൻ്റെ വശത്തുള്ള ഈ കോമ്പോണൻ്റ് എന്താ വിളിക്കുക ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിൻ്റെ തീറ്റേൻ്റെ വശത്തുള്ള കോമ്പോണൻ്റ് എന്താ വിളിക്കുക തീറ്റേൻ്റെ വശത്തുള്ള കോമ്പോണൻറ്റ് എപ്പോഴും ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ തീറ്റേൻ്റെ വശത്തുള്ള കോമ്പോണൻറ്റ് കോസ് തീറ്റ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാരാണോ അവൻ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക മറ്റവനാരായിരിക്കും ഈ നേരെയുള്ള ലൈൻ പെർപെൻഡ
is equal to a square zia a square zia pinna even a square a b square zia pinna 2 into a into b that is 2 into even into a that is all logic apply the even a square is a square is t pinna even a square is a random to a square is a b square that is random to a square is a random to a that is b square cos square theta okay pinna plus and then 2 into a into b that is 2 into even into a 2 into a into even b cos theta. अब bracket open इधर इधर आना नहीं गिरता. अब इधर ये bracket open इधर बढ़े इधर. इन्हीं मच्छों ने तारे के इधर दिया क्या b square sin square theta ने इधर दिया क्या. नहीं उरी कार्य नंगे उठने चाहिए हमें नंदा रियो. आर रस्सी कुल्लू बिल्ले root बिल्ले इधर दिखो. इबड़े एक b square sin square theta ने इबड़े एक b square cos square theta ने. जंड बेरन b square ने b square ने पोरता ओके अब अंगने इर्द गिर्द को मैं यहाँ इर्द दूँ पास्टे एस क्वेयर ने इर्द दिए चु पिन्ने ये बीस के टू ए बी कॉस्टेड आटन करता है ये बीस क्वेयर ने बीस क्वेयर ने कॉमन आटन था आलू जो मगर उल्लेख नंदा वेरिया बीस क्वेयर ने बढ़त मार्जिन आते उल्लेख साइंस क्वेयर दीते वेरु साइंस क Enam orang kita sin square di tiga plus cos square di tiga, orang orang max beri cerita, orang orang yang trigonometry beri cerita, orang orang arah ini lagi pergi orang sin square di tiga plus cos square di tiga, orang orang dalam orang kita it is equal to one, one nan, one nun. Sin square di tiga plus cos square di tiga, apa mana? Apa ini key formula ni? Ada b square ini mana? B square ini mana? Mana b square ni? Apa a square plus b square plus two ab cos di tiga ni? Ini kuda. Ini dah lo, r is equal to beli root di tiga, a square plus b square plus 2 into a b cos theta. Anak berarti ni mana diri dia? Ini pergi cerita peti leh dia. Ini adalah ini two important ayat di chapter le first derivation. Ini chapter le two important ayat le adat derivation ini chapter le ini adalah pergi cerita. Kalau itu beri dia, itu mesti akan beri dia. Okay? Clear kan? Budi mau tidak? Ini derivation pergi kan? Ini two important ayat le derivation ayat di chapter le. Satu orang mana? Muno dua orang mana? Muno dua. Ready, set, okay. One vector is the examiner diagram of the exam. One vector is the position vector. Position vector is the basic view of the position vector. One each vector is the position vector. The position is the position vector. Show the rectangular components of this position vector. What is the rectangular component? Let's see. This vector is the component of the x direction. In the x direction, there is a component of the x direction. That is the component of the y direction. Rendah komponen anda mana? Okay. Para makhluk ini x axis ini komponen yang kami kendi yang x ini uli kiam. Y axis ini komponen yang kami kendi uli kiam y ini uli kiam. Ini x ini direction, x direction lain orang kami kendi yang, orang i kiam pun boleh cerita apa? Karena x direction le unit vector orang i kiam. Apa x i kiam pun i vector. Adik boleh y direction le, nama orang hari anda cerita uli kiam mana? I kiam ini orang, J kiam ini orang, K kiam ini orang. By direction le, nam, by inu orang ni, jadi orang number ni, kira tiga meter, no, four meter, no. Sebab vektor akan ni, nama orang unit vektor ni, multiply jadi orang vektor. Itu by direction ni, orang ni kiam ni unit vektor J kiam pun le, by inu J kiam pun orang ni. Angin ada para, ini R inu orang ni, position vektor ni, nama orang ni, eri dia. R inu orang ni, position vektor ni, nama orang ni, eri dia. X I kiam pun dia, by J kiam pun dia, orang addition I dia, orang nama orang eri dia. Hatre lu, X in I kiam. Plus y j ke apa nama kita diorang kata itu lalu sama. Ini adalah satu vektor ni rectangular components. Ada yang sahaja ada rectangular components. Orang ni even orang ni even. Hati lalu. Orang ni x i ke apa? Ada yang ada dua components. Berx i ke apa? Orang y j ke apa? Hati lalu sama. Terus itu esal perlu ada diorang. Apa ingat itu diagram anda ni te complete complete dia nak kita baca ni. Yang anda ni dia nice side dia. Anggur dia diorang kata. Okay. Nampak arah selama masa orang ni terus. Siri siri orang ni terus. Ini dia ammu. Siri siri ni lagi eksi aja ni terus. Bela ini mana tamasha ke baru ni baru ni baru ni mesti ceri ke eksi ahi mana sila orang urut kau ni kian. Ah, bela ni ada orang mana? Bela ni pinnya maut tu dia ahi urut. Ahi attitude. Attitude tu dah. Oh. Enda apa mana tu? Budi muti liya. Budi muti liya baru ayam ni kian mesti mana tu? Bela ni ada ni ada ni ada ni ada. Ende. Pelajar saya orang yang order foto. Ah, page mana ni? Instagram mana troll page mana ni? Budi mau tidak? Yang itu kastan. Mana sih pergi? Pergi yang mana? Bayangkan kerana helpful lah, na budi mau tidak? Mana tu? Bayar lagi. Useful lah, na. Alah, perisian ada, na. Perisian ada. Ah, perisian ada yang lain.
ഫുൾ ഔട്ട് ആണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇന്നലെ മിസ് പത്ത് മണിക്കൂർ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് എടുത്തിട്ട് തകർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിള്ളേരെല്ലാം ആരതായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ അവർക്ക് പത്ത് മഴ എന്താ രണ്ട് മണി വരെ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം അതെ പിന്നെ അവസാനത്തേക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ കുറെ പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് പേടിയാണ് പിള്ളേര് ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോവാ ആ സാർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മിസ്സിനോട് എല്ലാവരും ബൈ ബൈ പറയാം കുറെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പറയാ എപ്പൊക്കെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അതെ കാരണം ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മക്കളെ അത് റെഡി ആണല്ലോ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ആണ് ഇതില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഇല്ല ഇതില്ലാത്ത ഒരു വർഷം ഇല്ല ഇതില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ പറപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് പക്ഷെ പറപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആംഗിളിലാണ് പറപ്പിച്ചു വിടുക എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഒരു ആംഗിളിൽ പറപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ അത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനാണ് പോവുക പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്തിനാണ് പോവുക ഈ പാത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പാരബോളിക് ഷേപ്പ് ആണ് അഥവാ പാരബോളിക് പാത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഏറ്റവും മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സാർ എന്താണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവനെ പറപ്പിച്ചു വിട്ടാൻ അവിടെ പോയി വീഴും എത്ര സമയം എടുക്കും അവിടെ പോയി വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും നിലത്ത് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെക്കണം ഡയഗ്രാം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും ഇല്ല ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എക്സും വൈയും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഒന്നും വൈന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കാണിക്കുക അത് തീറ്റയിലാണ് പറപ്പിച്ചു വിടുന്നത് കാണിക്കുക ഈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിക്ക് രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും മക്കളെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് അതിങ്ങനെ കാണിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മറ്റൊരു കോമ്പോണൻറ്റ് അതും നല്ല നല്ല രസമായിട്ട് കാണിക്കുക എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ കോമ്പോണൻ്റ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ കോമ്പോണൻറ്റ് വൈ ഡയറക്ഷനിലെ കോമ്പോണൻ്റ് നമുക്ക് യു വൈ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം വൈ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറ മക്കളെ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ തീറ്റേൻ്റെ വശത്തുള്ള കോമ്പോണൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ആ വെക്ടർ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും തീറ്റേൻ്റെ വശത്ത് എപ്പോഴും കോസ് തീറ്റ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് യു കോസ് തീറ്റ മറ്റേതെന്തായിരിക്കും മക്കളെ യു സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യു വൈ ഇസ് ഇക്വൾ എനിക്ക് എഴുതാം യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇവൻ മൊത്തം പോകുന്ന ഇമാജിൻ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവൻ പോകുന്ന പോയി 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 അവൻ എവിടെ എത്തും അവൻ അവൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തില്ലേ അവൻ അവൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ അതായത് പകുതി ജേണി എത്തും ആദ്യത്തെ പകുതി ജേണി എടുത്തു അതിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ എടുത്ത ടൈമാണ് ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ല സ്മോൾ ടി പകുതി ജേണിക്കല ടൈം പറയും മക്കളെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ബി വൈ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവനൊരു വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഒരു സോണ്ട വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തിയില്ലേ അതിന് ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല സീറോ ആയിരിക്കും ആ നിമിഷത്തേക്ക് അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ബി വൈ വിൽ ബി സീറോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റ കാര് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണോ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണോ ഈ ഡെറിവേഷന് വൈ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം വി വൈ എ വൈ ടൈമിന് മാത്രം വെക്ടർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വേണ്
റെഡി ഈ ഡെറിവേഷൻ സെറ്റാണ് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ പിടിച്ചോളൂ കാരണം ഇതിൽ ഏതാണ് ചോദിക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പാണ് ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്കിനാണ് മക്കളെ ഡെറിവേഷൻസ് മാത്രം വന്നത് പകുതി പകുതിയോളം മാർക്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു പോയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ആണിത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതില്ലാത്ത ഡെറിവേഷൻസ് ഇല്ല ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ കണ്ട സാധനം തന്നെ അത് നേരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലേ അതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അഥവാ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയഗ്രാം കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇത് തീറ്റ ഇത് യു എക്സ് യു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ കാണിക്കുക മറ്റേ എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേ കാര്യം തന്നെ യു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കാണിക്കുക നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും കാണിക്കുക സെയിം ഡയഗ്രാം ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമുക്ക് സെയിം ഡയഗ്രാം കോപ്പി ബേസ് ചെയ്ത് അതേ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി പറയാം മക്കൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണോ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണോ എടോ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ എല്ലാം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം പറ വി വൈ എത്രയാ സാർ വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സോ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ യു വൈ എത്രയാണ് യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സൈൻ തീറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ യുവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സൈൻ തീറ്റിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റിയാണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് മക്കളെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ താഴേക്കാണ് ജി താഴേക്കാണ് ജി അതായത് മൈനസ് ജി ആണ് വരിക മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഹൈറ്റ് അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എച്ച് ഇതൊരു മൈനസ് ടു ജി എച്ച് അല്ലേ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ആയി മാറില്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ആയി മാറും അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരെ മാത്രമാണ് ഹൈറ്റിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ നൈസ് ആയിട്ട് ഇവനെന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ഈക്വൾ നമുക്ക് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ഈ ടു ജി ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ടു ജി എന്ന് വരും ഇത്രയുള്ള ഡെറിവേഷൻ പിടിച്ച് പെട്ടിലിടുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടണ്ട അവിടെ ഇപ്പം കൂട്ടിലിടാ കൂട്ടിലിടാ അല്ലേ പറഞ്ഞു പോകും റെഡിയാണോ ഇതും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക ഇത് രണ്ടും വന്നില്ല ഇത് വന്നോളൂ അത് രണ്ടും വന്നില്ല ഇത് വന്നോളൂ റേഞ്ച് സാർ ആരാണ് റേഞ്ച് ഫോൺ എന്ന റേഞ്ച് ആണോ അല്ല ഇവൻ അവിടെ പോയി വീഴും അപ്പോൾ അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എസ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഞ്ച് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ട് സെയിം ഡയഗ്രാം വരച്ച് വെക്കാം സെയിം ഡയഗ്രാം തീറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് യു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഡയഗ്രാം എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു സൈൻ തീറ്റ എത്ര തന്നെ വരച്ച് വെക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വി വൈ ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല കാരണം ഫുൾ ജേണി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് സാർ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം മൂന്നാമത്തെ എടോ എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവന് വേണ്ടി വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എട്ടി ഇവന് വേണ്ടി വി സ്ക്വർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു യു സ്ക്വർ പ്ലസ് ടു എസ് ഇതാരാണ് എസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു യു ഡി പ്ലസ് ആർ വി ഡി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കണോ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കണോ ആൻസർ ഡി ഷീറ്റിലും ബോക്സ് വെച്ചാൽ നന്നൽ നല്ലത് കാരണം ടീച്ചറിന് എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ശരിയാണോ അപ്പൊ ആൻസർ അടക്കം ന്യൂമറിക്കൽസിന്റെ ആൻസർ അടക്കം
ഈ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ്തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ട്രിക്നോമെട്രി പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ്തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് ഇനി പഠിക്കാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു പോവുക സൈൻ ടു തീറ്റ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആറ് സിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഈ ഐറ്റം എന്താണ് സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇതാണ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമുല സൈൻ ടു തീറ്റ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതെന്ന കാര്യം മറന്നു പോയത് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെറിവേഷൻ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റും സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റും ആണ് എന്താണ് മക്കളെ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റും സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എയും ബിയും അവരുടെ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഥവാ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി ആണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ ഒന്നുമില്ല എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു കോസ്തീറ്റ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു നോക്കുക എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു കോസ്തീറ്റ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഡോട്ട് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ഒരു സ്കേലാർ ആയിരിക്കുമോ വെക്ടർ ആയിരിക്കുമോ സ്കേലാർ ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് സ്കേലാർ ഒരു വെക്ടർ അല്ല സ്കേലാർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്കേലാർ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർ എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എ ബി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി പറ മക്കളെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഡോട്ട് ബി ഇഫ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് അവർ നമ്മൾ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ തൊണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്തായി വരും എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി കോസ് എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും കോസ് തൊണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സോ എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ മക്കളെ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അഥവാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവർ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവരെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷേ അത് എടുക്കു നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് കാണിച്ച് സീറോ ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് ക്ലിയർ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഓക്കെ റെഡി സാർ ഇത് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് അങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് അഥവാ അതിനെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ ക്രോസ് ബി അല്ലേ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് മക്കളെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ സാർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാൻ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കാരണം അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലോ സാർ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ലെറ്റ്സ് എ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ആണെന്ന് വിളിക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആണ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി ചെയ്താൽ സീന്ന് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സി ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും യെസ് സി ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സി ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീന് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മക്കളെ ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എയും ബിയും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമല്ലോ എയും ബി ഉണ്ടാവുക ലെറ്റ്സ് എ എ ഇതാണ് ബി ഇതാണ് വിചാരിക്കുക രണ്ട് പേരും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരും കിടക്കുന്ന രണ്ട് പേരും പാർക്കുന്ന പ്ലെയിനിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ രണ്ട് പേരും കിടക്കുന്ന പ്ലെയിനിന
ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുക ഫൈൻ ദ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി വെക്ടേഴ്സ് എ ഇസ് ഇക്വൾ ഇത് ആൻഡ് ബി ഇസ് ഇക്വൾ ഇത് രണ്ടുപേരുടെയും സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാത് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി അല്ലേ എ ഡോട്ട് ബി ആ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഈ ആളെയും ഈ ആളെയും അതായത് ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെയും കണ്ടുപിടിക്കുക ടൂവും ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ജെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോറും വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ കെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടാളും കണ്ടുപിടിക്കുക വണ്ണും ടു വണ്ണും ഇൻറ്റു ടു ടു എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച ആടിയാ പന്ത്രണ്ട് സാർ പന്ത്രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സ്കേലാറല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐറ്റം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പം സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല റെഡി നാളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ല എഴുപത്തഞ്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നാളെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല ശരിയാണോ സ്കേലാർ സോ ആർ സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ഓ അങ്ങനെ ആ ചോദിക്കരുത് നാളെ ചോദിക്കരുത് ഇന്ന് ചോദിച്ചോ നാളെ ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ യൂണിഫോം സെർക്കുലർ മോഷൻ മക്കളെ യൂണിഫോം സെർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു സാധനം കിടന്ന് സർക്കിളിൽ കറങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അവൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ചേഞ്ചിങ് ആണോ പറ ഇവിടെ അവനൊരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയൊക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് ഇവിടെ മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും സ്പീഡ് പറ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും മക്കളെ യൂണിഫോം സെർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓഹോ ഹോ ഹോ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓഹോ ഹോ ഹോ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ഥലങ്ങളിലും സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സ്പീഡ് മക്കളെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ മക്കളെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടറാണ് ഒരു വെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പക്ഷേ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മുകളിലേക്കാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ താഴേക്കാണ് ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയണം വെലോസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മുപ്പത് തന്നെയാണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും വെലോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ചിങ് വെക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വരണം ഉണ്ടെന്നോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ യെസ് ഓർണോ സ്പീഡ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടോ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ മക്കളെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ബൈ ടൈം അല്ല ഓർത്ത് വെക്കണം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റിയിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് സ്പീഡിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അല്ല സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം നോക്കിയാൽ സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതല്ല ആക്സിലറേഷൻ 
length and linear displacement. Linear velocity is the time velocity. If you don't have any questions, you can set it. Okay. If you don't have any questions, you can set it. Now, this linear velocity, angular velocity, omega, we have to do it. What do we do? Linear velocity, angular velocity, we have to do it. Direct to the direct, what do we do? So, you can see the video. It is v is equal to r into omega. v is equal to r into omega. This is the same thing. V is equal to R omega. R is equal to R omega. Radius, 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 radius. In the second exam, this is not a centripetal acceleration. That is the equation. Because the equation is the equation of the equation. What is the equation? If you learn the equation, V is equal to R omega. V is equal to R omega. It is V is equal to R omega. This is how you learn the equation. Direct problems. That is the basic problem. Ready. If you learn the equation, you learn the equation. You learn the equation. You learn the equation. You learn the equation. This centripetal acceleration is a constant vector. This is a constant vector. कांस्टेंट वेक्टर आना अपन दिगंड सिंधी करना तेरे लो इवेंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आना ना लेगिया डायरेक्शन कांस्टेंट आना ना लेगिया अतः आले करना तेरे लो मैग्नीट्यूड एप्पल कांस्टेंट आनी देनी आना v square by r आना v square एप्पल एक मुप्पद मीटर पर सेकेंड आना v एंगल मुप्पद मीटर स्क्वायर डिवाइड Left leg is the same leg, right? The direction is changing. The direction is changing. The direction is changing. The constant vector is changing. The direction is changing. The direction is changing. The direction is changing. The direction is changing. The magnitude is constant. The direction is changing. 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 One question. The question is extremely important. This is the number of numbers. The number of numbers is the number of numbers. This is the number of numbers. This is the number of numbers. As insect trapped in a circular groove of radius 15 cm moves along groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the problem? A one thing. What is the problem? What is the problem? What is the problem? A circular problem. You can see that. What is the problem? 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 Ini kan aku ikut diri kita. Nur, ini kan nur second. Apa air revolution, air circle awak nak dikit dengan dua rumb. Cody, ni dia awak ni lah cody yang dah ariyo. Aku rumb ni kan ada ekshabat itu awak malah. What is the angular speed and linear speed of the rumb? Cody yang asal. Siapa Parisi yang dah ana? Ini kan cody malu. Apa? Ini kan orang cian badil ya. Ini kan animal violence. Anak nak air dia cale. Mark kita ni ada. Apa ini adalah, nama kita answer untuk kita. Ini linear speed dan angular speed. Omega yang anda cuci kita. Omega ke dalam formula yang kita ada. Omega itu adalah theta by time. Time yang kita pakai ini adalah apa? Time. Dua second, nur second, nur second yang kita nak kita ada. Nur second. Ini theta itu adalah apa? Ada angle yang kita ada. Ada tiada. Ada revolusi yang kita ada. Ada revolusi yang kita ada. Ada apa? Theta. Ada apa? Angle itu ada. Itu orang revolusi nanti kita mesti angle. Orang revolusi nanti kita sah. Orang revolusi nanti kita angle. 360 degree ana. Radian le baraya ana gel 2 pi radian ana. 360 ana 2 pi radian ana. Orang revolusi. Apa orang revolusi nanti ada ikut? Sah orang revolusi nana 2 pi into 7 ada ikut. Apa theta nanti ada? Orang revolusi le 2 pi. Orang revolusi 2 pi into 7. Aye simple beradi. Ini tu calculate dia. 2 into pi yang nana 22 by 7 ala. Into 7 divided by 100. ओके सेवेन इन सेवेन इन कट्टी था मोड़ ले जीरो तरंडे इन्होंने नाले नाल पद नाले भेजूं नाल पद नाले डिवाइड अपने नोर नो भेजूं डेट इस जीरो पॉइंट फोर फोर नो भेजूं इवन डे यूनिट इन दाने ओमेगा डे एग्जाम में चोरी किया था क्या चोरी करना है इन दा यूनिट इधर इन दा ने थीटा नो वार ना� is the acceleration vector a constant vector? What is its magnitude? That is linear speed. Linear speed is equal to V. V is equal to formula. R is equal to omega. Radius into omega. Radius is equal to 12 cm. 12 cm into omega. 0.44. That is equal to 0. 0.5. That is equal to 0. 0. 0. 0. Remember, V is equal to R omega substitute. 12 into 0.44. How much? Yes. 
Velocity on a meter per second and a pakshe radius and number centimeter led to the meter per second. The area will be a centimeter per second. The other number even a meter like a convert is the other meter per second. The other pandra and a meter like a gap point upon there and a meter. I'm going to see an angle. You're going to see an angle. A linear velocity t. Parisa joigian a linear velocity or a constant vector on all linear velocity constant vector on all la direction are than the magnitude constant and a city on a pashe. Direction is not a tangential. Velocity is not a tangential. Velocity it would the thread Damagla Bari, 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 Constant vector on acceleration vector eh, eh, eh. direction mar nil le ibada eppol center like ayirun pakshe ibada center nan left ibada center nan thaade appo direction maari kondirikkunnundu no ennu varana no it is not a constant vector nu oru madiyum kudada varana clear aano manasilavunnundo ithreyum karyangal aanu ee chapter nu padikkanadu okay ini optional aayir ningalku extra endu padikka optional aayite ee formula edeyum ee formula edeyum E formula derivation optional IT but yeah. In the Nasar optional number in the Makale other ethertholum important on a barter about an important on a barter about a barter about an important Allah. Okay, put in Joykin on Allah. Well, the poor Joykin on the moon, all the Varsha would move. Well, the poor Joykin. Other wonder optional IT but yes, I wouldn't be him. You two be examiner. All derivation physics in the world, and attitude tal kai ni dorsar to live at upon the emotional plane le important na illa derivation already padichu kai ni. Har ande derivation samayeng gitna padichu kai. Samay illa padikanda. Clear ana makale. Budhi mutilia. Budhi mutilia. Setan law. Munno dubwa na makke. Munno dubwa. Universal law of gravitation. Chapter ida ana chapter ida chapter lagi uane. Padina aale ba chapter dilke ana mati na makke padina onno mani kure lo apam makko onno gudi speeda kanda. Agaram. Okay, Munno to Bonda Nabina Arthur no younger Munno to Gua. Carap the Urgram, Motan the Urgram, a important idle tomb, sure idle carrying on a tomb, importance who did carrying on a particular ta. I landed a la carathini porgil number ponilla, in La Samilia, la carathini porgil poignale, Padano Manicura, Irathanjum and Kuran, I particularly will learn. Ready on law, sit down law. Okay. Ready. First, universal law of gravitation. Enda sambo, rand massgal. Aedi rand massgalum. Oru distance agale vechu. Yenal avarendi. Avare pudum attract matra mechi yulu. Avare pudum angotu ingotu attract chhi. Yenal lari manasa agale. Rand veera angotu ingotu attract chhi. Yettara force lana attract chhi. A force in the equation badi chuga. It is equal to capital G mass first mass second mass divided by avare thamalal distance na square na idhiyuga. Ida ariki avare thamalal force. This is the G and the G and Universal Gravitational Constant. Universal Gravitational Constant is very important. Even the value is very important. Okay, the value the G and the value it is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11. Unit is very important. Newton meter square per kg square. This value is not a value. If you go to the moon, the earth, the Saturn, Jupiter, the Mars, the other solar system, the other galaxy, the other galaxy, the other galaxy, this capital G is the same value. It is a universal constant. Universal constant is not a constant. This is the equation. This is the equation. This is the equation. State universal law of gravitation. This is the statement. Everybody in the universe attracts every other body. Attract him with a force. A force is a force. Which is directly proportional to. That is directly proportional to mass in the multiplication. Directly proportional to the product of their masses. 
മാസികളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിയർ മാസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റായി എഴുതുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു താഴെ കിടക്കുന്ന ആരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിൻ മാസ് ആണ് പക്ഷേ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനോടല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിൻ ദം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൻ ദം എന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്നു ഒരു മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എഴുതി വെക്കാൻ ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അതിലൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീ വിത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് സാർ സംഗതി മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് അതിന് നമ്മൾ ജി എസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സർഫസിലെ ജി അതാണ് നമ്മുടെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സർഫസിലെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാൽ പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി അവിടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും അത് സെയിം ആയിരിക്കുമോ അത് സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല അവിടെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ആ ഹൈറ്റിലെ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കും ജി എച്ച് എന്ന് വിളിക്കും എച്ച് ഹൈറ്റിലെ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ ജി എച്ച് എന്ന് വിളിക്കും ആ ജി എച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയും ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട എഴുതി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് സർഫസിന്റെ ജീന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ സർഫസിന്റെ ജീന്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം സർഫസിന്റെ ജീന്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദി സർഫസ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു വെക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞ എർത്തിന്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ഇത്ര എഴുതി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാൽ അതൊരു പെട്ടിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഓക്കെ ആക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ എച്ച് ഹൈറ്റിലെ ജീന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ജി എച്ചിന്റെ ജി എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ജിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി എർത്തിന്റെ മാസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് എർത്തിന്റെ മാസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും എർത്തിന്റെ സെന്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴാണ് താഴെ വരേണ്ടത് അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ എർത്തിന്റെ സെന്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആറ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എച്ച് ഉണ്ടാവും ആർ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലേ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ താഴെ എഴുതണം ആറ് ആർ സ്ക്വയർ അല്ല ആർ പ്ലസ് എച്ചിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി ആർ പ്ലസ് എച്ചിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റും എങ്ങനെയാ മാറ്റുക ആർ പ്ലസ് എച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കും മക്കളെ ആറിനെ പുറത്തെടുത്തത് സംഭവിക്കുക ആറിനെ പുറത്ത് മാറ്റി നിർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എന്താ വരിക ഫസ്റ്റ് ടേം ആർ ഇൻറ്റു വണ് ആർ തന്നെ വരും ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ എന്ന് വരിക രണ്ടാമത്തെ ടേം പഠിച്ച് വെച്ചോ മക്കളെ എച്ച് ബൈ ആർ എന്നാണ് വരിക എച്ച് ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ എന്ന് വരിക നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആറിനെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയാൽ ആറ് വരും ആറിന് ഒന്നുകൂടി ഉള്ളിൽ കയറ്റിയാൽ ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആറ് കട്ടായിട്ട് എച്ച് മാത്രമേ വരും ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് തിരിച്ച് കിട്ടുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ആർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ആണ് ഉള്ളിൽ വരിക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ അല്ല വേണ്ടത് ആർ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അല്ല ആർ പ്ലസ് എച്ചിന് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് സോ ഇവിടെ തന്നെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇയാളായിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റിപ്ലേസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ജി എം ഉണ്ടാവും മുകളിൽ താഴെ ഉണ്ടാവുക താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്ന് ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടാവും ഈ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ
ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഈ മൈനസ് ടു നമ്മുടെ കേട്ട് കേട്ടിടാം വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് എൻ എന്നാണ് വൺ പ്ലസ് എൻ എക്സ് അല്ല അത് എന്നെ പിടിച്ച് വിടിടാം മൈനസ് ടുവിനെ പിടിച്ച് വിടിടാം അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ദേർ ഫോർ എനിക്ക് പറയാം ജി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ജി എസ് ഇൻ ടു ആ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഈ സാധനത്തിനെ ഈ മൈനസ് ടുവിനെ ഇവിടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയാൽ വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം പിടിച്ച് പെട്ടിലിടാം പക്ഷേ ഇതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻ ആ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എക്സ് എന്താണ് അത് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം വണ്ണിനെക്കാളും അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ബൈ ആർ എന്തായിരിക്കണം ഇതല്ലേ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾട്രേഷനിൽ ഇതാണ് എക്സ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ആർ ആണ് ആ എച്ച് ബൈ ആർ വണ്ണിനെക്കാളും വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല എപ്പോഴേ ശരിയുള്ളൂ ഇഫ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നമ്മുടെ എച്ച് ബൈ ആർ ആണ് കേട്ടോ എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ് ഇഫ് എച്ച് ബൈ ആർ വെരി 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 ലെസ് ദൻ വൺ ആറിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ എച്ച് ഇസ് വെരി 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 ലെസ് ദൻ ആർ ഇൻ ടു വൺ എത്രയാ ആർ തന്നെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നാണ് റേഡിയസിനെക്കാളും വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എത്രയാവണം അങ്ങനെ എത്രയെന്നില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകാൻ പറ്റും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ പോകാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ഇത് അപ്രോക്സിമേഷന് മുൻപുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഐഡിയയിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ മാക്സിമം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല തെറ്റായിരിക്കും തെറ്റ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ സെറ്റാണ് മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറ ആസ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും മോൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകും തോറും ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ മക്കൾ ആക്സലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കുറയും എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ട് വിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നീ ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയും അടുത്ത ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഐറ്റം വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീ വിത്ത് ഡെപ്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഇതില്ലാത്ത ഡെറിവേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നില്ല ഇല്ലാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇല്ല ഡെപ്തിൽ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഴി കുഴിച്ചു പോയാൽ അവിടുത്തെ ജി എത്രയും ചോദിക്കും അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കുഴി കുഴിച്ചു പോയി ഇവിടുത്തെ ജി മെഷർ ചെയ്താൽ അത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഇത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാം ഡെപ്ത് ഡി ആണെന്ന് കാണിക്കാം സെർഫസിലെ ജി എന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ഇവിടെ പിന്നെ ഡെപ്ത് ഡിയിലെ ജി ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക സെർഫസിലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ആണ് ഡെപ്ത് ഡിയിലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി ആണ് ആദ്യം സർഫസിലെ ജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സർഫസിലെ ജി ജി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ലേ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാസിന് വരെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി അവിടെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സാധനത്തിന് ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണെന്ന് അറിയാം ഇംപ്ലൈസ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വോളിയം കൊണ്ട് കൊണ്ടാൽ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു അവൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ്റെ അവൻ്റെ വോളിയം ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജി ഇൻ ടു മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു അവൻ്റെ വോളിയം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മക്കൾ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജി ഇൻ ടു റോ ഇൻ ടു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ
ക്യാപിറ്റൽ സി എവിടെ പോയാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ സി നടുവിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങ് പ്ലൂട്ടോയിൽ പോയി നിന്നാലും അങ്ങ് വേറെ പ്ലാനറ്റിൽ പോയി വേറെ തന്നെ ഗാലക്സിയിൽ പോയി നിന്നാലും ജി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏത് ജി ക്യാപിറ്റൽ സി എർത്തിന് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് എർത്തിന് ഡെൻസിറ്റി മാറുമോ ഡെൻസിറ്റി മാറില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുമോ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ സർഫസിലായത് കൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആറിയുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതെത്രയാണ് അത് ഡി അല്ല ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ആറാണ് ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആയിരിക്കും ആർ മൈനസ് ഡി ആയിരിക്കില്ലേ മൊത്തത്തിൽ ആറാണ് ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ആർ മൈനസ് ഡി ആറും ഡിയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇത് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് സെൻറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ മൈനസ് ഡി ആണ് വരിക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനെ പിടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിലിടാം ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിൽ നൈസരി എഴുതി വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വൺ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടുവിനെ വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക ജി ഡി ബൈ ജി എസ് ജി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എസ് എന്ന് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക ന്യൂമറേറ്റർ ചെയ്ത് വരും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്ത് വരും ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി റോ ആർ മൈനസ് ടു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ വരിക ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതാ ഈ ഐറ്റം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി റോ ആർ കട്ടിയാണല്ലോ കട്ടി തളഞ്ഞോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ പൈ ജി ജി റോ റോ ബാക്കി എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് ആർ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അത് ഡിവൈഡ് എന്താ വരിക ആർ ബൈ ആർ വൺ ഡി ബൈ ആർ ഡി ബൈ ആർ തന്നെ വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ അപ്പുറത്ത് വന്നു ഇനി ഈ ജി എസിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാം പരിപാടി തീരും ജി ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു കിട്ടും ജി ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ജി എസിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ താഴെയുള്ള ജി എസ് മുകളിലെത്തും ജി എസ് ഇൻറ്റു അവിടെ വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ അല്ലേ വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇത്തരമുള്ള സംഗതി ഈ ഐറ്റം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് പുഷ്പം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പരീക്ഷയിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് പുഷ്പം പോലെ ടെൻ കെ ലൈക്കിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പുഷ്പം പോലെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സാമിൽ എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും ഇതില്ലാണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടി ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്ക് ഇത്തരമുള്ള മക്കളെ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടി കൂടി വരും സർഫസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ജീ എന്നാണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ദാ ഇങ്ങനെ കുറെ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീ എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ പുറത്താവുമ്പോൾ ജീ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എർത്തിൽ എവിടെയാണ് സാർ ജീ മാക്സിമം ആവുക എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ സർഫസിൽ റേഡിയസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്തിലായിരിക്കും ജി എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇടിക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ജി മാക്സിമം എത്ര മാക്സിമം വാല്യൂ സർഫസിൽ ജി എത്ര ഉണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് എറ്റില്ലേ അത്ര ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോയി കുച്ചൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാം റെഡി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോവുക ചോദ്യം പിടിക്കുക ആക്സലറേഷൻ ടു ഡി ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകും തോറും ജി കൂടെ കുറയോ ജി കുറയും ജി കുറയും ആക്സലറേഷൻ ടു ഡി ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആണ് ഇൻക്രീസിങ് ഡെപ്ത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകും തോറും സെൻറ്ററിൽ ജി ഇത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകും തോറും ജി എന്താണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിക്രീസസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീ കൂടും അത് ശരിയാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീ കൂടും പക്ഷേ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകും തോറും ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും തോറും ജീ കുറയല്ലേ ചെയ്യുക അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ടു ഡി ഗ്രാവിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് മാസ് ഓഫ് എർത്താണ് മാസ് ഓഫ് ബോഡി ആണോ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ടു ഡി ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ ജി എം ബൈ സർഫസിലാണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ജി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട
ഇവിടെ ജീ ഹൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീവിത ഹൈറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല ഇല്ലേ ഏത് അപ്രോക്സിമേഷൻ അല്ലാത്ത ഫോർമുല ഏത് ഫോർമുല രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട് അവസാനം കിട്ടിയ ഫോർമുല ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ഫോർമുല ഉണ്ട് ഈ ഫോർമുല ആവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എച്ച് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ആറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എച്ച് സി കൂടുതൽ ആറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഇത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കണ്ട ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതാ ഇവനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പഠിച്ചു വെച്ചോ ജി എച്ച് എസ് ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് പഠിച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഉപയോഗിച്ചേ ജി എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ചിന് പകരം നിങ്ങൾ ആർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താണ്ട് ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ചിന് പകരം ആർ ഇട്ടാൽ ആർ ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ ആർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ജി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സർഫസിൽ ജീൻ്റെ നാലിൽ ഒന്ന് അതാണ് ആൻസർ വരും ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ആൻസർ ഇത്ര ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ബൈ പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് എസ് കെ വിലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വിലോസിറ്റി എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എസ് കെ വിലോസിറ്റിയുടെയും ഓർബിറ്റൽ വിലോസിറ്റിയും ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണോ പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ഒന്നുമില്ല എസ് കെ വിലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം പഠിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു ആപ്പിളുണ്ട് ആ ആപ്പിളിനെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും ആയി പറഞ്ഞു വിടണം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവനൊരു വെലോസിറ്റി കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെടുത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എസ് കെ ചെയ്ത് പോലും ആ മിനിമം വെലോസിറ്റി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുത്താലും എസ് കെ ചെയ്യും പക്ഷെ എത്ര മിനിമം കൊടുത്താൽ അവൻ എസ് കെ ചെയ്യും അതിനാണ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ദ മിനിമം സ്പീഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ബോഡി ടു എസ് കെ ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾ എസ് കെ സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി Required for the body to escape the gravity of the earth. Pono. Ayana gaanu kooda le kooda thana escape hii. Pasha, etra, etra minimum kooda kano. Adhaan namudu chodhi. Adhaan escape velocity. Okay. Paramakkale, ee escape velocity in the world velocity kooda thuthu yinyal. Kooda thuthu yinyal. Kooda thuthu yinyal. Avena evde ethum. Enda ani escape the gravity of the earth in the world evde ethanam. Aayira kilometer. Rendaayira kilometer. Uri lekshan kilometer. Padinaayira lekshan kilometer. Kodi gula oolang kilometer. Millions of billions of tr. Ayana ethiri gaya rilya. കാരണം അപ്പോഴൊക്കെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ കുറച്ചാണെങ്കിലും അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിക്കണം നമ്മുടെ എയിം അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം അങ്ങ് എവിടെ എത്തിക്കണം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു വെലോസിറ്റി കൊടുക്കണം അവൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തണം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായാൽ മതി സീറോ ആയാൽ മതി അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ജസ്റ്റ് ആ മിനിമം അവിടെ എത്തിയാൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ എസ് കെ വിലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഡെഫിനേഷൻ എന്തായാലും എഴുതി വെക്കുക ഡെറിവേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇതിനെ പറപ്പിച്ച് വിടുന്ന പോയിൻറ്റിന് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അവിടുത്തെ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റിനെ ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കുക യൂസിങ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എഴുതി വെക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മക്കളെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജിയും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജിയും സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതാണ് ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവസ് അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വേഷൻ കൂടി വെച്ചാൽ മതി ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത്രയാണ് അടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വി അല്
എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഐറ്റത്തിനെ പിടിച്ച് അവിടെ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഈ മൈനസ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഈ ഒറ്റ പണി ചെയ്താൽ മതി ഈ എമ്മിനും ഈ കുഞ്ഞമ്മിനും കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ടൂവിനെ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടൂവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ എസ് കെ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ അവിടെ പോയാൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർന്ന് കിട്ടും ഇത് എസ് കെ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട് എടുത്താൽ രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇതാണ് എസ് കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇത്ര ഒരു സംഭവം ഇത്ര ഒരു സംഭവം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേഷൻ വല്ലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൂ പഠിച്ചു വെക്കും നല്ലതായിരിക്കും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജീവിത ഹൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ജീവിത ഡെപ്ത്ത് എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചു വെക്കാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല റെഡിയാണ് മക്കളെ റെഡി ഇനി ഇതിന് വേറെ രൂപത്തിലും കൂടി എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സർഫസിലെ ജി എന്താണ് സർഫസിലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ആർ സ്ക്വയറിൽ രണ്ട് ആറ് ഉണ്ട് ഒരു ആറിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ ഒരു ആറിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ആറ് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാത്രമേ താഴെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റത്തിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് ജി ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ആ കുഞ്ഞ് ജി ആർ എന്ന് എഴുതിക്കോ എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ജി ആർ ആണ് കുഞ്ഞ് ജി ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ എസ് കെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെന്നും ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നും എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നിട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് കെ വിലോസിൻ്റെ അവസാന വാല്യൂ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ എസ് കെ വിലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക ബൈഹാട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക സെറ്റാണ് എസ് കെ വിലോസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഡയഗ്രാം അടക്കം വരച്ചു വെക്കണം എർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഡയഗ്രാം അടക്കം പഠിച്ചു വെക്കുക റെഡി ചോദ്യം ഇഫ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോ ഇസ് വി വാട്ട് വിൽ ബി ദ എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി കിലോ പത്ത് കിലോ മാസ് ഉള്ളവൻ്റെ എസ് കെ വെലോസിറ്റി വി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോൻ്റെ ഉള്ളവൻ്റെ എസ് കെ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും അത് വി ബൈ ടു ആണോ ടു വി ആണോ വി ആണോ ത്രീ ബൈ ടു വി ആണോ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പറ പറയൂ മക്കളെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് മക്കളെ എസ് കെ വെലോസിറ്റി വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കട്ടായി പോയി ആപ്പിളിൻ്റെ മാസ് അല്ലെ സാധനത്തിൻ്റെ മാസ് കട്ടായി പോയി അപ്പോൾ അവസാനത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ എസ് കെ വെലോസിറ്റി എർത്തിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ പത്ത് കിലോ ഉള്ളവനും ഇരുപത് കിലോ ഉള്ളവനും എസ് കെ വെലോസിറ്റി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വി തന്നെയായിരിക്കും എക്സാമിന് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണേ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ എസ് കെ വെലോസിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞോളും ഓക്കെ എന്നാൽ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാം സംഭവം എന്താണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് ചുറ്റും സർഫസിന് ചുറ്റും എന്നാൽ എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വിചാരിക്കാം കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനൊരു വെലോസിറ്റി വേണ്ടേ ആ വെലോസിറ്റിയാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇവൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി ഒന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാം The velocity of a satellite in orbit around the earth is called orbital velocity. The velocity of a
കാരണം ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോർമുലയിൽ അവൻ്റെ അവൻ കറങ്ങുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് ഉയർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അല്ലേ ചുക്കി മൊത്തം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ആ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ജി ആദ്യത്തവൻ്റെ മാസ് ഉയർത്തിൻ്റെ മാസ് ഓബ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസ് രണ്ടാമത്തവൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവർ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ എമ്മിനെ എമ്മിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ആറിനെയും ഈ സ്ക്വയറിനെയും കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടും വി ഒൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുക ജി എം ബൈ സ്മോൾ ആർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ സ്മോൾ ആർ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഗതി അയ്യേ അയ്യേ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇത്രയേ ഉള്ളു സംഗതി എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയഗ്രാമിൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്തൊക്കെ മതി ഇവൻ കടങ്ങുന്ന കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണെന്നും ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണെന്നും കാണിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഈ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അഥവാ എർത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണെന്നും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണെന്നും ഇവൻ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് എച്ച് ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ലോസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓർബിറ്റൽ ലോസ് റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതി കൂടെ എഴുതാലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ എച്ച് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ചിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് ആ ഏത് എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റിനും ഇതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ അല്ല ഫോർ നിയർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ നിയർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എർത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റിൻ്റെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഹൈറ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഇതിന് ഏതെന്ന് വേണം ചോദ്യം വരാം എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാം അല്ല പിന്നെ ഡെഫിനേഷൻ പ്ലസ് ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഹൈറ്റ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ഓർ ദ ഓർബിറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം ഇനി ഇതിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന് ഐ ഐ ഐ ഐ ജി എം ബൈ ആർ ആരാണോ ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ജി ആർ അല്ലേ സ്മോൾ ജി ആർ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചേ ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ജി ആർ ആണ് സോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഫോർ നിയർ ആർ ഓർബിറ്റ് അടുത്തുള്ള ഓർബിറ്റിനെ നമുക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ വരെ കുഞ്ഞ് ജി ആർ എന്ന് എഴുതാം ആ ആ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ കൊടുക്കുക എത്രയാണ് വരിക വാല്യൂ അപ്പം എത്രയാണ് വരിക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് വരും എസ് കെ വിലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക എസ് കെ വിലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ആർ ആണ് താഴെ എസ് കെ വിലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ വരിക എസ് കെ വിലോസിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ആണ് എസ് കെ വിലോസിറ്റി ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ എഴുതിക്കോ അവിടെ റൂട്ട് ടുവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തേ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ജി ആർ മുകളിൽ വരും താഴെ റൂട്ട് ജി ആർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് വരും സോ എസ് കെ വെലോസിറ്റി ടു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ പറയണം എസ് കെ വെലോസിറ്റി ഇസ് ടു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ പറയണം റൂട്ട് ടു ഇസ് ടു വൺ ഇത് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു നോക്കരുത് നേരത്തെ തിരിച്ച് പരിശോധിക്കണം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എസ് കെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നേരെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലോ അപ്പോൾ വൺ ഇസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ നേരെ തിരിച്ചാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു നോക്കരുത് റൂട്ട് ടു ഇസ് ട
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടൈം പിരീഡിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ടൈം പിരീഡിൻ്റെ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇംപ്ലൈസ് ടൈം ഇവിടെ സ്പീഡും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ടൈം പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊത്തം സർ റവല്യൂഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മൊത്തം സർക്കിൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് ടൈം പിരീഡ് ടൈം പിരീഡ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ സാറ്റലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ around the earth time period nu parna it is the time de- required by the satellite to cover like enna nu endu cheyichu complete one revolution around the earth or complete circle adikan time period nu parna appo endu irikum distance by time a irikum distance by time a irikum sorry by speed a irikum velocity a irikum but distance etriyana idu mottham circle adikan vendi etriyana distance mottham circle 2 pi r alle distance circumference alle 2 pi r divided by etra speed la nu povunathu etra velocity la nu povunathu thoni velocity la alle orbital velocity la ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇല്ലേ ആയിട്ട് കൊടുക്കേ സർ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയി പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവന്റെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ സ്മോൾ ആർ ഇനി അല്ലെ ചോക്ക് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ഇവിടെ തന്നെ നോട്ടെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നവനെ മൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നവനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടല്ലേ പതിവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുവിടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ടൈം പിരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ജി എം എന്നൊക്കെ വരും എന്നിട്ട് ഈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ റൂട്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക മക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കുക ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ആർ ഇൻ ആർ റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പവേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്തേ ആർ റേസ് ടു പവറിന് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് അര ഒന്നര ഒന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ പകുതി ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയുമെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും ഇനി അതും അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താ കിട്ടുക ആർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ടൈം പ്രിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ടൈം പ്രിഡ് എന്തിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് ടൂവും പൈയും ജിയും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസിൻ്റെ പവർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു റേഡിയസിന്റെ ഏത് പവറിനോട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ത്രീ ബൈ ടു പവറിനോടാണ് ഇനി കെപ്ലറിന്റെ ലോന്റെ രൂപത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ അടിക്കുക സ്ക്വയർ അടിച്ചേ അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇട്ട് അവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും കട്ടായി പോകും അപ്പൊ ത്രീ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ടൂവും ടൂവും കട്ടായിട്ട് ആർ റേസ് ടു ത്രീയെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ടൈം പിരീഡിന്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു റേഡിയസിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് അല്ലെ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഓർബിറ്റ് കെപ്ലറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്ന പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ടൈം പിരീഡിന്റെ ഫോർമുല പോലും ഇവിടെ വരെ എത്തിക്ക ഷോ ദ ദി പാത്ത് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് ഫോളോസ് അല്ലെ ഒബേസ് കെപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോവാ മക്കളെ റെഡി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം വരും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം വരും കെപ്ലറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഡയഗ്രാം അടക്കം വരച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ കെപ്ലറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്രയുള്ള മക്കളെ ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവിൻ എലക്ട്രിക്കൽ ഓർബിറ്റ്സ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോക്കസ് അല്ലെ ഫോക്കായി എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പ്ലാനറ്റും ചുറ്റുന്ന ഏത് ഓർബിറ്റിലാണ് സെർക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണോ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണോ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും ചുറ്റും എർത്ത് അടക്കം സൺ എവിടെ ആയിരിക്കും എലിപ്സിന്റെ സെ
ഈ പച്ച കളർ കാണിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലേ ഈ ഏരിയ അല്ലേ അതെ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും സെയിം ആയിരിക്കുമോ രണ്ട് ടൈം സെയിം ആണ് അതും പത്ത് ദിവസമാണ് ഇതും പത്ത് ദിവസമാണ് ഡെൽറ്റ ഡി ഡെൽറ്റ ഡി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സമയം സെയിം സമയങ്ങളിൽ സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കെപ്ലർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ലോയിൽ സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും അതായത് അത് ഡെൽറ്റ എ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഡെൽറ്റ എ ആയിരിക്കും സെയിം ടൈമിൽ സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും പ്ലാനറ്റ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലാനറ്റ് സണ്ണുമായിട്ട് അടിച്ചു വരിക സ്വീപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുത്ത് നോക്കുക ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നാളെ നാളെ പരീക്ഷയിൽ കെപ്ലറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോന് പകരം കെപ്ലറിൻ്റെ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ചോദിച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡ് ലോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ജോയിൻസ് എനി പ്ലാനറ്റ് ടു ദി സൺ പ്ലാനറ്റിനെ സണ്ണുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈന് സ്വീപ്സ് അടിച്ചു വരും ഈക്വൽ ഏരിയ ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻഡവലോ ടൈം ഈക്വൽ ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഏരിയ എന്തെയും കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഈ ലോ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓർത്തു വെച്ചത് എക്സാമ്പിൾ വൺ മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയണം ഇതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ പറയണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ലോ കെപ്ലർ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് കോൺസിക്വൻസ് സംഭവത്തിലുള്ള മക്കളെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ പി എന്ന് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും മറ്റവനെ നമ്മൾ എ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഹീലിയൻ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫീലിയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫീലിയൻ ആണ് വരിക അതാ എഫീലിൻ ആണ് വരിക മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ച് കൂടെ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര ടൈമിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ അത്ര തന്നെ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണം അപ്പം എവിടെയായിരിക്കും സ്പീഡ് പിയിലായിരിക്കും എയിലാണോ കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക എടോ ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റ ഡി പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഇത്രയും പോയാൽ മതി ഇവിടെ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഇത്രയും പോകണം അപ്പം സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ പെരിഹീലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് യൂണിഫോം മോഷനിലൊന്നല്ല പോകുന്നത് സ്പീഡ് മാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി 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 സണ്ണിന് അടുത്തുമ്പോൾ സ്പീഡ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് വിട്ട് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് 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 സണ്ണിന് ഏറ്റവും ദൂരെ ആകുമ്പോൾ എഫീലിയനിൽ മിനിമം സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അതും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം മക്കളെ ദേർ ഫോർ പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവ് ഫാസ്റ്റർ വെൻ ദേ ആർ നിയർ ദ സൺ സണ്ണിന് അടുത്തുള്ളപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അതായത് പെരിഹീലിയനിൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്ലോവർ വെൻ ദേ ആർ ഫാർദർ ഫ്രം ദി സൺ ദൂരെയുള്ള ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എഫീലിയൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മിനിമം സ്പീഡ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കും പെരിഹീലിനാണോ വെഫീലിനാണോ മാക്സിമം സ്പീഡ് അപ്പോൾ പറയണം പെരിഹീലിനാണ് എന്ത് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ആംഗ്ലോ മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്ലറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയണം ക്ലിയർ ആണ് ബൂതിമുട്ടില്ല കെപ്ലറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോ സെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോവും കൂടി പഠിച്ചാൽ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ആക്സസ് ഓഫ് എലിപ്സ് അറിയാലോ ഒരു എലിപ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മേജർ ആക്സസ് ഉണ്ടോ മൈനർ ആക്സസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് മേജർ ആക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും നീണ്ടുള്ള നീളമുള്ള ആക്സസ് അതാണ് മേജർ ആക്സസ് ഇനി ഇത് മൊത്തത്തിൽ മേജർ ആക്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി അതിന് നമ്മൾ സെമി മേജർ ആക്സസ് എന്ന് വിളിക്കാം മൊത്തത്തിലുള്ള മേജർ ആക്സസിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ടു എ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ സെമി മേജർ ആക്സസ് ഇത്ര ആയിരിക്കും ഇത് എയും ഇത് എയും ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു എ ആയത് സെമി മേജർ ആക്സസ് ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ സെമി മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ എ എ എ എന്നാണ് വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോ പഠിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് എർത്തോ ഏത് പ്ലാനറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്ലാനറ്റിന് ഒരു മേജർ ആക്സസ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് സെമി മേജർ ആക്സസ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അവൻ്റെ സെമി സെമി മേജർ ആക്സസ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഏ അങ
മൈനസ് ജി എം എം ബൈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ സാർ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ജി എം എം ബൈ സ്മോൾ ആർ ആണ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ലേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് കെ വെലോസിറ്റി അല്ല കേട്ടോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ് കറങ്ങുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സാർ അറിയില്ലല്ലോ ആ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇല്ല ടു എസ് കെ വെലോസിറ്റിയിലാണേ ഇവിടെ വെറും ജി എം ബൈ ആർ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ ഉള്ളൂ എസ് കെ വെലോസിറ്റിയാണ് ടു ജി എം ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇവിടെ വേണ്ട സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക വി സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടൊക്കെ പോയി അവിടെ നല്ല കുട്ടപ്പൻ അതിന് ജി എം ബൈ ആർ പുറത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാഫ് എം ബി സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എന്താ വരിക കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഓർബിറ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്താ വരിക ജി എ എം എം മുകളിൽ വരും ജി എ എം എം മുകളിൽ വരും താഴെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ടു മാർ ടു ആർ ഇത്രയുള്ള സംഗതി കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടെ ജി എം എം ബൈ ടു ആർ കൈനറ്റിക് എനർജി സെറ്റ് ആണോ കൈനറ്റിക് എനർജി സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും പിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നേരെ പഠിച്ചു വെച്ചോ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ബന്ധം ഏത് രണ്ടുപേരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മക്കളെ സെയിം ഏതോ രണ്ട് പേരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് നോക്കി പറഞ്ഞത് ഏത് രണ്ട് പേരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സൈൻ നോക്കണ്ട പ്ലസും മൈനസും നോക്കണ്ട മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഏതോ രണ്ട് പേരുടെ സെയിം ആണ് നോക്കിക്കേ ജി എം എം ബൈ ടു ആർ മൈനസ് ഒഴിവാക്കിയ ഇതും ജി എം എം ബൈ ടു ആർ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അല്ല കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയാൽ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈവൻ ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവും കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം വേറെ കാര്യം പക്ഷേ രണ്ടുപേരും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ജി എം എം ബൈ ആർ ടു ആർ ആണ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് രണ്ടുപേരുടെയും ഡബിൾ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും മറ്റോൻ്റെയും ഡബിൾ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓ ഓ ഓ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ഇത്രയും കാരണം ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സെയിം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് മുപ്പത് ജൂൺ ആണ് പറ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ വേമ്പറ 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 ടോട്ടൽ എനർജി മൈനസ് മുപ്പത് ജൂൺ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ ഏഴോ സംബന്ധമായിട്ട് പറ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ രണ്ടുപേരും സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത്രയും മുപ്പതായിരിക്കും പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണോ കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത്രയും രണ്ടു പേരും ഡബിൾ ആയിരിക്കും അറുപതായിരിക്കും പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മൈനസ് അറുപത് ജൂൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സാമിൽ ചോദിക്കും വേറെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വൾ ടു മൈനസ് എൺപത് ജൂൾ പറ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാ പറ മക്കളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി രണ്ടുപേരും ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നാൽപ്പതാ മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരും നാൽപ്പതാണ് ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പതും മറ്റും എത്രയാണ് മൈനസ് നാൽപ്പതും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുള്ളൂ അയ്യേ സാർ സിമ്പിൾ ഡിമ്പിൾ നമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റൂലോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വല്ലതും തലയിൽ കയറുന്നുണ്ടോ
അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആൻസർ അത്രയും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടണം മൈനസ് നാൽപ്പത് ആണ് മൈനസ് അപ്പോൾ അത് ഇടുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാർ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണോ എന്നല്ല അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെറുതെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒന്നെങ്കിൽ വേറെ വിടുന്നു വന്ന ഓരോരോ ചിരഞ്ജീവികളാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠി പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു 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 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കയറി വരുന്നതെന്ന് എനിവേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കാനാണ് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഷോ കാണാനല്ല വന്നത് ഞാൻ ഒരു ഡാൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാവോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അത് എൻ്റെ പണിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പണി എത്ര ഉള്ളൂ അത് മൊത്തം ഊറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളൂ എൻ്റെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊറ്റി എടുക്കുക അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അത് മാത്രമേ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ടൈം വേസ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന അടക്കം ടൈം വേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നവിടെ വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും പരീക്ഷയിൽ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്തേക്കാം ബാ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്താണ് വർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും പരീക്ഷയിൽ അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ പറയുക വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് പറയണം വെന്നെവർ എ ഫോഴ്സ് കോസസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വർക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാരണകാരനാവുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറയാം മക്കളെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ലെറ്റ് സേ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്ടർ ആണേ അവനൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇതാ ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഇത് തീറ്റ ആങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിളി എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഡോട്ട് എസ് എന്നും എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് എഫ് ഡോട്ട് എസ് എന്നും എഴുതാം റെഡി വർക്കിന്റെ ഫോർമുല സെറ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാം മുന്നോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ പിടിക്കുക ഗാർഡിനർ പുഷസ് ലോൺ റോളർ ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഒരു ലോൺ റോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പുഷ് ചെയ്തു ഇഫ് ഈ അപ്ലൈസ് എ ഫോർസ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ് ന്യൂട്ടണിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻക്ലൈൻ അറുപത് ഡിഗ്രി ടു ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഇദ്ദേഹം പുഷ് ചെയ്തത് എത്ര ഫോഴ്സിൽ ഇരുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ് അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഈ ചേട്ടൻ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് എസ് ഉപയോഗിക്കാൻ എഫ് എസ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എഫ് ഡോട്ട് എസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫ് എസ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സി കൂടുതൽ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഇറ്റാന്ന് കൂടി എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ എന്താ കേട്ടോ ഡബ്ല്യു സി കൂടുതൽ എഫ് എത്രയാണ് മക്കളെ എഫ് എത്രയാണ് എഫ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ന്യൂട്ടർ ആണ് എസ് എത്രയാണ് മക്കളെ എസ് എത്രയാണ് എസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലേ മീറ്റർ അല്ലോ അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലേ അഞ്ച് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ കോസ് ഇറ്റ് എത്രയാണ് മക്കളെ കോസ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആയിരം കോസ് അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആയിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ജൂള് വർക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കരുത് ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കരുത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ജൂള് എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ ഫോർസ് ഓഫ് ഒരു വെക്ടർ രൂപത്തിൽ തന്നു ത്രീ ഐ ക്യാ ഫൈവ് ജെ ക്യാ ഫോർ കെ എന്നൊക്കെ തന്നു ബ്ലാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും പറ്റണ്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ ഫോർമുല അറിയാം എന്താണ് എഫ് ഡോട്ട് എസ് എഫ് ഡോട്ട് എസ് രണ്ട് രണ്ട്
ഇവനുണ്ടായ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലെ വ്യത്യാസമില്ലേ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവനുണ്ടായ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലെ ചേഞ്ചിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഓൾ ഫോഴ്സ് എല്ലാ ഫോഴ്സും കൂടി ചേർത്തുള്ള വർക്ക് എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലെ കൈനറ്റിക് എനർജിനോട് ഈക്വൽ അല്ല കൈനറ്റിക് എനർജിയിലെ വ്യത്യാസത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഒരു ഡയഗ്രാം അടിച്ചു വയ്ക്കുക ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ട ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല വർക്ക് അല്ലേ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട വർക്ക് തുടങ്ങിക്കോ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുതി വെക്കുക വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ എം ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു എസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവന്റെ മുകളിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എഴുതി വെക്കുക സൈഡിൽ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ഒരു എ എസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു എ എസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് എ എസിന് ആക്കിയാൽ പോരേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എ എസ് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ എ എസ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വരിക ടു എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യു സ്ക്വയറിനെ കൂടി പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി വി സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് പോകും മൈനസ് യു സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ എസ് എത്ര കിട്ടുക എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവിനെ താഴെ കൂടെ അപ്പൊ ഹാഫ് എന്ന് വരും ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് അവരോട് തിരി നോക്കിക്കോ ഹാഫ് ഡബ്ല്യു എസ് ഇക്വൾ മാസ് ഉണ്ട് എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഹാഫിന് ആദ്യം എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി ഹാഫ് എമ്മിനെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിക്കേ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഹാഫ് എമ്മിന് ഉള്ളിൽ കയറ്റിയാൽ ഹാഫ് എം ആദ്യം വി സ്ക്വയർ വരും മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ എന്താ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ കാനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ കാനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കാനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഡെൽറ്റ കാനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ കാനറ്റിക് എനർജി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള പരിപാടി വർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കാനറ്റിക് എനർജി ഇത്രയുള്ള പരിപാടി Zoro, I can do one hand push-ups. Yes, that's good. If you don't have any physics in the market, you can't do anything. If you don't have any push-ups, you can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. Sir, once more, back to the back. That's all. Ready? Ready? സെറ്റാണ് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും അ ബുള്ളറ്റ് വെയിങ് നൂറ് ഗ്രാം ഇസ് ഫയർഡ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ എ മഡ് വോൾ വൺ മീറ്റർ തിക്ക് ഒരു മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിഗ്രീസസ് ടു നൂറ് മീറ്റർ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു എണ്ണൂറ് നിന്ന് നൂറിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഫൈൻ ദ ആവറേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ മൾ മഡ് വോൾ മഡ് വോൾ കൊടുക്കുന്ന ആവറേജ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലോ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ടായാലും ഉണ്ടാവുക ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പണി ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വന്നാൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഐറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് എനർജി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വർക്ക് എനർജി ചെയ്താൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് ഡാൻ ഇസ് ഇക്വൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക വർക്കിൻ്റെ ഫോർമുല എന്നാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് വർക്ക് എഫ് എസ് ആണോ മൈനസ് എഫ് എസ് ആണോ എഫ് എസ് ആണോ മൈനസ് എഫ് എസ് ആണോ എഫ് എസ് ആണോ മൈനസ് എഫ് എസ് ആണോ മറ്റേ ഡെറിവേഷൻ തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഈ ഫോർ ഡെറിവേഷൻ സാർ അവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാഫ് എം ഹാഫ് എം അല്ലെ അല്ല പരിപാടിയല്ലേ അത് ചെയ്യണ്ട പരീക്
പറയൂ ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്താൽ ഒന്നേ ബൈ പത്തെന്ന് വരും അത് തീരുമാനം അപ്പം മൈനസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും പത്തും വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരിക ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം 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 മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ലേ വരിക മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ലേ വരിക ആ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കും കേട്ടോ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് എന്തായാലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും ഡോൺ വെറി സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് എന്തായാലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഡോൺ വെറി സർ വെയ്റ്റ് അല്ലേ നൂറ് വെയ്റ്റോ വെയ്റ്റ് അല്ല വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഡിഗ്രീസസ് ടു നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ആ നൂറ് ഗ്രാമാണ് നൂറ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗ്രാം എന്നാണേ നൂറ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ മറ്റേ ജി അല്ല നൂറ് ജി ഫോഴ്സ് അതല്ല നൂറ് ഗ്രാം എന്നാണ് അർത്ഥം മാസം തന്നെയാണ് ഇത് എത്ര ചെയ്താൽ കിട്ടുക എടോ ഈ മൈനസ് ഈ മൈനസും കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ദാ ഈ മൈനസ് ഈ മൈനസും കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് മൈനസും കട്ടി അപ്പുറത്തും പുറത്തും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക മൂവായിരത്തി മറ്റൊരു തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ യെസ് ഫോർ സിസ് ഇക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ സിസ് ഇക്വൾ ടു കിട്ടും അവസാനം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരുമോ ഇല്ല മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ കറക്റ്റ് ഇനി മൈനസ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഇടണം അതിൽ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പം വീണ്ടും മൈനസ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡെറിവേഷനും കാണലും ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലാണ്ട് ഒരു വഴിയും ഇല്ല സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈസിയായി പഠിക്കാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് പക്ഷേ ഈസി ആയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെറിവേഷൻ ആണ് എന്താണ് പക്ഷേ പരിശീലനം എപ്പോഴും ചോദിക്കുക ഒരിക്കലും ഡെറിവേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കും ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാ അത് ആദ്യം ചോദിക്കും എന്താണ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവേഡ് ആയിരിക്കും ഇത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഫോട്ടോ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സസ് ഡൂയിങ് വർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളി കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കൾ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആരാണ് സാർ അവരല്ലാത്ത നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ബിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാമ്പിൾ പരിശ്രമ പരിശ്രമ മാർക്ക് കേട്ടോ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണോ ആ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു പൂജ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടി ഞാൻ അറിയാണ്ട എഴുതി വെച്ചു മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ശരിയാണോ ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്താൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ആറായിരത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് മൂവായിരത്തി യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓ അങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം വിനാ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വാ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കട്ടെ നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയറ് അതെനിക്കറിയാം എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം പതിനായിരം ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ആ നോക്കിയാൽ പോരെ എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ് മൈനസ് പതിനായിരം ആയിരം പതിനായിരം ആഹാ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം പൂജ
ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും പറ എടോ എക്സ് ഇത് എച്ച് ബാക്കി എത്ര എച്ച് മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് മൈനസ് എക്സ് എച്ച് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് ഇനി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ വെലോസിറ്റി കാണിക്കുക ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി ടു ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി ത്രീ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം അതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളൂ സോ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പണി വി ടുവും വി ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രശ്നം പറ്റി ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ലാഗാവാതെ എന്ന് പറയാം ലാഗാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം റെഡിയായി ഓക്കെ ശരി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ജേണിയിലെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി ടു അല്ലേ ഓക്കെ സർ വി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ജേണിയിലെ വെലോസിറ്റി ജേണി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇത്രയാണ് സാർ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി അല്ലേ വി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ജി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് സാർ ജി നെഗറ്റീവ് എടുക്കണോ വേണ്ട താഴേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് താഴേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ജി താഴേക്കുള്ള ആക്സലേഷൻ അതും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവൻ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ വി ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ എനിക്ക് കിട്ടും ടു ജി എക്സ് സാർ റൂട്ട് എടുക്കണോ വേണ്ട 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 എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ട കൺസിഡർ ജേണി ഫ്രം ടു ടു അല്ല വൺ ടു ത്രീ വൺ മുതൽ ത്രീ വരെ ദിവിടെ മുതൽ ദിവിടെ വരെ വീണ്ടും സെയിം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക വി സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഉപയോഗിക്കുക വൺ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ജേണിയിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആണ് സോ വി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ത്രീ സ്ക്വയർ വൺ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള മൊത്തം ജേണിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ത്രീ വി വൺ വെലോസിറ്റി ആണ് വൺ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഈ ജേണിയിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ത്രീ വി വൺ വെലോസിറ്റി അല്ലേ വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരിക ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വരെ വി വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ജി ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് മക്കളെ മൊത്തം ജേണിയിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൺ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ജേണിയിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആണ് ടു ജി എച്ച് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക ഇവൻ സീറോ ആണ് വി വൺ സ്ക്വയർ സോ ടു ജി എച്ച് മാത്രമേ ബാക്കി വരുള്ളൂ സോ എനിക്ക് കിട്ടി ഈ വി ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മക്കളെ വി ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടി വി ടു സ്ക്വയർ കിട്ടി വി ത്രീ സ്ക്വയർ കിട്ടി അതങ്ങനെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക പകുതി ഡെറിവേഷൻ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടി ഡെറിവേഷൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടി ഇത്ര ചെയ്താൽ ഇനി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് മക്കളെ വണ്ണിലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഏ അറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അറ്റ് പോയിന്റ് വൺ എന്നോ അല്ലെ അറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതുക മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് പറയൂ അങ്ങ് മണ്ടയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് സാധനം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെലോസിറ്റി ഇല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി പൂജ്യമായിരിക്കും പൂജ്യം പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എച്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ എനർജീസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എത്ര തന്നെയാണ് എം ജി എച്ച് ആണ് വരിക അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണ് മക്കളെ എം ജി എച്ച് ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇതിൽ ബേസിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന ലെവൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക്സ് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള തിയറി പാർട്ട് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അറ്റ് പോയിന്റ് ടു എടുക്കുക മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ കൈനറ്റിക് എനർജി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് ആണോ എച്ച് ഹൈറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ
എം ജി എച്ച് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എം ജി എച്ച് ആണെന്ന് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വെഞ്ചുവറി മീറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ പറയരുത് സാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പരീക്ഷയിൽ വന്നു അപ്പോൾ സാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരീക്ഷയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ വർഷത്തെ സാധാരണ വരാറില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് വെഞ്ചുവറി മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം പോയിട്ടും ഡെറിവേഷൻ പോയിട്ടും ചോദ്യം പോലും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ലൈവിൽ ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഠിക്കുക അല്ല ആഗ്രഹം പോട്ടെ എന്തിനാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിറ്ററിന് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ ഈ ഈ ലൈവിൽ ഞാൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിന് അടക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ്സിന് ഏതാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻ ബെർണോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി പിന്നെ ക്യാപ്പിലർ ഹൈറ്റ് ഇത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും ചാൻസ് കൂടിയ പിന്നെ വേറെ പലതും ഉണ്ട് ടോറിഷ്യലി സ്ലോ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ എക്സ് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻ സൈഡ് ലിക്വിഡ് അതുപോലെ തന്നെ എൻജോറി മീറ്റർ പ്രഷർ അറ്റ് ഹൈറ്റ് എല്ലാം ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബാരോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ എല്ലാം ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഡി ഡിലീറ്റഡ് ആണെന്ന് ടെക്നിക്കലി പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല ഡിലീറ്റഡ് അല്ല ആക്ച്വലി ഓക്കെ കാരണം അത് സില് അങ്ങനെ കൊടുക്കും പക്ഷെ അവസാനം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സി അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ചോദിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഇല്ലേ പഠിക്കണ്ട റെഡി സെറ്റ് പഠി ഇത്ര ആലോചിച്ച് പഠിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടോ ഡെറിവേഷൻ്റെ ലൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടോ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കും കാരണം ഇതെന്തായാലും ചോദിക്കും മറ്റേത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ലോജിക് അറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ആരും എന്തായാലും പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചാൽ എന്നാൽ നഷ്ടമാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് അടിച്ചു പോകും മറ്റേത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പത്തിന് വേണോ അല്ലെ എന്തായാലും ഇത് വേണോ എന്തായാലും ആദ്യം പഠിക്കും എന്തിനു ചിലപ്പം സമയം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കും ആ ലോജിക്കൽ നല്ലത് ആ ടൈം പോകുന്നു ടൈം പോകുന്നു അതിന് വന്നു വാ 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 മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വീട് അപ്പറ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കനറ്റിംഗ് എനർജി ഹാഫ് എം ബി ത്രീ സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ എടു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലത്തെത്തി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവുമോ സീറോ അല്ലേ നിലത്തെത്തിയാൽ സീറോ നീ ഹാഫ് എം ബി ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു സാർ ബി ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ജി എച്ച് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബി ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ജി എച്ച് ആണ് ഈ ഹാഫും ടൂ കട്ടിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സിംപ്ലി എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഡെറിവേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ക്ലിയർ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം പിടിക്കുക ഡിഫൈൻ പവർ എന്താണ് മക്കളെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഫോർമിൽ എന്താണ് മക്കളെ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം ഇനി വേണ പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് വെലോസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വർക്കിനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം പവർ ഇസ് ഓൾസോ ഈസ്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെഡി പവർ ഇസ് എ ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇസ് വാട്ട് മറ്റൊരു പവർ എന്താണ് അതർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്ന എന്താണ് ഹോസ് പവർ ആണ്
या विचार एंता संभव ब्लोक या मिस्टर सूर कम नमु युद्ध ओके बै बै फोर एवर नी वे अकंट चानल अब अवड़ी का बै बै वे अकंट वे नमुक अदिया नमुकोर एक्सट्रा कैरिकुलर आक्टिविटी इक या आलोक ब्लॉक डयलोग डेरीवेशन चीज़ें ओके बा डिफाइन इलास्टिक कोलिशन एन इलास्टिक कोलिशन इलास् एल को मोमेंट कंसेवर्ड इलास्टिक कोलिशन एंू कंसेवर्डी कैनटिक एनर्जी कंसेवर्डी कोलिशन इन विच बोत मोमेंट आंड कैनटिक एनर्जी कंसेवर्ड आने इलास्टिक कोलिशन इन इलास्टिक कोलिशन मोमेंट कंसेवर्डी एल को कैनटिक एनर्जी कंसेवर्डी कोलिशन इन विच मोमेंट इस कंसेवर्ड बट कैनटिक एनर्जी नोट कंसेवर्ड कैनटिक एनर्जी कंसेवर्डी अदान इन इलास्टिक कोलिशन मेरे कैनटिक एनर्जी कंसेवर्डी रूप पे मोमेंट कंसेवर्डी क्लियर आकड़े रेडी वाट मेन बै कंप्लिटी इन इलास्टिक कोलिशन ए मे कंप्लिटी इन इलास्टिक कोलिशन पर इफ बॉडी मूव टूगेदर आफ्टर कोलिशन इट इसल पेफेक्टी अथवा कंप्लिटी कोलिशन अब रू बॉडी वह कोलिशन कहिपिड़ी मूवे ना कंप्लिटी इन लास्ट कोलिशन बॉडी मूव टूगेदर दे मूवे टूगेदर आफ्टर कोलिशन इट इसल पेफेक्टी अथवा कंप्लिटी इन लास्ट कोलिशन सैट बुद्धिमुट मनसा मे कोलिशन मोमेंटमेपुर कंसेवडा मनसू रु सोटी कुल्ब इंटर्णल फोर्स पक्षे एस्ट एक्सटेनल फोर्स जीरो एक्सटेनल फोर्स जीरो आंसर्वेशन मोमेंट प्रकार मोमेंट अदिशन एक्सटेनल फोर्स फोर्स एक्सटेनल फोर्स आरेंगे मोमेंट कॉन्सेंटा इत मनस वाले 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 इंपॉर्ट सैट मे बुद्धिमुट ई चाप्टे लास्ट डेरीवेशन लास्ट इंपॉर्ट क्यों इलास्टिक कोलिशन डेरीवेशन इलास्टिक डेरीवेशन एक्साम चो शो दैट द रिलेटीव वेलॉसीटी बिफोर कोलिशन इज ईक् रिलेटीव वेलॉसीटी आफ्टर कोलिशन इन इन इलास्टिक कोलिशन इलास्टिक कोलिशन रिलेटीव वेलॉसीटी बिफोर कोलिशन रिलेटीव वेलॉसीटी आफ्टर कोलिशन सेंण कोलिशन इलास्टिक कोलिशन कैनटिक एनर्जी मोमेंट कॉन्स अब वे का एम वण मे यु वण स्पीड एम टू मे यु टू स्पीड बिफोर कोलिशन कोलिशन शेम एम वण मे वि वण स्पीड एम टू मे वि टू स्पीड बुद्धिमुट स्पीड यु वण वि वण यु टू वि टू वाई वा बुद्धिमुट रेडी इन पर मोमेंट बिफोर कोलिशन इज मोमेंट आफ्टर कोलिशन शरीय ए मोमेंट बिफोर कोलिशन सर मो आदि मोमेंट मोमेंट वेलॉसीटी यु वण रामा मोमेंट मोमेंट वेलॉसीटी एम टू यु टू इस मोमेंट आफ्टर कोलिशन इवें मे वेलॉसीटी एम वण वि वण मत एम टू वि टूद ओके बुद्धिमुट इन एम वण वि वण कहें एल वण टेमसी लेफ्टिल कटे अब एम वण यु वण ऑलरेडी इवेड़ें एम वण वि वण को माइनस एम वण वि वण मारूँ इवे पड़ी अट्ठे एम टू वि टू अब ऑलरेडी इवन कूड़ी अवे को माइनस एम टू वि टू आई मारूँ ओके अल एम टू यु टू एम टू यु टू इवन एम टू यु टू अल एम वण रू टेमस एम वण पर अब एम वण इंटर यु वण माइनस वि वण वो अवे एम टू कोम एम टू ने पुरुत एम टू इंटू वि टू माइनस यु टू वो इन पड़ी पेटी पेटिलड़ा 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 इधर अन्ना वेरुम अन्ना वेरुम इधर है मानिस लाई नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन इसी कुल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन फिर काइनेटिक एनर्जी आया हाफ हाफ मे वेलॉसीटी स्क्वय हाफ एम वण यु वण स्क्वयर रामाटिक एनर्जी हाफ एम टू यु टू स्क्वय ओके इसवल टू कोलिशन शेमें कैनटिक एनर्जी हाफ एम वण वि वण स्क्वय प्लस हाफ एम टू वि टू स्क्वय एल हाफ कटिया इन पर मे एम वण एम ई वण आलका टू आलका अवे को पेपी इवे वी एम वण यु वण स्क्वय ऑलरेडी इवे मे पड़ी को एम वण वि वण स्क्वय माइनस एम वण वि वण स्क्वय वो अद अव ऑलरेडी एम टू वि टू स्क्वय अब इवे पड़ी अब माइनस एम टू यु टू स्क्वय अपुतम इतवे बुद्धिमुट रु टेमसल एम वण कोम एम वण पुरे एम वण पुरे उ 
u1 square v1 square are equal to u1 square u1 square minus v1 square are equal to upper than the equal to the upper than upper the m2 m2 birth of the v2 square minus u2 square are equal to m2 birth of the v2 square minus u3 v1 square or 3 u2 square u2 square are equal to 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 u1 minus v1 u square u square minus v square u plus b into u minus v time it is not it is extra class it is not it is extra class Alam sahaja ni ada lagi exam kali ni, jangan ingat chill lagi cikini dikian. Entah macam mana, itu kali ni. Dari mana ni ada? Alam sahaja ni kapal. Ah, ni ada nama? Ni ada nama. Ni ada nama. Ni ada nama. Ini dik, ini beli profesor marga ke dictator sendiri. Jangan malah ni ada parane. Parane. Asis. Nama mana? A square minus B square nama mana? A plus B into A minus B. Apa M one into U1 plus V1 into U plus U minus U1 minus V1. Si jiwa tu leh pering leh rentis square kan dah. Eppuri diri berindi rentak kita macam ni formula. Ada. Baca. Is equal to apa dia? M2 into A square minus B square. V2 plus V. A plus B into A minus B. Ah, A plus B into A minus B. Dua beri ada adia. Ah. Ini dua beri minus dia. Minus dia. E2 minus U2. Okay. Ini dia beri diri peti lada. Peti peti peti. Peti mana? Okay. Beri diri beliir peti lada. Okay. Kala. Ini peti nama kita perlu lagi. Mana tu beri su? Ini peti nama. Ah, betul. Orang betul yang saya arti itu ni ada. Okay, question mana? Ini dua nolia. Aku ada. Okay, ini dua. Dua nolia. Ini dua ni apa? Mana orang dividing apa? Dividing two by one. Ninggal dividing two by one ni ada di apa? Kena? Dividing two by one. Alexa ni kena ni ada. Ah, ini kena ni ada mana boleh? Okay. Ini left side dividing. Okay, kau. Left side itu mana? Ini berada left side itu mana? M U one minus V one ada M one ada. Ibu dia apa? Abah M1 under U1 minus V1. Ini dung katte, ini dung katte. Ini beti baki orang. Okay. Atau lo, lalu ninggalan perisian sepuk kiri dia. Jadi, jangan pernah sepuk dengan ini liya. U1 plus V1 ni baki beri left side le. M1 ni isan ang katte, beti botten katte. M1 ni isan ibu dia kerap under. Ibu dia ada kerap under. Pinne equation maklum, sendosan under one divider by two allah terci jadi. Beli equation mukul le. Two divider by tanda ani sahaja. Nale Alexar beri nama beri lo. Ini, ada yang boleh right side divide itu. Engkau kasi na M2, itu M2 kita, itu kita. Ah, nogi ke? Kita boleh. Ah, minus sana kita, M2 kita. Ada. Apa yang anda berulu? Minus peti kita ke? Minus peti kita, M2 kita. Ini mana terus berulu? V2 plus U2. V2 plus U2. Cepat cari mana sih dah perlu dulu. Nampak ni ada. I U1 ni ada nanti ko. Okay. Ah, U2 ni ada kunci ya. U1 minus U2. V2 ni ada nanti ko. V2 minus V1. Berapa mana kunci? Ni dia nanti anda anggur itu mana? Parah nanti ko. Then the E U1 and U2 and the And then I have a Initial difference in initial velocities of two bodies is equal to Difference in final velocity U1 minus U2 is the Collision is the relative velocity Ah ok Collision is the relative velocity Initial collision relative velocity That's not the same That's not the same That's not the same That's not the same Relative velocity Before collision Before collision That's not initial and U1 That's not the same Relative velocity after collision Okay okay V2 minus V1 is the collision of the velocity of the S. Relative velocity. That's right. That's right. This order is the question. That's right. I'm going to say it individually. That's right. Show that relative velocity before collision is equal to relative velocity after collision is equal to relative velocity after collision is equal to relative velocity. That's right. 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 U1 minus U2 is the same. Okay. That's right. That's right. Sambal itu ke? Yang ke Yuan kuda lah, na. Kuda ayah lalu event itu kuda itu. Kuda itu. Ada event kuda. Oh, apa lah macam? Event kuda itu speed lah, buat apa? Event korup speed lah, ada kondisi ni dah. Ia chase itu orang dekik. Ah, event kuda speed lah, event korup lah, apa Yuan mana speed tu? Apa event boleh tu? Ia dekik apa? Dekik apa? Event speed kuda itu. Macam mana speed kuda aja? Ada orang nak. Ada orang yang demonstrate itu macam mana? Alexa, anda pergi speed kuda itu. Jangan slow macam ni. Saya yang ini melly orang. Kena. Apa Alexa mana speed korang ni? Entah speed korang. Ada mana? Serius mana? Ini katiti darah mana je short set tu internet tagi dah ikhlas. Okay, makar. Ini chapter ni. Tiada karya mana ni. Kau ni cuma berapa ni berikan tu. Ini orang derivation ni. Dengan gel ni. Dua derivation ni. Kau ni optional ni beri tu. Ada tiga. Baru ni orang ni. Ada tiga derivation ni. Kau ni optional ni beri tu. Kau ni spring block sistem ni derivation. Important mana? Atter important ni. Kau ni mana ni beri tu. Kau ni derivation ni beri tu. Pine ber, anda atter important adalah ada derivation ni. Orang inelastic collision ni, complete inelastic collision ni, kinetic energy loss derivation, derivation ni, ada ceri ni. 
പിന്നെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ വർക്ക് എനർജി തീറം ഫോർ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് എനർജി തീറം ഇന്നേ വരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ലൈവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഇന്നത്തെ ലൈവൊക്കെ പഠിച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഈ ഇതിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഈ ഡെറിവേഷനും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് ഡെറിവേഷനും പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ഡെറിവേഷനും വർക്ക് എനർജി തീർത്ത ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി എന്ത് പഠിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹുക്സ് ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണോ മക്കളെ ഹുക്സ് ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണോ സോളിഡ്സ് 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 ഓക്കെ അത് ഇവിടെയാണ് ഹുക്സ് ലോ ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങിലെ ഫോസ് ഹുക്സ് ലോ എന്നാണ് വരുന്നത് വേറെ കാര്യം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നോമ്പ് തുറക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏഴേ കാലിന് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഏഴേ കാലിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ദിൽഷാമസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഏഴരയ്ക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇനി നമുക്ക് കുറേ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴേ കാലിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റെസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏഴേ കാലിന് തിരിച്ചുണ്ടാവണം പിന്നെ സൂര്യയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്കേ ലൈവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോളെ സാർ ബ്ലോക്ക് ഷുവർ ആണ് ബ്ലോക്ക് ഷുവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ബ്ലോക്കിന് ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഷുവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാൽ ഏത് ബ്ലോക്കിന് ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്തിനെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് സ്പ്രിങ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെ വരാ വല്ലപ്പോഴും വരും പേര് വലിയ എന്നല്ല വല്ലപ്പോഴും വരും എന്തിനു ഇത്ര പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് സുരാന്നായിരുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് സുരാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് ആ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ ഈ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വിട്ടു വെച്ചു ബ്ലോക്ക് ദ പേഴ്സൺ നെയിംഡ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പകുതി കാര്യം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പകുതി കാര്യങ്ങൾ വായിക്കണം അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കൂല അപ്പൊ മനസ്സിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാത്തോണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലോ അതെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വലിപ്പന്മാർ വന്ന് ക്ലാസ് ചാഷ് എടുത്ത് എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു എനർജിയിലൊക്കെ എടുക്കണം അത് കുറച്ചൊരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് അവസ്ഥ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും ഓണസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ചാറ്റ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതെ സാർ പക്ഷേ ചിലർ മെസ്സേജ് അയക്കും സാർ ചാറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കും ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വരും ഏഴേ കാലം നമ്മൾ വിൽ ബി റിസ്യൂമിങ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നിട്ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മീതായിരിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് മക്കളെ ഈ ഈ ലെവലിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നാൻ മൊത്തം മൊത്തം ലൈവ് കാണാം യൂസ്ഫുൾ അല്ലാന്ന് തോന്നാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട അത്രയും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ കൂടുതൽ നിന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏഴേ കാലിന് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം ദിൽഷാ മസാരിക്ക് ഏഴേ കാലിന് വരാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ അലൻ സാർ ഉണ്ടോ
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നമ്മളുടെ അല്ലെ ലെവൽ അവേഴ്സ് മാരത്തോൺ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അല്ലെ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിവരെ നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ബ്രേക്കോ കാടി പൊളി ആയിരുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 
radian ആണ് radian 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 okay radian ആണ് ട്ടോ radian ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാ എഴുതാ r a d എന്നാണ് symbolize ചെയ്ത് എഴുതാണെങ്കിൽ r a d എന്നാണ് എഴുതാ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇതിനെ ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ട്ടോ ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ല വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റും ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എഴുതണം ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക എന്താ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താ അല്ലെ അപ്പൊ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഡിയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കപ്പൽ ഉണ്ടായി മിട്ടായി സോറി കപ്പൽ കപ്പൽ എണ്ടി മിട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കും നമ്മളുടെ എന്താ കോൺ ഐസ്ക്രീം അല്ലെ കോൺ ഐസ്ക്രീം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ കോൺ ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ കോൺ ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക സോളിഡ് ആംഗിളെ നമ്മൾ ഒമേഗ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒമേഗനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ഏരിയ ടു റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ റേഡിയസിനെ സ്ക്വയർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്താ മതി അല്ലെ യെസ് Very good, very good. Okay, I know. So, area divided by radius square. This is an example. That is, that is the unit. What is the unit? What is the unit? What is the unit? Steradian. What is the unit? Steradian. Yes, sir. Okay. Steradian. That is the unit. Yes, sir. What is the unit? Dimension. Undo. Dimension. Undo. Dimension. Illa. No dimension. Anna. Dimension. Illa. Unit. Matrami. Arkullu. Namalde. Solid angle. In plain angle. In ullu. So, this is the unit. ിഫിക്കൻ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇനി നമ്മളോട് ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല സോ ബാക്കി എത്രയേ വരുള്ളൂ രണ്ട് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മക്കളെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ടെൻ കെ അടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ടെൻ കെ അടിക്കണം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നോക്കിക്കോ സ്റ്റേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ആദ്യം അല്ലെ നോൺ ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ലാസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എത്രയാ നാല് അല്ലെ അടുത്ത നോക്കിക്കോ ആ പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ടിൽ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ആ പോയിന്റഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ടിൽ എൻഡ് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്തതും പോയിന്റഡ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ടു ടിൽ എന്താണ് മക്കളെ രണ്ട് നാല് അല്ലെ കിട്ടിയോ റെഡി ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ അടുത്ത നോക്ക ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അ ഡൈമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്ക ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ല യൂണിറ്റും ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈമെൻഷനും യൂണിറ്റും ഇല്ല ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈമെൻഷനും യൂണിറ്റും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി പറയാം എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ പറയാം അതായത് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൈമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡൈമെൻഷൻ ആണ് അതിന് യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡൈമെൻഷനും ഇല്ല അല്ലെ സ്ട്രെയിൻ പറയാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി പറയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയാം വേണമെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡൈമെൻഷനും യൂണിറ്റും ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നോക്കുക എ ഡൈമെൻഷൻലെസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബട്ട് ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ല യൂണിറ്റ് ഉള്ള തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്താ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ആംഗിളുകൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡ് ആംഗിൾ പറയാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി എഴുതാം ഇനി നോക്കുക ടു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാവ് സെയിം ഡൈമെൻഷൻ ഒരേ ഡൈമെൻഷൻ ഉള്ള രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം വർക്ക് അല്ലെ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി വർക്കിനും എനർജിക്കും സെയിം ഡൈമെൻഷൻ ആണുള്ളത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് പറയാം പ്രഷർ അല്ലെ പ്രഷറിന്റെയും സ്ട്രെസ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ഡൈമെൻഷൻസ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഡൈമെൻഷൻസ് സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ വേണമെങ്കിൽ മൊമെന്റം മൊമെന്റവും ഇമ്പൾസും എഴുതാട്ടോ മൊമെന്റത്തിന്റെയും ഇമ്പൾസിന്റെയും എന്താണ് ഡൈമെൻഷൻസ് സെയിം ആണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി കൊടുക്കാം റെഡി ഓക്കെ ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഡൈമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡൈമെൻഷൻ ഉള്ള ആൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് റിലേറ്റീവ് എയർ ഓഫ് എ മെഷർമെന്റ് അതിന് യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡൈമെൻഷനും ഇല്ല റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡൈമെൻഷനും ഇല്ല സ്ട്രെയിൻ യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡൈമെൻഷനും ഇല്ല പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അഥവാ ജി എന്ന് പറയണം അല്ലേ അതായത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയറിലെ ഈ ജി ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തുണ്ട് ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡൈമെൻഷൻ ഉള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഡൈമെൻഷനൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഡൈമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ
ആക്കി നോക്കുക ഇവിടെ എം റേസ് ടു വൺ ആണ് സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വരും അപ്പൊ വൺ മൈനസ് ടു എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നു എല്ലും എൽ സ്ക്വയറും എൽ ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് സോ എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളുടെ ജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയവരെല്ലാവരും ഫയർ ഇമോജീസ് ഇടാം ഓക്കെ സെറ്റ് റെഡി ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി ചെക്ക് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതാണ് മക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമജിനിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഒരേ ഡയമെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റിയുള്ളൂ അല്ലെ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഓൺലി ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഡൈമെൻഷണൽ ഫോർമുല ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് സെയിം ആയത് അല്ലെ പ്ലസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത നോക്കുക യൂസിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്ന് അല്ലെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കുക ഹാഫിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ആണ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് സോ എം ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനിയോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഒന്ന് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എം എല്ലിന്റെ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസിൽ കിട്ടി ഇനി ആറച്ചു നോക്കിയാൽ എം ഉണ്ട് എല്ലും എല്ലും എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു നമ്മൾ അതേപോലെ ഇട്ടു അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മക്കളെ ഡൈമെ ഇത്രയും എഴുതി കൊടുത്താൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ ആരും കുറയ്ക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും എന്റെ കുട്ടികളുടെ കുറയ്ക്കില്ല ഇത് മിസ്സിന്റെ ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്ക എന്താ സെൻട്രിപ്പിക്കൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ റൈറ്റ് ദ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു റെഡി ഇനി നോക്കുക ചെക്ക് ദ കറ correctness of the equation ee equation seriyo tetto nammal padichirunde f is equal to mv square by r aanu adu konde enikku ariyam idu correct aanu nariyam pashe nammal adu telikkanam alle appo endu eluda f is equal to mv square by r ready f is equal to mv square by r force in dimension already nammal ivide ezhuthi vechittunde endha makale ml t raise to minus 2 is equal to mass in dimension m velocity in dimension l t raise to minus 1 pakshe square il add irikkunnathu appo square cheyuga divided by radius radius ennu parayunna length aanu so l ennu vannu ml t raise to minus 2 is equal to m l in square l square t raise to minus 1 into le minus 1 in square varum t raise to minus 2 divided by l ore l ne pidichu cut kiya nokka mugalil rendu l thaalu ore l ore l nammal cut cheyunu m l t raise to minus 2 ennu kittunu rendum seri alle lhs is equal to rhs ls sorry lhs um rhs um equal alle makale ready alle set alle okay ready അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എൽ എച്ച് എസ് എസ് ഇറ്റ് ടു ആർ എച്ച് എസ് അല്ലെ എൽ എച്ച് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എഴുത ഡയമെൻഷൻ അല്ലെ കറക്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പോവുകയാണ് എന്താണ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷ
ഇനി എന്താ ചോദിച്ചേ ബിസൈഡ്സ് ദ സെവൻ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ദർ ആർ ടു മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വേഗം പറഞ്ഞോ എന്താ ആ സ്റ്റെറേഡിയൻ അല്ലെ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ചെക്ക്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഫോർ എൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി പ്ലസ് സി ടി സ്ക്വയർ വർ എക്സ് ഇൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ടി ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി ആണ് അതായത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതായത് എക്സ് ബൈ ടി അല്ലെ എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ആണ് ടീന്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി ആണ് ഈ ടി മുകളിലോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും എന്താണ് മക്കളെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ എന്തെടുക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നെടുക്കുക അല്ലെ എന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഡയമെൻഷനും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എൽ റെഡി ഇനി സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തത് എടുക്കാം എന്താ എക്സിന്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം മാർക്ക് സി ടി സ്ക്വയറിന് അല്ലെ സി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോ സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടി സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ അതായത് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഡയമെൻഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സിന്റെ എൽ അല്ലെ ടി സ്ക്വയറിന്റെ ടി റേസ് ടു ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടി റേസ് ടു മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ വരാ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരാ ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ദ കൈനറ്റിക് എനർജി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നോ ഓ സോറി 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 ആണല്ലോ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എ എന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണ് കറക്റ്റ് തന്നെയാ നോക്കാം അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാന്നാ പറയുന്നത് മാസ് വെലോസിറ്റി അല്ലെ മാസിനെയും വെലോസിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്നെഴുതാം മാസിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് മുകളിൽ ഒരു റേസ് ടു എ റേസ് ടു ബി ഇട്ട് കൊടുക്കാം റെഡി സിമ്പിൾ അപ്പൊ എന്താ വരിക കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സി ഇൻറ്റു എം റേസ് ടു എ വി റേസ് ടു ബി അല്ലെ ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കെന്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം മാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനും അല്ലെ അപ്പൊ കെന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലെ എനർജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ
കിട്ടിയോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്ത നോക്കാം എൽ റേസ് ടു ടു ആണ് ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു ബി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എം റേസ് ടു എ എന്താ എം റേസ് ടു വൺ വി സ്ക്വയർ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു എം വി സ്ക്വയർ റെഡി ശരിക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ ഓക്കെ മക്കളെ റെഡി 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 അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്താലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം ഇഫ് ദ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് വെലോസിറ്റി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലാർ പാത്ത് അറൈവ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പൊ നോക്കാ ഇവിടെ എന്താ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാ മക്കളെ പ്രൊപ്പോഷണൽ മാസിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ആൻഡ് റേഡിയസിനും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പൊ എം റേസ് ടു എ വി റേസ് ടു ബി ആൻഡ് എന്താണ് സി റേസ് ടു സോറി ആർ റേസ് ടു സി റെഡി ക്ലിയർ സെറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റുക ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എം റേസ് ടു എ വി റേസ് ടു ബി ആർ റേസ് ടു സി അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്താ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ആവുമ്പോൾ ലെങ്ത് അപ്പൊ എൽ റേസ് ടു സി എൽ റേസ് ടു സി റെഡി ക്ലിയർ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി ടി റേസ് ടു നോക്കാം എൽ റേസ് ടു ബി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി ആൻഡ് എൽ റേസ് ടു സി ഇതിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കേ എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു ബിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബി പ്ലസ് സി ആൻഡ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് 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 സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വരിക എം റേസ് ടു എ അപ്പൊ ഇവിടെ എം റേസ് ടു വൺ അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നോക്കാം നോക്കാം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ഇവിടെ മൈനസ് ടു അതായത് മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ബി എന്താ മക്കളെ ടു അല്ലെ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാ സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോറി ബി അല്ലല്ലോ ടി റേസ് ടു ശരിയല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലേ അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ബിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ അപ്പൊ ബിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ നോക്കാം അതായത് ടു പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി പോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു k into m raise to a a എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ അപ്പൊ എം റേസ് ടു വൺ വി റേസ് ടു ബി ആണ് അപ്പൊ ടു ആർ റേസ് ടു സി മൈനസ് വൺ ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പെട്ടിയിലിടാം അയ്യോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പെട്ടിയിലിട്ട് വെക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളു റെഡി കിട്ടിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റെഡി ക്ലിയർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും മക്കളെ ഒരു തംസപ്പ് ചോദിക്കുക ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും 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 എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മിസ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ
പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡൈമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഡൈമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇത്രയും കാര്യം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി നാല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം മിസ്സിന് പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉയരേ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെന്നില്ല അതായത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മതി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ നമ്പറിലേക്ക് നമ്പറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വണ്ണിലേക്കാണ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ടു ടുവിലേക്കല്ല ടു വണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണോ റെഡി അപ്പം അത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആൻഡ് ഓൾസോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ ഓഫർ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ബുക്കിൻ്റെ ഓഫർ ദ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ബുക്ക് സെറ്റ് ഫ്രീ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഓഫറും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് മക്കളെ ഇത് പോരാ നമ്മുടെ അലക്സാർ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ കെ അടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫിസിക്സ് ഇത്രയും ഈസി ആക്കി നമ്മൾ അല്ലെ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് രാവിലെ ഇല്ല പകലെന്നില്ല രാത്രി എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സോ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരേ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ചെയ്യൂ മക്കളെ നമ്മളുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതായിരിക്കും ഏതാണ് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ദിൽഷാ മിസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വേഗം അല്ലെ ഒരേ ഒരാളെങ്കിലും പറയുമോ ഒരാളെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 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 ഏതാ 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 യെസ് വെരി ഗുഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലേക്കും നമുക്ക് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ദാ പിടിച്ചോ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്താണ് എ ബോ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ടേബിൾ സച്ച് ദാറ്റ് ഹിസ് ലെഗ്സ് ഡസൻ ടച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹി ട്രൈസ് ടു പുഷ് ദ ടേബിൾ ഓൺ വിച്ച് ഹി സിറ്റ് അല്ലെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെക്കൻ കുട്ടി അല്ലെ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് ടേബിൾ ഭയങ്കരമായി പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്താ ടേബിൾ നീങ്ങുന്നില്ല മക്കളെ അല്ലെ സോറി അയ്യോ നീങ്ങുന്നില്ല മക്കളെ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം ചോദ്യം അതായിരുന്നു അല്ലെ ഡസ് ദ ടേബിൾ മൂവ് അല്ലെ ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് ടേബിളിനെ നീക്കിയാൽ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അല്ലെ നോ 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 കാരണം എന്താണ് ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ഇരുന്നാൽ നമ്മളും ടേബിളും പിന്നെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സുകളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ഈ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ലോ ആരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ന്യൂട്ടൻ ചേട്ടൻ ഒന്നാമത്തെ നിയമത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ഒന്നുമില്ല it states that a body continues to be in state of rest or motion until an external net force acts on it alle onnulla adayidu oru body il rest il irikkiyanengil etra neram venengilum rest il irikkum move cheyiyanengil etra neram venengilum move cheyidukonde irikkum
first law of motion describes. That is Newton's first law. We have learned this. 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 That is why we have learned the law of inertia. We have learned the law of inertia. We have learned the law of inertia. Ready? Define inertia. Actually, what is inertia? 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 This state will be the same as we have a tendency. That's why we are going to get the same thing. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. We are going to study in the same day. This is inertia. We are not going to study in the same day. अब पढ़ी चोंडी रखें ना कि यार एक फ्लोइल है ना हमारे पढ़ी चोंडी ही रखें अल्लाह इधर ना संभव इतने लोग इनर्शियन हो रहे हैं ना इधर ना हमारे इन दानों चाहिए ना तो आदत चाहिए ना मेंडी चुल्ला टेंडेंसी ओके एप्पम आत्री इधर मार लो अल्लाह अम्मे डे तेरी गेल कुंबोल अच्छे ने तेरी गेल कुंबोल अलेख ये यूनिवर्स इंडिया प्रश्न मारना था ये लोग के तिलने ये लावर को मतलब प्रश्न मारने दे अब अम्मे इंगाने चीता पर यान के लिए पर ये अम्मा ये देंडे प्रश्न वाला न्यूटन चैटन पंडे परन्तु बच्चे ने नम्बरे लोग के तिलने ये लाल आल कार्य को इनर्शी उन्ना आ इनर्शी कोण डाने यानी इन्हें च ओके अब हम आचार पचात अवस्थे ने आना नमले इन्द्र बोली क्या इनर्शिया इन्द्र बोली क्या तो नोगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया इनर्शिया इन्दु बारे इन्दर मून तरह तिलों डे ओके आधे हाफ आड़ी इट्टू अत्रे लो आधे अब अभी ना निगल पढ़ी क्यों अब एक्सटर्नल फोर्स गिट्टू नाला ताल्ले गिट्टू मोल नमक के एक्सटर्नल फोर्स गिट्टू अब पढ़ी क्या नाला टेंडेंसी ना वधान ना हमारा न्यूटन चैटन पार नियत अब मून ऐंदा आना इनर्शिया का आने लगा इनर्शिया ऑफ रस्टेंड अल्ले ओरे बॉडी रस्टी ली दिखे आने के लिए इनर्शिया ऑफ रस्ट आना ओरे बॉडी मूव चाहिए तो गोंडी दिखे आने के लिए ना उल्ला दा इनर्शिया ऑफ मोशन उन्ना इनी वाली ये टर्न गलो का तीरी आना अल्ले वाला वगल का तीरी के आने के नमले के ना साइड ले एक पुआ रिंडले अदें दा इनर्शिया ऑफ इनर्शिय Healthy <laughs> Inertia kudum, entah macam mana. Ready? Anggennya jauh kya. Anak utan mandal siksa gordon, entah macam mana. 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 Clear आना अब हम first law नाम की inertia बार नियों नो first law इन्द्र पेरी law of inertia आना measure of inertia mass आना मून दरे तिलाने inertia उल्लादा inertia of rest inertia of motion inertia of direction ready आनो Clear? Okay. Now, we are going to go to the next question. What is the question? Passengers standing in a bus are thrown outwards when the bus takes a sudden turn. What is this? What is this? What is this? The bus is going to move. The bus is going to move. Now, the bus is going to move. The bus is going to move. What is the bus? The bus is going to move. Insult. That's why I am going to live in the live chat. I am going to live in the live chat. I am going to live in the live chat. Okay. What is it? अदा इधर अलेट टर्न ऐड करने समय तब डे इंदा कारण हम इनर्शिया न 
ഓക്കെ ഇനർഷ്യാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഇനർഷ്യാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാൻ നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ സഡൻലി അപ്ലൈസ് ബ്രേക്ക് ഓൺ സീങ് എ ചൈൽഡ് ഓൺ ദ റോഡ് എഹ് എന്തോ എന്തോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹി ഫോൾസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹിസ് എഡ് അല്ലെ ഒരു ഒരാള് കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് ചവിട്ടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുകയാണ് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് പോയി ഇരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം എന്താ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം മൂവ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അതിന്റെ കാരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ എയ്റ്റ് കെ അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് കെ അടിക്കാം അപ്പൊ വേഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെനി പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡാഷ് ഓഫ് ദി മൊമെന്റം ഇത് എവിടെയോ കേട്ട പോലെയുണ്ട് അല്ലെ ഏതോ എവിടെയോ 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 കേട്ട പോലെയുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ാണ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പൊരട്ടി ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമമാണ് അല്ലെ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനാണ് എന്താണ് മക്കളെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ചില ടീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം തരില്ല അപ്പൊ അൺബാലൻസ്ഡ് എന്നും കൂടെ സൈഡിൽ എഴുതി കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറാക്കും കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിനർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്നല്ല നമ്മൾ ഓവറാക്കി എന്ത് എഴുതും അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഓ മൈ ഗോഡ് ദിസ് ബോയ് ഇസ് വെരി അല്ല ബോയ് അല്ല ഗേളും ആവാം ദിസ് ബോയ് ഇസ് വെരി ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് തരും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വെച്ചോ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നോക്കാം റൈറ്റ് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് മക്കളെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു ബോഡി മാസി എം യു വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും അല്ലെ അതായത് ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 നടന്ന് വരുന്ന നമ്മളെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേഗം 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 പോകാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് കടുകട്ടി വാക്കുകൾ എഴുതി എന്ന് മാത്രം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ ആദ്യം നമ്മളോട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു യൂസിംഗ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഒപ്റ്റേൺ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അതായത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ പ്രപ്പോഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇതിനെ ഡെറിവേഷൻ എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വരും ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇനി സൈഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക കെന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വീണ്ടും നമുക്ക് ഡി പി ബൈ ഡി ടി കിട്ടി ഇനി സൈഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ആണല്ലോ അല്ലെ എം ബി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം ഇൻ ടു വി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അയ്യോ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ മാസ് മാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ എമ്മിനെ എടുത്ത് പുറത്തിടാം അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ആക്സിലറേഷൻ പൂജ്യം ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആക്സിലറേഷൻ പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്തിലാണ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക അതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്പോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ലോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി സെറ്റ് റെഡി സെറ്റ് റെഡി സ്റ്റഡി ഗോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വന്നില്ല അതിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് യെസ് നോക്കാം എ ബോഡി ഓഫ് മസ് പത്ത് കെ ജി Moving with the velocity 5 meter per second, brought to stop in 20 seconds. What do you mean? 10 kg mass. That's 5 meter velocity. That's stop in 20 seconds. That's right. That's why we have to tell you. What is it? Mass is 10 kg. That's why we have to tell you. Initial velocity is 5 meter per second. ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ടൈം സീറോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി പൂജ്യം ഇത്രയും കാര്യം അതിന് കിട്ടി അല്ലേ റെഡി ആണോ മിസ്സേ 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 എന്തോ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക മാസ് പത്ത് കിലോഗ്രാം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്നു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി പൂജ്യം റെഡി ഇനി എന്താ ചോദ്യം നോക്കാം What is the initial and final momentum of the body? What is the initial momentum of the body? What is the initial momentum of the body? Where are you going to get the initial momentum of the body? Mass into initial velocity. That is 10 into 5. How many? 50 kg meter per second. Final momentum is mass into final velocity. What is the final momentum of the body? 10 into final velocity. That is the final momentum of the body. അല്ലെ പൂജ്യം ഇനി എന്താ ചോദ്യം ഇത് അമ്പതാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ദിസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് അയ്യോ അമ്പത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി എന്താ ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് കണക്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അതെന്താ തലകുത്തി ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റവും അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ളത് അത് ഏതാ ആ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ വെറും സെക്കൻഡ് ലോ അല്ല അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നന്നായി വായിക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ വായിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കാം ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ് ഇൻഡു ആക്സിലറേഷൻ വേണം ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് അല്ലേ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ബൈ ടൈം ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ബൈ ടൈം അതായത് ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ബൈ ടൈം ഫൈനൽ മൊമെന്റം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പൂജ്യം ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റ് അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാ ഇരുപത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ മൈനസ് അൻപത് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് വരും പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാ അപ്പൊ മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാം നോക്കാം മാർക്ക് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയാം നോക്കാം The internal force can produce acceleration of a body. No, internal force acceleration unda ko illa. External force matra me acceleration unda ko. So that is false. In yarta noka. If force is removed, acceleration becomes zero immediately. Nam kariyam. Force anna achal mass into acceleration na. Force pooji ayi na achal nyal. Mass anda ila pooji ayam ol. Apo of course acceleration thana vayana pooji ayal. Apo force ille ngil acceleration appa thana pooji ayam. Alay? Apo enda true. ഇനി എന്താ ചോദ്യം ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സ്മൂത്ത് പ്ലെയിൻ വിത്ത് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ഫോഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പൂജയായില്ലേ അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പൂജയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ എന്താണോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ
force measure jayithu thannadu F is equal to MA ennu namukku paranyu thannadu second law yaanu appa avada namada second law yaanu edudhu ito significance vannal aanu first law using the above law deduce the expression of force already jayithu F is equal to MA ennu derivation இது நோக்கா, a man jumping out of a moving bus falls with his head forward, what should he do to in order to save land? இது ஒன்னும் இல்லா, ஒரு வண்டி மூவி இது ஒன்றிருக்கும் ஒரு சேட்டன் எடுத்து சாடுகியான, of course ஐயால் மொகம் குத்தி தாழ வேணும், தாழ வேடு லெங்கிலே உள்ளு பரச்சினம். அல்லை, அப்பா ஐயால் தாழ வீடாதிரிக்கான் என்று செய்யனம் என்ன along the direction of the bus okay me move along the direction of bus on it all best in the other direction let the chayga move chay the code kuga in the other number of days and ready okay set down now up on any angle at the noga define impulse what is the sa unit of impulse show that impulse is equal to change in momentum not to them and that's what you can a end on impulse oh no la large force acting for a short time ஒரு short time இலேக்கு நம்மல் கொடுக்கும் நா, large force நீ அணு நம்மல் எந்த விலிக்கியா? எந்த விலிக்கியா? A very large force acting for a very short time நீ அணு நம்மல் impulse என்து பரையின்து. எந்த அணு மக்கலை impulse இந்த equation? That is, force இந்து ஒரு செரிய சமையம். அத்திரில்லு, அல்லை, force இந்து ஒரு செரிய சமையம். F இந்து DT என்து வேணை பரையம் T Noka, force into time on it, but force in Newton time a second, so Newton second and I could come away, Newton second and in the dimension, okay. Miss P. F. at the Tina. Okay. In Noka, show that. Impulse is equal to change in moment. That is the impulse and the marina the change in moment that is directly proportional. Equal and the liga. But now we are second in oil in the second in the change in the force is equal to dp by dt. That is the same as the substitute. So impulse is equal to the force in the bagger dp by dt. This is into dt. This is the same as the dp. So this is equal to the dp. What is the dp? change in moment on a let deep in the child change in moment on a that is the final moment a minus initial moment a man impulse thrill tell you to thrill with the league yes change in moment a in the body and on a daily a let change in moment a miss equal to impulse on okay ready Ready? இதானே இதனே அனும் நம்மல் impulse momentum. அதாயது impulse momentum principle தலிக்காம் பரண்ணாலும் நீங்கள் இதன்னி அட்டும் இதன்னது? அதாயது impulse momentum principle எடுதாம் பரண்ணாலும் நீங்கள் இதன்னி அனை எடுதன்னது? அதாயது இத என்னு பரையின்து impulse என்னு பரையின்து change in momentum தினி equal ஆனை என்ன எடுதி கொடுத்தாம் அதி. Ready? விடைப் பாலை ஆள்கார் எந்தக்கிய வரிந்துண்டு இனி இவ்வளந்து என்று நீங்களும் மனசில் ஆக்கண்ட கொர்ச்சு காரிங்களும் உடம் மிசு வருந்தியராம் அதாயது இம்பல்சும் மொமெண்டத்தினும் same unitும் same dimensionும் அணு இம்பல்சினும் மொமெண்டத்தினும் same unitும் same என்தான dimensionும் அணுட்டோ இனி ஒரு force time graph வரைக்கிக்கியானங்கள் ஒரு force time graph வரைக்கிக்கியானங்கள் அதிந்த தாழையுள்ள area under the graph என்று வரையுந்து எந்த அணந்து சோதிக்கியானில் சாதிதேன்ட ஒரு force time graph இந்தே area under the graph என்று வரையும் என்தானு மக்கலே impulse என்று வரையுந்து இந்து X axis கடுக்குந்து அதைது F into T அதைது impulse ஆனு okay impulse ஆனு என்ன ஒர்க்க இனி நோக்க change in momentum constant ஆனங்கள் என்தான the force acting on a body will be inversely proportional to time அதைது நமுக்கரியாம் F என்ன பரையின்து dp by dt அல்லே ஏ dp constant ஆனந்த விஜாரிக்கியாம் இப்பு நமுக்கு force is proportional to 1 by t இந்து வரி அதைது Time கூட்டியால் force கொருக்கியாம் பட்டும். அதானு நமக்கு cricket ball catch in என்ன question சொய்கியும். அதாயது cricket ball catch in ball எந்து கொண்டானு இங்கு back out வலிச்சு catch செய்யின்னது இந்த சொய்சால் நமல் எந்த எழுதன்னது change in momentum இவ்வட constant ஆவும் போல் time of catch கூட்டுன்னும். அல்லை அதாயது time of catch கூட்டுன்னும். அப்பு time of catch கூட்டும் போல் force அந்தாச்சியா குறை
ഓക്കെ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ആണോ ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ റെഡി ആണോ ഒന്നുമില്ല എന്താ ടൈം ഓഫ് ക്യാച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ ടൈം ഓഫ് ക്യാച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് എന്താ ചെയ്യാ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അത് സച്ചിനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ റെഡി ഇനി നോക്കാം എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ് ബാക്ക് ബോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോളർ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ബോൾ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ടു ദി ബോൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ഓക്കെ ഒരു ക്രിക്കറ്റർ അപ്പൊ ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ബാറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബാറ്റിലേക്ക് എന്ത് വരാണ് ഒരു ബോള് ഓക്കെ ഒരു ബോള് ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വരുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്നു ഓക്കെ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വരുന്നത് ബോളിന്റെ മാസ് എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞേ മാസ് ഓഫ് ദി ബോൾ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ബോള് നേരെ നമ്മുടെ ബാറ്റിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ അടിപൊളിയാണ് അതേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാ അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്താണ് മക്കളെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം റെഡി ഇനി നോക്കാം ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണ് ഫൈനൽ അല്ലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇനീഷ്യൽ എന്താണ് ഫൈനൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം സ്വാഭാവികം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റം എന്താ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന മൊമെന്റം അതായത് മാസ് ഇൻഡു ഇത് മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ഇനി ഇനീഷ്യൽ അങ്ങട് പോയതാ അങ്ങട് പോയത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൽ വേണം എടുക്കാൻ സോ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എന്താ വരിക ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരിക മക്കളെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് പകരം മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് എടുത്താലും നോ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് നോക്കിക്കേ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ ദി യൂണിറ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും കേട്ടോ ഒരു അര മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പഠിക്ക നോക്കിക്കേ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഫോഴ്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താ ഇമ്പൾസ് ശരിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റും ശരിയാണ് അല്ലെ ഇമ്പൾസും കറക്റ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇമ്പൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇയാൾ രണ്ടു പേരും കറക്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്താ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ബോത്ത് എ ആൻഡ
നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പൂജയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം മാറുമോ മക്കളെ എന്താണോ വെലോസിറ്റി ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് എം ഇൻഡു വി ആണ് അത് എത്രയാണോ മൊമെന്റം ആ മൊമെന്റത്തിൽ തന്നെയല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലോ ഓഫ് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം അതായത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ അതിന്റെ മൊമെന്റം അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡിയാണോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല മക്കളെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നോക്കുക ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എന്താ സെവറൽ പാർട്ടിക്കൽസ് ദ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പൂജയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജയാണ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പൂജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് പൂജ്യം അതായത് പൂജ്യം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി അല്ലേ അപ്പം ഡി പി ബൈ ഡി ടി പൂജയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം പൂജ്യം അതായത് മൊമെൻറ്റം എന്താ മൊമെൻറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാണ് അതായത് മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നോട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടും കേട്ടോ നോട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടും ഓക്കെ റെഡിയാണോ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡിയാണോ ഇനി ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഒരു ഗൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുള്ളറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും ഗൺ ബാക്കോട്ടേക്ക് പോകും ഇതിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ എം ഇത് സ്മോൾ വീലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് വിചാരിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ വീലാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലേ ഈ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വെലോസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക മൊമെൻറ്റം ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഫയറിങ് അല്ലേ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഫയറിങ്ങിൻ്റെ അതേ മൊമെൻറ്റം ആയിരിക്കണം എന്ത് ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ് അല്ലേ മൊമെൻറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഫയറിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ് സെയിം ആവണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ബിഫോർ ഫയറിങ് അതായത് ഈ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗണ്ണും ബുള്ളറ്റും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പൂജ്യം വെലോസിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ പൂജ്യം അതായത് സീറോ ഇനി ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇതിന്റെ മൊമെന്റം പ്ലസ് ഇതിന്റെ മൊമെന്റം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി എന്ന് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം വി ആണ് അപ്പൊ അതിനെ അവിടെ നിർത്തി ഇതിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ വരിക ക്യാപിറ്റൽ എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എം വി എന്ന് വന്നു അതായത് മൊമെന്റം ഓഫ് ഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് മൊമെന്റം ഓഫ് ഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ വി അല്ലേ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സ്മോൾ എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതാം പെട്ടിയിലിട ഇതാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ ഫുൾ
moment of the bullet and gun are equal in magnitude and opposite direction. That is very good. That is, gun in the aim, bullet in the aim, momentum equal. But opposite in direction. That is, our direction is that one. Opposite is that one. That is, so second one is correct. Two in the momentum equal. That is, but their direction is opposite. Okay, ready? Angari angel, move on to move on. Look. A shell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass. Look. One shell in the mass is done. And gun of mass is done. The muscle speed of the shell is 80 meter per second. Angari angel, recoil velocity of the gun is done. Okay. Okay. Now, look. This shell in the mass is done. What do you mean? Shell in the vessel is bullet. Now, shell is short. That is bullet. That is bullet. Now, bullet in the mass is the mass of the vessel. Small m. Small m is 0.02 kg. Okay. Now, gun in the mass is the capital m. Capital m is 100 kg. 100 kg is the gun. Now, the muscle speed of the shell is the bullet in the speed. Now, the bullet in the speed is small v. How much? 80 meter per second. Kandu vidikkenda the capital V. Apo namukk ariyam enda capital V in the equation already namal padichu. Minus MV divided by capital M. Substitute here. Minus M unho chal 0.02. 0.02 into velocity etre makkale 80 meter per second divided by capital M unho varayana 100. Apo 100. Chayya. Etre verunne? எத்திரை வெருந்தே இது கட்டிது இது கட்டிது அப்போ 0.16 divided by 10 இந்த வரும் 0.016 meter per second பக்சம் minus இந்துட்டம் minus 0.016 meter per second okay minus 0.016 meter per second என்னான் answer வேறா ready கிட்டியவர் எல்லா அவரும் கொர்ச்சு fire emoji சிடமக்கலே வேகம் 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 okay கிட்டியவர் எல்லா அவரும் fire emoji நிரத்திட்டோலும் நிரத்திட்டோலும் நிரத் Ready? Add the Jodhya Noka. Match the following. Okay? Match the following. And then we will match the Noka. Yes. Newton is the first law. It is the law of inertia. Newton is the first law is law of inertia. Conservation of linear moment. Momentum before collision is equal to momentum after collision. Newton is the first law. இது கிலோகராமில் தன்னி எல்லே தன்னே கிலோகராமில் இக்கு மாட்டன்ட அவிசில் அல்ரடி கிலோகராமில் அனு தன்னது அப்பு மாட்டன்ட அவிசில் கிலோகராம் இது the SI unit of mass அப்பு மாட்டன்ட அட்டோ இனி நூட்டன்ட தேர்டிலோ என்து பர்ணால் actionும் reactionும் அனு பரையிந்து இம்பல்சனு வச்சால் change in momentum okay static friction नும் பரையின்னது impending வைச்சால் upcoming நான் அர்த்தம் அதா இது rustில் இதிக்குந்து ஒரு body move இயாம் வேண்டி நோக்கானங்கள் அவடை உள்ளதான எந்த static friction நன்று பரையின்னு இன்னி சோதிய நோக்கா write the mathematical equation connecting the limiting value of friction with normal reaction அப்பு limiting value of friction உம் normal reaction ஏயும் தம்மில் உள்ள equation அனைடுதாம் பரண்ணு எந்தா நம்மிடு equation static friction is equal to nu s into n அல்லை, Fs is equal to nu s into n நான் நம்மல் இக்குவேசின் இன்னி நோக்கா, the maximum value of static friction is called maximum value of static friction நம்மல் விலிக்கின்ன பேரான limiting friction எந்தானு மக்கலே, limiting friction என்னானு விலிக்கியாட்டோ, limiting friction அப்போம் maximum value of static friction நம்மல் விலிக்கின்ன பேரான limiting friction என்னானு பரியா இன்னி நோக்கா, state the law of static friction எந்த அனு law of static friction நும் சோக்கியும் அப்போம் அதும் கூட நீங்கள் அலவு சோக்கா எந்த அனு static friction என்து வரின்து எந்த செய்யா restல் இள்ளு ஒரு போடிக்கானு எந்த அவிஷயம் நம்மட static friction அவு ஒரு போடி restல் இதிக்கானுங்கள் அதின நம்மல force கொடுத்து move செய்யிப்பிக்கான் நோக்கும் போல் உள்ளதானு இந்த kinetic friction என்து பரிந்து okay இனி நம்மிட static friction என்து பரிந்து area of contact என்று depend செய்யின் இல்லா okay depend செய்யின் இல்லா okay ready இனி நோக்கா maximum value of static friction என்று நம்மல் எந்து விளிக்கின்னே limiting friction என்று விளிக்கின்னே okay 
ഇനി നോക്കുക ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ലോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതാ അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അഥവാ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എസ് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഫ്രിക്ഷനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനും അനുസരിച്ച് നമ്മളോട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും ആൻഡ് മാക്സിമം അഥവാ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിലെത്തും ഓക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിലെത്തും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വരെയായി ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അപ്പൊ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാണ് മക്കളെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ചോദിക്കാൻ അതായത് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയണം ഓക്കെ സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബോക്സ് ലൈയിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോർ വിൽ റിമെയിൻ സ്റ്റേഷനറി ഗിവൻ ദാറ്റ് The coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15 degree. What is it? One train is. That train is moving in the A acceleration. Okay, one train is. Then what is it? What is it doing in the A acceleration? It is moving in the A acceleration. Okay, what is the question? What is it? What is it? In the chat box. Is it correct? ഇതിനെന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതാ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് ഈ ഇപ്പുറത്ത് സീറോ ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അത് രണ്ടും കറക്റ്റ് അല്ലേ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് സീറോ വന്നാലും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സീറോ വന്നാലും കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടും സെയിം തന്നെയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്നാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്കെ അതായത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് മക്കളെ ഇപ്പുറത്ത് സീറോ വന്നാൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് സീറോ വന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം മാസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ബാക്കി എല്ലാം ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് മിസ്സിന് ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആക്സലറേഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ആക്സലറേഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സിന്റെ മാസ് എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ബോക്സിന്റെ മാസ് എം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു ട്രെയിൻ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബോക്സ് എങ്ങോട്ടാ നീങ്ങുക അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സാധനം ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ടേക്കാണ് വീഴാൻ പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കോട്ടേക്കാണ് വീഴാൻ പോവുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുക ശരിക്കും എങ്ങോട്ടേക്കാ ഇങ്ങോട്ടേക്കാ അപ്പൊ ഈ ബോഡി ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇത് മൂവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ എത്ര ആക്സലറേഷനിൽ പോകണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സുകളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം അതായത് താഴോട്ടേക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ടേക്ക് എന്തുണ്ടാവും അതിന്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ബോഡി ബാക്കോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ബാക്കോട്ടേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എം എ ഉണ്ടാവുക ഇനിയോ ഇത് ബാക്കോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഫ്രിക്ഷ
ini cuti ya. M um M um cuti itu, so acceleration is equal to nu s into g. Ini noka, nama di equation le tanda tu ni train ni flow ni lola nu s sendu barai ni tu point de one five mana. Apa zero point de one five into g ni barai ni tu ten ni dekka. Apa g ni barai ni tu ni lola ten meter per second ni dekka. Tola barai ni ala dekka. Ilegal nine point eight ni tu kuda kena tau. Ilegal nine point eight ni tu kuda kah. Apa zero point one five into ten ni ane gel one point de five meter per second square. Ada aida, nama de train ni tu barai ni tu. 1.5 meter per second square ini lah accelerate itu cahaya itu pogo ke arah nengil, ah block kawat ada nengah ada dengan ini kum enak ada barang ini tu. Okay, okay, ready, clear arah nengah bijari kono, abang ini arah nengil dah beri cuan, nampal mumbo teki pogo ke arah. A car is moving on a circular level road. Orang car ini arah nengil circular level road ini buat move je arah. What are the forces acting on the car? Derive the expression for maximum safe speed of the car. This is a question and banking of road. This is a question. Epidum chokim. Okay? Epidum, 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 akle chokim. Upon oka. Ada either. car. Okay? Car wrote in the Mughal Nikuyan. Okay? Up wrote in the Mughal Namada car. This is our car. car never get second This is our car. Okay? Car. ready Centripetal force ada maklui kudu kada, itu nama karya. Circular level road ale, pas circular itu la level road awam. Ada itu circle shape la ane tu pohon ale. Ida ane indah wa. Ingin ane road. Ibadi ane nama kita bandi indah wa. Ada itu center ile kulla force sendu marai ina dana centripetal force. Ibadi tu centripetal force kudu kena dara static friction ane. Ale, ada itu ini center ile k centripetal force kudu kena dana nama kita फ्रिक्शन आना, स्टैटिक फ्रिक्शन आना, ओके, अब अपन देखिए क्यों, ये वाला नहीं ना, वर्टिकल आई टेल्ला डायरेक्शन, अरे ये तो मुगले लोट टेक वाला एन नी सिक्वल टू तार लोट टेक वाला एमजी आना ले, अब एन नी सिक्वल टू एमजी, अल्ले, एन नी सिक्वल टू एमजी, इन्हीं सेंट्रीपिटल फोर्स को नमक का वैंडर द मैक्सिमम पोआ वैंडी अलेह मैक्सिमम पोआ वैंडी चुला वेलोसिटी आना दाई द वी आना कंडर बिटकी ने अब वी स्क्वायर नावड़ एंगड़ नुरता इनी आर मोलोटे की बोई अपन न्यूएस इंडू आर इंडू एन सॉरी नोगा इनी इवड़ा फर्स्ट इवड़े सेकेंड इनी जानी ये एन्नी ने बागरंग उन्नड V square by R is equal to nu s into N in the bagger and in the word to M into G go to a poor ala namka kati the layam area M M kati hale M M M M M kati okay a po V square by R is equal to endo anu nu s into G okay a po V square is equal to endo anu nu s R go to way up a R G a po V is equal to enda E square ang order to come a root Raih itu root nu s r g. Peti lida. This is the equation. V is equal to root nu s r g. Nuri. Raih itu maximum. Orang circular level road ni pogan macam mana? Maximum velocity itu barai ini adalah root of nu s r g. Itu barai ini. Ready? Ada noga. A car of mass m is taking a circular turn of radius r. On a horizontal road, the coefficient of static friction between the tire No ka. End of one to the car in the M mass is circular turn in the no. Ella nandri no ka. Derive an expression for the maximum permissible speed. That is either V is equal to. Ippa nammal kandu vidicha V is equal to root of nu rg in the derivation aana nammal avada eđithi kodukkandu. Aadutta no ka. Nu and the point one aana ngil. 
and r and the varana, radius and the varana, the 20 meter on If the car moves at a speed of 5 meter per second, will the car slip? If the car moves at 5 meter per second, the car slip will not slip. Okay, so that's what we did. If we go to the maximum speed, how much is it? Root of nu rg. Root of nu rg. G is 10. That's the question. You can get 9.8. That is equal to root of 9.8. Now, that is equal to root of nu rg. 0.1. The radius is 20. G is 10. So, what is the root? Root 20 at 4.4 something. 4.4 is 4.4. That is root 20 is 4.4 something meter per second. Yes, 4.47. But think about it. This car is 5 meter per second. Maximum is 4.4 point. But the car is slippy. Of course, end the island slippy. Well, I will slip. Car slip. I upper the total poik at a car. Will a chance under. Okay, yes. No slip. All the car will slip. Car na maximum nalle point na nalle poa matlu. Idhe ham over speed le aan poik kundi ki na da. Ap over speed le poya le end the samboy ki abagadam samboy kum upper the total poa nu la chance under. Pinna idhe ham tinde end the ana. Adhe idhe vidhi idhe ham engine aano virna engine searching down. Okay, ap slip po chahiye mandal lagarem orka. No ka. Banging of road helps to increase the limit of maximum safe speed of the vehicle at a curved road. अल्ले अदा इधर उरी curved road इले नमके कोच्चि गुड़ा speed इले पोणन देने के नमले इंदी यूम आदिने आ का अल्ले आ उरी road इले गने कोच्चि चेरिच्चंग रोकियो अल्ले पर नेरे पोगा में इंदी इले speed कोच्चि कुटा नमले इंदी यूम कोच्चि गने चेरिच्च रोकियो अंगने चेरिच्च रोकियो ना � Okay, so what do we need to do with the bank? We need to turn the turns a little bit in the middle of the speed. We need to turn the inner and outer edge. We need to elevate the bank in the middle of the angle. We need to turn the bank in the middle of the road. What is meant by bank in the middle of the road? What is meant by bank in the middle of the road? One thing is to avoid skidding and damage to the tires of the vehicles. The outer part, that is the now, the road is the outer part, the inner part is the outer part. What do we do with the angle? What do we do with the angle? What do we do with the angle? Nampol dah banking of roads sendiri lagi. Nanti apa banking of roads ini? Enda ane, enda ente kuti kalau tu pelajar cuci cula. Ini noka draw the schematic diagram of a vehicle bank on a bank road and mark the various forces acting on it. Apa marki ane various forces? Aduh boleh tu nenda maximum safe speed ini deh. Banking of roads ini derivation yang gua cegah. Apa noka banking of roads ini derivation ane very important maklui pelajar cuci kya. Ini ane nampol dah. angels ओके तारों टेक के आदिन डे वेट एमजी एंड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन मोगली लोट टेक के गुड़ को इन दिनगल आले चोका इधर स्किड्ड जाइ द बोगा नल चांस ऐंगे ना इन्हें ज़ूम नो बारने वेरी बोली द अप्पर दी क्या ना स्किड्डी द बोगा अलेह इधर इंगोटे के स्किड्डी द बोगा ना चांस है अप्पर फ्रिक्शन � Opposite direction ini lekannya friction unda wa. Ini anda caya, orang tuh illa component sedekam. Apa component sedekam? Aja, nama kita normal ini component sedekam. Ingot take uri component, ingot take uri component. Ini tiada yang anggil, ia alat tiada yang kip. Okay, ada yang ni anu warna ram. Da, ini side ini, ini side ini mana ilu langgal le tiada. Apa ini ni perpendicular um, ini ni perpendicular ni mana ilu langgal um tiada yang kip. Arayat tawar, undu gula sradicho, paranya dera. Ada ayat E side ini, E side ini medai lula angle ane tita. Ready? Apa E side ini perpendicular right lla idum, E side ini perpendicular right lla idum. Idin dera ending ini medai lula angle tita erik. Ida ane sambo. Okay? Ini arayi lengan kita padicho ekya. Ida ane tita. Okay? 
इधर दिया एड दो कंपोनेंट्स एड दान आरे यालो एनिंड एड तो गड़कुम बोल एन कोस थीटा एनिंड विट्टे गड़न नाल एन साइन थीटा इन्हें आधे पॉल फ्रिक्शन ये हम नमल अंदर डगना कंपोनेंट्स एड करना अब फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स एड का हम नोकी क्यों इधर आना फ्रिक्शन अब फ्रिक्शन के कंपोनेंट इंगो टेक एक कंपोनेंट इंगो टेक की मोरी कंपोनेंट इधर तीते आने के लिए यार तीते आ रही है अब इधर ना एफएस साइन तीता इधर एफएस कोस तीता ओके इनी इवर ना हमका सेंट्री पिचल फोर्स को डर करना दारा दा इवरा एन साइन थी टीम एफएस कोस थी टीम माना सेंट्री पिचल फोर्स को डर का इनी नो का वर्टिकल आइटल फोर्सेस नहीं क्वेट यारा मुगले लौटे के एन कोस थी टा तार लौटे की वेरी रंड बेरम इक्वेट या मकले फर्स्ट तो साने मिक्वेटी दो अदा� एफएस साइन थीटा इज इक्वल टू एन कोस थीटा आधे बोले सेंट्री पिचल फोर्स इवर ने इन्हें जान उन्नत मार्चेर दाने एमजी इज इक्वल टू यार इन वोटे कोण दोरा अब इन दा वेरा एन कोस थीटा माइनस एफएस साइन थीटा ऐ दे चु मिस्टर ने कूड़े ऐ दी को इन्ने ऐ दिया लिंग को सुगाओ ओके इन्हें इन दा चेंडा अब आधुनिक उड़ने दे दिया क्या? mg is equal to n cos theta minus कारण हम f s नो अच्छे नल फ्रिक्शन आना nu s into n आना अपन nu s n sin theta इधर नम्रा उन्नाम अत्ते इक्वेशन इनी सेंट्रीपिटल फोर्स को डर करने n sin theta plus f s cos theta आना पर सेंट्रीपिटल फोर्स नो अच्छा m v square by r is equal to n sin theta plus एफ एस इन्हें जान आप अच्छे ढंग के ने इन्दर दी न्यू एस एन कोस थीटा इन्दर दी इधर ना हमारे रंडा मतलब इक्वेशन पर रंड इक्वेशन से किटी रेडी इन्हें इन्दर जाया इधर ने रंड ने बढ़ चुके डिवाइड दे टू डिवाइडेड बाय वन इधर ना हम इधर रंडम डिवाइड में एम ओ एम ओ बॉय बाकी बढ़ा रहा है न्यू एस एन कोस थीटा डिवाइडेड बाय इंदा एन कोस थीटा माइनस मोगली लोला साइन थी नहीं इंदा एन कोस थीटा माइनस न्यू एस एन साइन थीटा रेडी क्लियर सेट आनो रेडी आनो ओके इन्हें नो का एल्ला आते लोग मैंने ले मार के लेने ने कटी दे पिशकिम 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 बाकी इंदा वाले वी स्क्वायर बाय आर ज sin theta plus nu s cos theta divided by cos theta minus nu s sin theta இனி அடுத்தேல் எழுதா எல்லாத்தினியும் cos theta வேச்சு divide செய்யுன்னும் எல்லாத்தினையும் எந்தாம் அக்கலே cos theta வேச்சு திஷ்கியும் 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 அப்ப்பு எந்தா வேறா V square by R G என்னு பரையின்னது நுக்கா sin theta by cos theta என்னாம் மக்கலே எல்லாத்தினியும் cos theta வேச்சினி வைடியா அப்ப்பு sin theta by cos theta tan theta இன்னு நுக்கா nu s cos theta by cos theta என்தா cos theta in cos theta in போய் அவட nu s divided by cos theta by cos theta 1 minus nu s sin theta by cos theta திரியா nu s tan theta நம்மடு சானங்களுக்கு கிட்டி இன்னி என்தா V square is equal to Rg tan theta plus nu s divided by 1 minus nu s tan theta இன்னி என்தா வேண்டு V ஆனு வேண்டு அப்பரத்திக்கு எடுக்கும் root எடுக்கா that is root of இதே சாதந்தின் எடுதா Rg tan theta plus nu s divided by 1 minus nu s tan theta இத்திரேல்லும் இன்ன என்தியா, பெட்டில் இடுகா. இத்தேகத்தி பெட்டில் இடுகா. இதான, maximum. Okay? Maximum. ஒரு bangled roadில் போகான் பட்டுந்தா, maximum velocity இந்த equation ஆன் என்தன்னு பரையின்னது? தா, நம்மல்டே, V max. Maximum போகாம் பட்டுந்த velocity ஆனு root of Rg into tan theta plus nu s divided by 1 minus nu s tan theta என்ன கிட்டி. Ready? இனி இவ்வடும் ஒரு condition என்று மக்கலே அதாயது optimum speed அதவா car in the tire in 
വിയറാൻ ടയർ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അതായത് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ടയറിന് വിയറാൻ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റി എന്നാണ് അതിന് പറയാ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ ന്യൂ എസിന് പൂജയാക്ക അപ്പൊ ന്യൂ എസിന് പൂജ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒപ്റ്റിമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ ആർ ജി ഉണ്ട് നോക്കാം ഈ ന്യൂ എസ് പോയി ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം വെലോസിറ്റി ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് എപ്പോഴും 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 മക്കളെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ആണോ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് നാളെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ മക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നാളെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സമയമില്ല നമുക്ക് അല്ലെ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിലൂടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാല് മൂന്ന് മണിക്ക് മുന്നേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പറയാത്ത പലതും നമ്മൾ നാളെ പറയും ഓക്കെ റെഡി ആണോ അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഫയർ ഇമോജീസ് ഇടുക ആൻഡ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം ും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും ഈക്വൽ ലൈഫ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഞാനും അലക്സാറും ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അല്ലെ അലക്സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് മണി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കമില്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഉറക്കം ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്റെ കുട്ടികൾ കാണിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നോ നോമ്പൊക്കെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലേശം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ പിഷ്ക്യൂ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് റെഡി ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കഴിയും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 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 അലക്സാർ തിരുമ്പി വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ കാര്യം പറയാണ് നാളെ നമ്മൾ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്ന് മണിവരെ ഒന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോ സെവൻ തേർട്ടി തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെവൻ തേർട്ടിക്കുള്ളിൽ നാളെ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഡോൺ വരെ ഇന്ന് മാത്രം മൂന്ന് മണി ഇരുന്നാൽ മതി നാളെ നമ്മൾ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വിടും ബാക്കി നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിറ്റേ ദിവസം ഒരു മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ട് എക്സാം ഇടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണി വരെ ഇരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എന്താ സോളിസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ 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 സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം അപ്പൊ റെഡി ആണോ എല്ലാവരും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഫയർ ബോജി
അതിനു പകരം നിങ്ങളൊരു ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തു ചപ്പാത്തി മാവിലെ അതിലേക്ക് ഒറ്റ ഇടി ഇടിച്ചു ഷെയ്പ്പ് മാറും പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് പഴയ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ല അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ആണോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു റിഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്കും സൈസിലേക്കും എന്താണ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പ്രിങ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇനി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അതിന്റെ പഴയ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മഡും പുട്ടിയൊക്കെ ഓക്കെ മഡ് പുട്ടി അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഓക്കെ സെറ്റ് റെഡി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹുക്സ്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഹുക്സ്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇവര് രണ്ടു പേരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹുക്സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഹുക്സ്ലോനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിത്ത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ സ്ട്രെയിൻ റെഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്ക സ്ട്രെസ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ സ്ട്രെയിൻ റെഡി അപ്പൊ നോക്ക ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോ എന്ത് പറയാം സ്ട്രെസ് is proportional to ഒരു കോൺസ്റ്റ് സോറി പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ആക്കാം അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കണം ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ എന്ത് പറയാം സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ കെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താ മക്കളെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ആണോ അപ്പോ സ്ട്രെസ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഇനി സ്ട്രെസ് എന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യൂണിറ്റ് നോ യൂണിറ്റ് നോ ഡയമെൻഷൻ അത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമല്ലേ കെ ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കെ കൂടിയാൽ കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ കെ കൂടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക പഴയ ഷെയ്പ്പിൽ റിഗെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കല്ലേ റബ്ബറിനാണോ സ്റ്റീലിനാണോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റബ്ബർ നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ റബ്ബർ ആണല്ലോ ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല സ്റ്റീലാണ് അതായത് സ്റ്റീലിനെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അത് പഴയ ഷെയ്പ്പിൽ റിഗെയിൻ ചെയ്യും മറ്റേത് പെട്ടെന്ന് ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ പക്ഷെ സ്റ്റീൽ എന്താ ചെയ്യുക അത് പഴയ ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ റിഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെ നല്ലോണം വലിച്ചാലേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം ഒറിജിനൽ
K കൂടിയാൽ മനസ്സിലാക്കാ ഹയർ കെ ആണെങ്കിൽ മോർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയിരിക്കും ആർക്കാണോ മോഡിലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി കൂടുതൽ അയാൾക്കാണ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ ഇനി നോക്ക എന്താണ് മോഡിലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടു സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ്സിന്റെയും സ്ട്രെയിനിന്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മോഡിലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രെസ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ യങ് മോഡലായി ഓഫ് ത്രീ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചേ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ യങ് മോഡലേഴ്സ് റൈറ്റ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് യങ് മോഡലേഴ്സ് എന്നാ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അല്ലെ മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് താളാണ് ലെങ്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പൊ ലെങ്തിൽ ചേഞ്ച് ഉള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെ അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്ട്രെസ് സോറി യങ് മോഡലസ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ യങ് മോഡലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ ൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സോളിഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ബൈ എ ഇനി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താ സ്ട്രെയിൻ എന്താ ലെങ്തിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ അപ്പൊ എന്താ വരിക എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ എന്നാണ് വരിക ഇനി നോക്കുക സെലക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഷോസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഏതിനാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏതിനാ മോർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കാണ് മോഡലസ് അല്ലെ യങ്സ് മോഡലസ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അയാൾക്കായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സിന് എഴുപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ വൈ ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ സെഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർക്കാ കൂടുതൽ സെഡിനാണ് കൂടുതൽ സോ സെഡിനാണ് യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതൽ സോ സെഡിനാണ് എന്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ റെഡി ആണോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ റേഷ്യോ ഓഫ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ലെങ്ത് കൂടുന്ന ലെങ്ത് കൂടാനുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ടെൻസൈൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയണം അത് ആരാണ് യങ് മോഡലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ടു എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരാണുള്ളത് യങ് മോഡലസ് ആണ് ഓക്കെ യങ് മോഡലസ് ആണ് വൺ മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക നോക്കുക If the Young's modulus of iron um glass in the end of 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 the end of
a hundred kilonewton force stretches along its length. अब ये बड़े अंदर क्या आने तान्नी रीकी ना नला आधे अंगड़ ऐड दी बेकिया. Okay, अंदर का मक्कले तान्नी चलना हो का. Radius तान्नी टन्ड. इतरया पत्त मिलीमीटर. अब आधे ना तैना अप्पा तैना नमले अंदी या मीटर लेके माचा. अब इंदा वेरा ten into milli ना बच्चल ten raised to minus three अल्ले मक्कले. But ten raised to one into ten raised to minus three ten raised to minus two meter. इन्हें अंदर तान्नी चलना था. Length of the wire तान्नी टन्ड one meter. फोर्स दान्दे टिंडे 100 किलो न्यूटन आन 100 किलो ने जा 100 इंडू किलो इस 10 रेस टू थ्री अदा इधर 10 रेस टू फाइव न्यूटन किलो ने वैसा मंस लाका 10 रेस टू थ्री आर ओके इन्हीं आर तो जोड़ दिया मैं दा अलग सॉरी आर तो इंदा बारे की ने दा यंग्स मॉडलस दान्दे टिंडे यंग्स मॉडलस ओके रेडी आनो इधर एंड आठ आधे घंटे बुड़ी क्या मारेंगे ना स्ट्रेस अब बार न्यो एंगने हम अकले नमले स्ट्रेस से घंटे बुड़ी क्या स्ट्रेस तो अचाल फोर्स बाय एरिया न अल्ल अब फोर्स बाय एरिया न नमले डे स्ट्रेस से घंटे बुड़ी केंद्र द अब फोर्स अंदर बारे इन्द्र नो का फोर्स न अचाल � टेन रेस टू माइनस टू इन्द्र स्क्वायर है अदा इधर टेन रेस टू फाइव डिवाइडेड बाय पाई इन्दू टेन रेस टू माइनस फोर नो नो दैट इस वन बाय पाई इन्दू इ टेन रेस टू माइनस फोर मोल के बाय टेन रेस टू नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निगल आंसर कंडू बिड़ किया थ्री पॉइंट समथिंग इन्दू delta L கண்டு விடிக்கே நம்க்கு அரையாம் Young's Modulus இந்த equation அந்தாம் மக்கலே FL divided by A delta L பட் delta L கண்டு விடிக்கே நம்மல் எந்து செய்யனாம் FL divided by A into Y இந்த நீங்கள் அலைச் சுக்கா நம்மடு கையில் F by A already இந்து இந்த அவ்வடக் கண்டு விடிச்சு விட்டுண்டு அல்லே ஆ F by A கி யாலக் சப்ஸ்டுட்டியாதாய divided by y எத்திரியா 2 into 10 raise to 11 இது செய்தால் நமக்கு எந்து கிட்டி நம்மிடு answer கிட்டி okay okay weightage இரண்டு மார்க்கலே மிச் சப்போ இக்கு வேச்சின் வேறான் சான்ச் உண்டோ இரண்டு மார்க்கினு தன்ன வேண்ணம் இந்தில் மக்கலே நமக்கு ஒருப்பிக்காம் பட்டலா செல்லப்பு மூனும் நாலினும் சோதிக்கான் அல்ல 59 ओंगन इंदो आने ले 1.59 इंडू 10 रेस टू माइनस थ्री ओंगन इंदो आने आ यस 1.59 इंडू 10 रेस टू माइनस थ्री इंदा वेरा इन्हें आठवां क्वेश्चन इंदा स्ट्रेन आने कंडे बढ़ क्या मरने एंगने मक्कले स्ट्रेन कंडे बढ़ क्या स्ट्रेन में चाल डेल्टा एल बाय एल आने delta L already नम्मड कैले इड़ 1.59 into 10 raise to minus 3 divided by length 1 आण 1.59 into 10 raise to minus 3 इदनी unit इल्ला अटो unit इल्ला yes okay अब अड़त्त जोधियम नोगिके define shear modulus एंद आण shear modulus shear modulus इन्ने मच्चोरु बेर आर्केंगेल वरियो rigidity modulus एंदुम बरियो अटो rigidity modulus என்னும் பரி என்த அணும் மக்கலே rigidity modulus என்னும் பரி நோக்கா என்த அணு shearing shear modulus என்னு பரின்னால் shear modulus என்னு வைச்சால் வாலரி எழுப்பானு shearing stress shearing stress divided by shearing strain ஆனு அதாயது shapeல வெத்தியாசம் விரும்போல் அதவா parallel height நம்மலு cross sectional தானு cross sectional area இ cross sectional area இக்கு நம்மலு parallel height force கொடுக்கும் போல் எந்த சம்புக்கியா இங்கன force கொடுக்கும் அல்லை அப்பு இங்கன force கொடுக்கும் போல் இங்கன செரி அல்லை இங்கன செரி அப்பு அதை இது shapeல வெத்தியாசன்டாவு அப்பு மன்சிலாக்கா இவ்வட change உள்ளது shapeலான shapeலான இனி shearing strain வைச்சாலோ எத்திரத் தோலம் செய்கிறின்றுவிட்டும் இது theta அப்பா நம்மல் இது theta கண்டு விடிக்கான் எந்தியா tan theta எடுக்கா tan theta என்று செய்தாம் மக்கலே opposite by adjacent oppositeலு delta x ஆனு அல்லை adjacent வைச்சால் இது length எல்லை அதை இது delta x by L அல்லை இனி theta என்று வருந்து பயங்கிற் செருதாய் என்று theta என்று நம்க்கு எந்த எடுக்காம் 
delta x by l tan theta ne theta ait edukam delta x by l nu ezhudam appo ivada substitute kiya delta x by l appo endha varya fl divided by a delta x idana rigidity modulus inde equation appo what is rigidity modulus nu vachal it is the ratio of endha shearing stress to shearing strain shearing stress to shearing strain aanu appo nokike the ratio of shearing stress to shearing strain ne nammal endha makkale pariya vegam parnjo ratio of shearing stress to shearing strain ne aanu nammal rigidity modulus ennaanu pariya endha makkale rigidity modulus okay aano rigidity modulus ennaanu pariya to rigidity modulus ennaanu pariya ready rigidity modulus angane anengil da pidichu adutha chodyathilekku nammal kadakkukiyana endana name the type of strain produced in the above picture above alla picture korchu thaaleyanu nokike nalla pole shradicho idu kaanumba thanne ariyam ivadeyulla strain ennu parayunnathu endha makkale shape il change vannu appo eda shearing strain aanu endha makkale ed strain aanu nanu choichirikkunnu appo eda shearing strain എന്താണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇനി നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ സ്ട്രെയിൻ ഈ സ്ട്രെയിനിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ തീറ്റ അല്ലെ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാൻ തീറ്റ എടുക്കും ടാൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ഇനി നമുക്കറിയാം സ്മോൾ തീറ്റ അല്ലെ തീറ്റ വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റേനെ എന്തെടുക്കുന്നു തീറ്റയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു സോ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ റെഡി ആണോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ മെറ്റൽ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എഫ് ബൈ എ ആണ് അല്ലെ എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് അതായത് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ ജി എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ഇനി എന്താ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അല്ലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ മാറ്റി ഇനി നമുക്കറിയാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ എഫ് അല്ലെ എഫ് ബൈ എ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഇനി നോക്കുക ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ശരിയാ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ചോദിക്കോ എന്ന് മിസ് ഒരിക്കലും പറയില്ല ചോദിക്കാം പക്ഷെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്ത് തരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നോക്കാം read the following two statements below carefully and write the reasons okay reason aanu ezhudandathu appo nokikko young modulus of rubber is greater than steel seriyaano rubber inaano steel inekkal young modulus ullathu potathittalle that is false tetta aanu namukku ariyam endaanu steel inaanu koodal ullathu adhaayidhu young modulus of steel is greater than rubber aanu kaaranam elasticity koodal aarkaanu makkale nammalde സമയത്ത് <laughs> ാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഏതാ ഷിയർ മോഡലസ് ശരിയാണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് സോറി ട്രൂ ഇതെന്താണ് ട്രൂ ആണ് ശരിയാണ് ട്രൂ ആണ് യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം സ്ട്രെസ് ഓക്കെ വോളിയം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ വോളിയം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ബൈ എ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 
delta V by V. In E F by N, we have to do pressure. Now, delta V by V. That's why we have to do a solid. 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 We have to do a volume. We have to do a change in the volume. So, we have to do a stress. We have to do a bulk modulus equation. Minus P. Divided by delta V by V. What is minus? What is minus? What is minus? What is minus? What is pressure? 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 Negative sign. What is negative sign? 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 Ready? Add the noka. Define compressibility. And that is the compressibility. Bulk modulus is reciprocal. Bulk modulus in the reciprocal in the anomalous compressibility in the barrier. That is either k is equal to 1 by v, and that is k is equal to namkaria 1 divided by bulk modulus in the maclay p divided by delta v by v. Hello, a pig the modulo take a bomb and I'm getting k is equal to delta v by v by p. Delta V by V divided by p. This delta V by p is a fractional change in the liquor. Fractional change. Okay, fractional change and the pressure. Up in a defined chimanam kendam, it is defined as the fractional change in volume per pressure. Okay, in the chodno gay bulk modulus than the tender compressibility can do it. Panam karyam compressibility in the barana the one by B on that is one divided by two into ten raised to nine and the very that is 1 by 2 into 10 raised to 9 moli poya 10 raised to minus 9. That is 0.5 into 10 raised to minus 9 Newton inverse meter square. Newton inverse meter square. Okay, Newton inverse meter square. Square. Okay, Newton inverse meter square. In the a spring is stretched by applying a load on its free end, the strain produced by the spring. Parno. Enda, enda, vega marnyo, vega mariu, enda, ada itu ada springi ni, nama le India ni, vali kian. Apa length ni le, change agum, adu bola tane endi lim change in daum. Alah, nama le ada springi ni, perit se vali kena, samet amade length lim change in daum, adu bola tane shape lim change in daum. That is, apa endu baraya, longitudinal and shear modulus nu baraya. Longitudinal le unda, shear unda, ta. Longitudinal and shear. इन्हें नो का for an ideal liquid और ideal liquid ने bulk modulus ऐंदा आना चोचे। अब bulk modulus तो अच्छा volume change इन डावा आदम के निकलना। अब volume change इन डावा आदम निकलना आले आना bulk modulus एक्टम गुड़ देने वाले आ। अब bulk modulus एक्टम गुड़ देने वाला दार कार्ड मतलब infinity आना टो। अदा इधर liquid और ideal इटला liquid ने bulk modulus एप्पर ऐंदा आयरिकना infinity आयरिकना। Elasticity बाइंकर गुड़ देने � Bulk modulus in down at the other. Okay, what is the Young's modulus of a perfect rigid body? Or a perfect rigid body you day and the number day Young's modulus and the one and the strain infinity. Sorry, that is the Young's modulus the just stress by strain. LA that is the strain Pooji. That is the Young's modulus and the one in the infinity. Okay, infinity. I got a infinity. Young's modulus of an ideal, a perfect rigid body is what is it? Let's look at this. Define Poisson's ratio. One of the best things you can do is what is the Poisson's ratio? What is the Poisson's ratio? One of the best things you can do. Ini kalau ada rubber band ni perlicu balik kian. Alangkah le, anda ingat le, mesti sahaja ni terperlicu. Nalor orang balik cincin itu mod. Ada ni tikkinya sukar ille. Tikkinya sukar iyo, tikkinya sukar iyo. Alah. Apam, ini tikkinya sukar iyo mod. Awan dia orang strain unda awan ille. Ada ni nama le balik kian perah na lateral strain. Apa lateral strain tu? Macam ni al. Tikkinya sil wettya asam unda umbor unda awan ana tikkinya. Alah, orang sahaja ni mungkin ni ayerno, adine perlicu, nama le balik kim bol, adine tikkinya sil wettya sen down. A tikkinya sil wettya sen down, nama strain ane lateral strain. Length le wettya sen men down bol, nama strain ane longitudinal strain anu barai nada. Apo lateral strain to longitudinal strain ini ratio ni ane nama le Poisson's ratio anu baraya. Poisson's ratio ni constant value ane, ta? Maklum, constant value ane. Yes. Ah, orang kari ngur enda, dah itu ninggal ke berada mana gila? Ini unit terdahulu, Pascal inverse itu ada. 
Pasca inverse num eda. Pa mansilaka poison ratio na chal. It is the lateral strain to longitudinal strain. Okay, lateral strain to longitudinal strength. Ada barne coil strength vetya sam very mala. The coil ne vali kina samet coil na just springa na the vali kina samet. Length लेम व्यत्यास हम इंडा गुम अद बोला तन्ने इन दिलों में दाउम shape पे लेम व्यत्यास ना दोनों ने longitudinal and shear models ने बारने दो टा okay ready ready okay इन्हीं आठ तनों का Hooke's law state that stress is proportional to strain अल stress सम strain उम proportional आना ये ना बारे ना ना हमारा stress strain curve बस stress strain curve बारे क्या ना रहे ना हम कृत्य अलिमिटे With the help of the graph, stress strain graph in the Parayana no parayana, apas stress strain graph in the LR Korean Jarikino, Korch points, Namaka Padikan in the A in the Parina point, Variana, Hooks Law, Bechia, E in the Parina point in the Parana, proportional limit. In the Namakle, proportional limit in the Nabariata, and E A cardinal, proportionality cardinal, Hooks Law, Bechila, Pakshe in the Bechim. इलास्टिकोर्मेशन अच्छे Fracture point, okay? Fracture point. Oro point जगलो मरे आला पढ़ता है मंसला का and ये C ये तो मरी ना point है ना random point. ये दंगलो एक point. अत ये इलास्टिक लिमिट का इन्हें ultimate tensile strength ने डे इलोलो एक point है ना random point. ये random point इले stress release ही दोनों जरिया stress कारण जो stress release ना शरीर के अंदर ना पारे shape लेके दिच्छ मानो, अल्लाह बस stress गुड कुन्नो लेंथ तो क्या कोड़ी कोड़ी वाले नो स्ट्रेस रिलीज़ इधर पढ़े शेप लेके दिल चुवो पक्षे रैंडम बॉय डाउन बो पढ़े शेप लेके दिल चुवो ला दे तो पढ़े लेंथ लेके पोई ला पी ओ ओ डैश नो बारे ने तो ओ डैश आ जाएगा ये पॉइंट इन्हें नमले बोले कि ना पैर आना परमेनेंट सेट इंदर नमक ले Permanent set ना आने वाली क्या टो permanent set इन्हें ये D U M E M आड़ता डटा आने गिल आदत ब्रिटिल आय रिक्यूम D U M E M वाला रे विट आने के डकन देंगे लादा इंदा आय रिक्यूम इंदा आय रिक्यूम वाला रे विट हले वाला रे विट के डकन आने गिल आदत ना कोरे वालिचन इटा मच डक्टाइल आना पेट्टन्ना पोट्टन्ना आने गिल अंदा ये रंड पॉइंट्स हम पेट्टन्ना हो अदा अल्टीमेट टेंसेल स्ट्रंग तुम ईयूम अड़ता डटा आने गिल पेट्टन्ना पोट्टम ब्रिटिल आय रिक्यूम ओके रेडी अब इधर वैसे तो इन्हें हमको इंदिया हम कुछ क्वेश्चन से डिस्कस किया यानी वड़ा आप पॉइंट्स गल इंदा क्या आने करेक्ट आई टेंड इधर टेंड पारणी आने टेंड टो ओके अब नो का आईडेंटिफाई पॉइंट ए बी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग ए बी डी ओके ए यूम बी यूम डी यूम आने नमक बारे इन्हें तो अलटिमेल स्ट्रेंथ इन दाना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो नाना बढ़िया इन्हें वैनंगी वैनंगी ये उनको और तो ये इन दा डेट इस फ्रैक्चर पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट ओके आठ तक चोदिए नो क्या इन द गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आईडेंटिफाई द स्ट्रेस एस वन एंड एस टू 
S1 വെച്ചാൽ നോക്കാം ഈ B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ മക്കളെ yield point ആണ് അല്ലെങ്കിൽ elastic limit ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ elastic limit ന്റെ എന്താണ് corresponding ആയിട്ടുള്ള stress നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് yield strength എന്താണ് yield strength ആണ് ട്ടോ yield point ന്റെ strength yield strength ഓക്കെ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ന്റെ അടുത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഈൽഡ് പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അതുപോലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അല്ലെ അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത നോക്കിക്കേ ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് എ ആൻഡ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ വിച്ച് റിലേറ്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പറയുന്നത് ഹുക്സ്ലോ ആണ് ഹുക്സ്ലോനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹുക്സ്ലോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നു വിത്ത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ റെഡി അടുത്ത നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ യങ്സ് മോഡുലസ് എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും മക്കളെ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ അല്ലേ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ആണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് ഉള്ളത് എക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏതാ ആൻസർ എ ആണ് ഓക്കെ എ ആണ് ഇനി നോക്ക Which of the two material is more ductile? Where do we have to go to the top of the top? So, you don't have to go to the top of the top. Here, you have to go to the top of the top. This is a pet. So, you don't have to go to the top of the top. So, you don't have to go to the top of the top. Now, What is the Young's Modulus of the material? What is the Young's Modulus? What is the Young's Modulus? What is the Young's Modulus? How do you think about the Young's Modulus? No, this is not a stress strain graph. What is the point? I will take this point. What is the corresponding strain? What is the corresponding stress? Y is equal to stress by strain. അല്ലേ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ചെയ്യാ അപ്പൊ കിട്ടും അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിനെ ഞാൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇത് മോളിക്ക് പോകും അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എത്രയാ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സോറി ടെൻ അല്ല നയൻ ആണ് കേട്ടോ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എന്ത് എഴുതാം ആ നയൻ എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നോക്കാം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ എ ബി സി തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ എ ബി സി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിൽ ഏതിനാണ് ഏതാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി സ്ലോപ്പ് നോക്കുക അല്ലെ ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ സ്ലോപ്പ് ആർക്കാ മക്കളെ കൂടുതൽ എക്കാണ് കൂടുതൽ സോ എ ആണ് ആൻസർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് തരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഴുതുക ഓക്കെ സെറ്റ് റെഡി ആണോ ഇനി നോക്ക വൈ ആർ ദ ഗ്രിഡേഴ്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് റൂഫ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫൈ ഐ ഷേപ്ഡ് ഗ്രിഡേഴ്സ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വരേണ്ട വേർഡ് ആണ് ബക്ലിംഗ് മക്കളെ ബക്ലിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അവോയ്ഡ് ബ
ओके अब पिलेस डेप्त कूट सरक्ट नोड प्ले बेन्द अगर बेन्द्र बक्लिंग आक्लिंग वेटी गुड बक्लिंग ओके बक्लिंग आवसानोम मे इलास्टोम नब्बर बैंडे रब्बर बैंडि प्रश्न नोर्स अल चुन फोर्स अवड़े संभव लार्ज स्ट्रेन अल चाइट वलचल नेंत व्यत अदायलास्टोम ओकेलास्टोम हूक्सलो उपये आलो इवर ग्राफ नईन ग्राफ वरिका सेन ग्राफ वरिका करक्ट प्रपोर्शनिटी उल हुक्सलो ओबे हुक्सलो दे डू नॉट ओबे इवन फॉर ए स्मॉल स्ट्रेस द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी वेरी हाई मेकानिकलिटी आग्रह मनसुपुर ओकेटिंग एक्सामिशन फस्ट अप्लाइन
ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആണോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് റെഡി സെറ്റ് ഗോ രണ്ടു മൂന്ന് നേരം ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മറക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രീ നീഡിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റിൽ ഓൺ ഗോയിങ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രീ നീഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് എക്സാം ഒരു നീറ്റ് എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന നീറ്റ് ആസ്പിരൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമിനേഷനാണ് ആക്ച്വൽ നീറ്റ് പാറ്റേണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ അതേ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും ഇത് സോ നെവർ മിസ് ഇറ്റ് നിങ്ങളൊരു ശരിക്കും ഒരു നീറ്റ് ആസ്പിരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ തരാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിനി ചോട്ട ക്രാഷ് കോഴ്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ യുവർ പ്ലസ് വൺ എക്സാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് അതിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ കൂടുതൽ പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഓഫർ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾക്കും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്ര സ്റ്റോക്കുകളെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്കും കൂടെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുക അത് ഉയരേ ബാച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാമോ എന്ന് നമ്മുടെ നീറ്റിൻ്റെയും അല്ലെ കീമിൻ്റെ പൃഥ്വി ബാച്ച് വേദാ ബാച്ചുകളിലേക്കാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മക്കളെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ഈസി ആയിരിക്കില്ല കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വർഷമാണ് സോ നേരത്തെ തന്നെ നന്നായി പഠിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നന്നായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഈ ഒരു സർക്കസിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല തല മറിഞ്ഞ് തല കുത്തനുള്ള പഠനത്തിന് ഒരു ആവശ്യം വരില്ല നല്ല സമാധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പറയാനുള്ളൂ ഈ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സീനിയേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ എക്സാമിനറിൻ്റെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അവസാനം യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യം പോലും വന്നിട്ടില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു യൂട്യൂബിൽ വന്നു ക്ലാസ് കണ്ടു പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് അതൊരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് അവർ കരുതിയത് അല്ലാണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും വരേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ നീണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സമാധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ പറയാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കണം മക്കളെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാ ഈ താഴെ ഒരു നമ്പർ കാണാം ആ നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ബാച്ചാണെങ്കിലും ഓക്കെ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഓസലേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ടി മോജി ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നോട്ടെ ആ ഒരു ഹാർട്ടി മോജി ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ കീമിൻ്റെയും സെയിം കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കീമിൻ്റെയും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡി മുന്നോട്ട് പോവാ ഓസിലേഷൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുക ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു പത്തേ കാല് പത്ത് ഇരുപതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രേക്ക് പിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു സമാധാനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറയണം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് പീരിയോഡിക് മോഷനും ഓസിലേറ്ററി മോഷനും എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ പീരിയോഡിക്
എന്താണ് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം എടുക്കില്ലേ ടോ ടോ ഒരു ഓസിലേഷൻ അല്ല ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആ സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓർ വൺ ഓസിലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ല ഓസിലേഷൻ അല്ലെ സർക്കുലർ മോഷനാണ് ഒരു സർക്കിൾ അടിക്കാനാണ് ടൈം അതാണ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് സെക്കൻഡ്സ് ടൈം അല്ലേ സെക്കൻഡ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു ഓസിലേഷനുള്ള ടൈം ആണ് ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഓസിലേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കിക്കിരുന്നാൽ എത്ര ഓസിലേഷൻ മേടിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി വിളിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഓർ ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയാം യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെ വൺ സെക്കൻഡ് ഇസ് കോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഹേർട്സ് ആണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധം പഠിച്ചു വെക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷനിലേക്ക് അടക്കാം എന്താണ് സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷൻ എക്സാമിൽ എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു സാധ്യത സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പത്ത് വർഷങ്ങൾ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു നാല് വർഷമെങ്കിലും ഡിഫൈൻ സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷൻ സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് എന്തിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടുമോ അത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൂടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് പോയിന്റ് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിളിക്കുക ഈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ല അവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അവന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതേ സമയം അവന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നാൽ എന്തായി എസ് എച്ച് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയി വായിച്ച് നോക്കിയേ എനി ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി തന്നെയാണ് ഇൻ വിച്ച് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്തിനോട് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനോട് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതേ സമയം ആൻഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എച്ച് എം എനി പി ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് എച്ച് എം സിമ്പിൾ ആർമോണിംഗ് മോഷൻ ഇത് എഴുതി വെക്കണം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഗോൾഡ് കെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ഗോൾഡ് മൈനസും കൂടി ചേർക്കുന്നു ആ മൈനസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നല്ല ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നല്ല ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സാധനം ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സാധനം അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അതിനോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സാധനം ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മീൻ പൊസിഷൻ അഥവാ ഈക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ
എടാ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫോഴ്സ് എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് അല്ലേ അത് എഴുതി വെച്ച് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ അല്ലേ എം ഇൻറ്റു എ അത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ഇവിടുന്ന് ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കൂടെ എമ്മിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാം അപ്പം എം എ എസ് ഇക്വൽ ടു എം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മൈനസ് കെ ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സാർ എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടാലോ ഈ കെ ബൈ എമ്മിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും അവൻ്റെ പേരാണ് അല്ല അവനെ വിളിക്കും ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കെ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ അല്ല ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കും അതങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സാർ സമ്മതിച്ചു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് കെ ബൈ എം ആരാണ് ഈ ഒമേഗ മക്ക ഒമ മക്കളെ ഒമേഗയുടെ പേരെന്താണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അങ്ങ് സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇത് എസ് എച്ച് എം ആണ് ഓസലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇതിന് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനിവേ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒമേഗ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് കെ ബൈ എം അപ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇത് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് കിട്ടിയോ ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആക്സലറേഷനും എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതേസമയം നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് ഫോസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫോസ് പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല റെഡിയാണ് ക്ലിയർ ആണ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വേർ ഇസ് ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എവിടെയാണ് ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്ന അത്ര മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി എക്സ് മാക്സിമം ആവുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം ആവും സർ എക്സ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എസ് എച്ച് എമ്മിൽ ഉള്ള സാധനം തോന്നിയ അവിടെ എങ്ങനെ ആയിരം കിലോമീറ്റർ വരെ പോകുന്നില്ല അതിനൊരു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും ആം രണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കടന്നിട്ടാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവന് മാക്സിമം എക്സ് എത്ര വരെ പോവാം എത്ര മാക്സിമം പോരെ പോവാം ഇത്ര വരെ പോവാം ഇതാണ് മാക്സിമം അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡോളം പോവാം അപ്പം എക്സ് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവാം ആ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എയിലാണ് മാക്സിമം ആവാം അപ്പം ആക്സലറേഷൻ അത്ര ആയിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ അത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ മൈനസ് ഒന്നും വേണ്ട ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക എ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ യെസ് കറക്റ്റ് ഇതായിരിക്കും മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ഇത് എയില് മാത്രം വരുമോ മൈനസ് എയിലും വരുമോ മൈനസ് എയിലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ എക്സിന് പകരം നിങ്ങൾ മൈനസ് എ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒമേഗ സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ എക്സ് ഇസ് ഇക്വലിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നും കോമഡി അല്ല ഇതൊക്കെ എക്സാമിൽ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം വരും പ്രോബ്ലംസ് വരും ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കണം മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അത് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ഇവിടെയും ഇത് അവിടെയും ഉണ്ടാവും രണ്ടിടത്തും ഉണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് മക്കളെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സിൽ ഇവിടെ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ എക്സ് മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ഇനി സാർ ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇടോ അവിടെ ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ ഈ പച്ച ഇവിടെ ആണ് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അവിടെയൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ആക്സലറേഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ ആ ആക്സലറേഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇവിടെയോ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടാണ് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ ആ ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത്രയുള്ള സംഭവം അപ്പം രണ്ടിടത്തും ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിൽ എക്സ്ട്രീം എന്നാണോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണോ എഴ
ചോദ്യം വരും പരീക്ഷയിൽ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ ഇൻവോൾവ് സിമ്പിൾ ആർമോണി മോശം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൾസോ പോയിൻ്റ് ടൈം ബ്രിഡ് മക്കളെ ആക്സലറേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അല്ലേ മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒ എക്സ് ഉണ്ടാകണം രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എച്ച് എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് എം അല്ല അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി പറ ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല പോയി ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഇല്ല എക്സ് വേറെ ആണുള്ളത് പോരാ മൈനസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് മൈനസും ഇല്ല എക്സും ഇല്ല മൈനസും എക്സും ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ എസ് എച്ച് എം ആവുള്ളൂ ഇനി പറ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരമാണ് ഫൈവ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മക്കളെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എത്ര ആയിരിക്കും സാർ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സാർ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഒമേഗയുടെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ച മക്കളെ എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ റേഡിയൻ ഇല്ല റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് പോയാൽ പെർ സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം പീരീഡും ഒമേഗ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിച്ചു വെച്ചോ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ആണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ശരി അങ്ങനെ പറ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എത്ര റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് സ്വാൻസർ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇവന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി ചോദിച്ചാലോ റസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഹേർട്സ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാന്ന് കൂടി പറയട്ടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇവന്റെ മാക്സിമം ഇവന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താ മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ പറയണ ഫോർമുല ഓർത്ത് ഓർത്തെടുക്ക് എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ ആയിട്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ആയിരുന്നു അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ നേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ അഞ്ചോ പത്തോ എന്തോ ആയിരുന്നില്ലേ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അഞ്ചല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്ക് അഞ്ച് ഇത് ഇത്രയാ ഇതും അഞ്ച് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യണ്ട അമ്പിടിയുടെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവന്റെ ആക്സിലറേഷൻ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൈക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും കേട്ടോ പരീക്ഷയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണം ഇട്ട് കൊടുത്തോ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നിട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്തോ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പറ ഇത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയണം എക്സ്ട്രീം പോർഷൻസിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നീ പറയാം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ എക്സ്ട്രീം പോർഷൻ പറയാം അല്ലെ പറയാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവിൽ പ്ലസ് ഫൈവിൽ ഉണ്ടാവും മൈനസ് ഫൈവിൽ ഇത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റണം പൊട്ടൻ ചാർജി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പൊട്ടൻ ചാർജി ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പൊട്ടൻ ചാർജി കൈനറ്റ് ചാർജി പൊട്ടൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുച്ച ഓക്കെ റെഡി പറ ഇതേപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊക്കുക ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ പിടിച്ചോ മക്കളെ ഒമേഗ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനാണ് വേറൊരു വഴിയും ഇല്ല ഒമേഗ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല മൈനസ് വേണ്ട കേട്ടോ മൈനസ് വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അപ്പം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിസ് കൂടുതൽ സാർ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ
ആക്സലേഷൻ വലിയ ആളല്ലേ ഒമേഗോ സ്ക്വയർ വരും മറ്റൊടുത്ത് ഒമേഗ വരുള്ളൂ അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി പറ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിന് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും പറ മക്കളെ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇത് സീറോ വരും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ എത്രയും സീറോ വരും മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ മൈനസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും പ്ലസ് ആ വരാം അപ്പോൾ മൈനസ് എ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും എ സ്ക്വയർ തന്നെ വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വീണ്ടും സീറോ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോയിൻസിലും വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സേ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ വിച്ച് മേക്ക് സെൻസ് ലോജിക്കലി സാധനം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് വേണ്ട തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവണ്ടേ സാധനം ഇവിടെ പോയിട്ട് എവിടെ തിരിച്ച് നിന്നിട്ട് വേണ്ട തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് സീറോ ആവണ്ടേ ആവണം എന്നാൽ ആക്സിലറേഷൻ നേരെ തിരിച്ചാണേ മറന്നു പോരുത് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ മാക്സിമം ആണ് അവിടെയും ആക്സിലറേഷൻ മാക്സിമം ആണ് നടുവിൽ ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആണ് അപ്പം നേരെ തിരിച്ചാണ് സീറോ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ മാക്സിമം സീറോ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ മാക്സിമം ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം അപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സീറോ ആക്സിലേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകും പറ്റുമോ ഉണ്ടാകും പറ്റും സീറോ വെലോസിറ്റി ഉള്ളവ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാകും പറ്റും ഉണ്ടാകും പറ്റും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പറ്റും എസ് എച്ച് എം ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി കൊള്ളാം 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 സാർ കൊള്ളാം 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 മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റെഡി എല്ലാം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എസ് എച്ച് എം ഇസ് ആറ് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ആണ് ആൻഡ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി സെറ്റ് ആണ് ഫൈൻ ദ ടൈം ബ്രിഡ് ആൻഡ് ആംബ്ലിഡ് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പറയും ഇത് പിന്നെ കൂടി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതിയേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കുക എവിടെയായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം മാം അല്ലാണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വേണ്ട ഓക്കെ ഇത് പറ ഇത് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് പതിനാറല്ലേ ഇത് പതിനാറ് മറ്റേ എത്രയാണ് എട്ടാ വന്നിട്ടില്ലേ ഇവിടെ റേഷ്യോ എടുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഒമേഗ സ്ക്വയറിൽ രണ്ട് ഒമേഗ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒമേഗ ഉള്ളൂ ഒരു ഒമേഗ ബാക്കി വരില്ലേ റേഷ്യോ എടുത്ത് എ മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി മാക്സ് എടുത്ത് അപ്പം എന്താ കിട്ടുക ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എ എന്ന് കിട്ടും അതെന്താ പോയി ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കിട്ടും ഒരു ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഒമേഗ മാത്രമേ ബാക്കി വരുള്ളൂ അത് എത്രയായിരിക്കും റേഷ്യോ പതിനാറ് ബൈ എട്ട് പതിനാറ് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ ഒമേഗ എസ് ഇക്വൾ ടു നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് രണ്ട് പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടോ എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഒമേഗ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ വേണ്ട എന്നാണ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്യുക മക്കളെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ലേ ടു പൈ ബൈ രണ്ട് പൈ അറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വരിക കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞു പൈ എന്ന് വരും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒമേഗ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഒമേഗ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട്ടാന്ന് അറിയാം അപ്പം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എട്ട് ബൈ ഒമേഗ എട്ട് ബൈ ഒമേഗ എത്രയാ ഒമേഗ എത്രയാ ഒമേഗ രണ്ട് സാറേ എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് മീറ്റർ ആണോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിൽ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് എസ് ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാ വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ വന്നിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുമ്പോഴും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഒന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുക സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചാടി കയറി മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെക്
ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫേസ് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് പഠിക്കുക അത്രയുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എടോ ഇതൊരു ആംഗിളല്ലേ ആംഗിളിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും റേഡിയൻ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ ഒമേഗ ഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ ഡി ഒരു ആംഗിളാണ് ഒമേഗ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ടിയു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒമേഗ ഡി ഒരു ആംഗിളല്ലേ റേഡിയൻ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അയ്യേ കൊള്ളാലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോമഡി ഒന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ എഴുതിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ ചോദിക്കും ഡെയർ ബൈ ഒപ്റ്റൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിഷൻ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആക്സിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സാർ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ മക്കളെ അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഒ ആരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനല്ലേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൂടെ മാറ്റി നിർത്താലോ അവൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കേ എ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് ആരാണ് ഉള്ളിൽ വരിക ആരാണ് ഉള്ളിൽ വരിക കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഉള്ളിൽ വരും കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഉള്ളിൽ വരും ഓക്കെ ഇനി പറ കോസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക സൈൻ ആണോ മൈനസ് സൈൻ ആയിരുന്നു മൈനസ് സൈൻ ആണ് കിട്ടുക സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു കോസിനെ ഡിഫറൻസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മാത്രമല്ല ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒമേഗയും കൂടെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയും അത് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒമേഗനെ പുറത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി എന്താ കിട്ടുക വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു മൈനസ് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ ഒമേഗ എഴുതുക പിന്നെ എ എഴുതുക ഒമേഗ എഴുതുക എ എഴുതുക ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഡിക്വേഷൻ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒമേഗ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ ഒമേഗ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഏ വെലോസിറ്റിയുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ വെലോസിറ്റിയുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ അല്ലേ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് എന്റെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വെലോസിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ വെലോസിന്റെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് യെസ് ഒരു മൈനസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളിൽ സൈൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ല റെഡി ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇനി വെറ്റി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാറ് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ആയില്ല ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക സാർ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ചെയ്യണം അതിന് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണം വെലോസിറ്റി എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ മൈനസ് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി അതിന് മൈനസ് ഒമേഗ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അവന് മാറ്റി നിർത്തിക്ക് പുറത്തേക്ക് അവനെ പുറത്തേക്ക് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈനസ് ഒമേഗേനെ പുറത്തേക്ക് എഴുതാം ഡി ബൈ ഡി ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരെ എഴുതിയാൽ മതി സൈനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് മതി മറ്റൊരു പുറത്തേക്ക് നിർത്താം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി പറയാം മക്കളെ ഈ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ഒമേഗ എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ സൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക സൈനെ ഡിഫറൻഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് ആണോ മൈനസ് കോസ് ആണോ വെറും കോ സൈൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് കോസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മൈനസിനെയും കൂടെ തുപ്പി പുറത്തേക്ക് തോന്നും സൈൻ അങ്ങനെയല്ല സൈനെ ഡിഫറൻസിനും മാനിനാണ് അവൻ കോസ് മാത്രം എന്തെങ്കിലും വൃത്തി ഒരു മൈനസും ഉണ്ടാവാൻ ഈ മൈനസ് നേരത്തെ കോസ് എന്ന മൈനസാണ് ഇവൻ മൈനസ് തരില്ല നൈസ് ആയിട്ട് കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് തന്നെ തരുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ പണി എന്താണ് ഒരു ഒമേഗ മൾ
ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വരും ആ ബോഡി ഓസിലേറ്റ്സ് വിത്ത് എസ് എച്ച് എം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഫൈൻ ദ ടൈം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീങ്ക്ലി ഫ്രീക്വൻസി ടെമ്പിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ മക്കളെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആദ്യം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ദ വേ ഇത് സൈൻ ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി സൈൻ ടു പൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല സൈൻ ആണെങ്കിലും കോസ് ആണെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പോൾ സൈൻ കണ്ട അയ്യോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത് സൈൻ കണ്ടാലും ഇതിന് പകരം സൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും സെയിം ആണെന്നുള്ള ആരും അപ്പോൾ ഞാൻ സൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈൻ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അത് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക എക്ക് പകരം അവിടെ ആരാണുള്ളത് ഫൈവ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആംബിറ്റിറ്റൂഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ അപ്പോൾ ആംബിറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോലെ ആംബിറ്റിറ്റ്യൂസ് ഫൈവ് സർ അവിടെ സൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ മാറ്റം വരിക ഒരു മാറ്റം വരില്ല ഒരു മാറ്റം വരില്ല അപ്പോഴും എന്താണ് ആംബിറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് എന്നിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സൈൻ നിന്നാലും വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നിർത്താം വൃത്തിയാടാക്കണ്ട ഓക്കെ രണ്ടാമത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി അതാരാണ് ഒമേഗ അത് എവിടെയാണ് കിടപ്പുള്ളത് എപ്പോഴും ഒമേഗ എടുക്കുന്ന ടൈമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആളായിരിക്കും ഒമേഗ ടൈമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആൾ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആയിരിക്കും ടു പൈ എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അത് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് വേണം ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒമേഗ കിട്ടിയ ടൈം പീരീഡ് കിട്ടിയില്ലേ ടി എസ് ഇക്വൾ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എത്രയാ സാർ ഒമേഗയും ടു പൈ ആണ് ടു പൈ ബൈ ടു പൈ ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഇക്വൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് കിട്ടി ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആരെ ഈ ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ഫൈ ആണ് അതായത് ഈ ഈ ഒമേഗ ടീൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആരാണോ കിടക്കുക ഒമേഗ ടീൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആരാണ് പ്ലസ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അവനാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം എന്താ ഈ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഇനി സാർ വേറെ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഓ ചോദിക്കാലോ കണ്ടുപിടിക്കി വി മാക്സ് എത്രയാണ് വി മാക്സ് എത്രയാ ആ സാർ വി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എ ഒമേഗ ഒമേഗ എത്രയാ എ എന്താ അറിയില്ലേ കിട്ടു കൊടുക്കണോ ഒമേഗ എത്രയാ ടു പൈ എ എത്രയാണ് അഞ്ച് ടു പൈ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എത്രയാ ടെൻ പൈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതേലോ സാർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആറ് എ മാക്സ് എത്രയാണ് എ മാക്സ് എത്രയാണ് ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാ അഞ്ചല്ലേ അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പൈ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി പൈ സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ചോദിക്കാം എല്ലാം മാണി 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 പോലെ ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും പരീക്ഷ ചോദിക്കാവുന്ന ഡെറിവേഷൻ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാമിന് വരെ ചോദിച്ച ഡെറിവേഷൻ നാല് മാർക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഷോ ദാറ്റ് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ആർമോണിക് മോഷൻ ഹെൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ടൈം പീരീഡ് അതുവഴി ടൈം പീരീഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആദ്യം ഡയഗ്രാം വരച്ച് വെക്കുക അവൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണിക്കുക ഇവൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നേരെ താഴേക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എം ജി നേരെ മുകളിൽ വള്ളിയിലേക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് രണ്ട് കോമ്പോണൻ്റ് ആക്കണം അതിന് ഈ ആംഗിളിനെ തീറ്റ എന്ന് കാണിക്കുക ഈ ടെൻഷൻ്റെ എലോങ് ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങോട
തീറ്റ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലല്ലോ തീറ്റ കൂടും തോറും ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇഫ് തീറ്റ ഇസ് സ്മോൾ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ സൈൻ തീറ്റ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എനിക്ക് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഒന്നും വേണ്ട മൈനസ് എം ജി തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓഹോ കൊള്ളാലോ ഫുൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണല്ലോ അതെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുള്ളൂ ഇനി പറ മക്കളെ ഇവിടെ തീറ്റ ഇതാണ് ഈ വള്ളിയുടെ ലെങ്ത് എല്ലാണ് ഇതും ലെങ്ത് എല്ലായിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇത് വലിയൊരു സർക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് സെൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് വലിയൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആർക്ക് പോലെ അല്ല അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് എക്സ് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വരണം പക്ഷേ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇവിടെ വരെ ലെങ്ത് രണ്ടും തന്നെയാണ് ലെങ്ത് എല്ലാണ് പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എക്സ് ബൈ റേഡിയസ് എന്നാണ് ലെങ്ത് തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൽ ജി ബൈ എൽ അല്ല എക്സ് ബൈ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എക്സ് ബൈ എൽ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാസിൻ്റെ ഒരു ആക്സലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം മാസിൻ്റെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഈ സാധനം മാസും മാസും കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും മാസ് വരത്തില്ല അതായത് ഇനിയുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല പെൻഡുലത്തിന് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ മാസ് കട്ടായി പോയി അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഉണ്ട് ജി ബൈ എല്ലിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതി ജി ബൈ എൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഇത് എന്ത് രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എന്തോ സാധനം ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ലേ ചാടി കയറി എഴുതിക്കോ ചാടി കയറി എഴുതിക്കോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഷോ ദാറ്റ് ഓഫിലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ആർസ് എസ് എം എസ് എച്ച് എമ്മാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാമിൽ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് ടൈം പീരീഡ് അല്ല ചോദിച്ചത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കണം പ്രൂഫ് ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫോം ഇത് എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസിന് മൈനസ് ഉണ്ട് എക്സിന് എക്സ് ഉണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്തോ സാധനം ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വർത്തി ചെയ്ത് വർത്തി ചെയ്ത ബാ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫോം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദർ ഫോർ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എക്സിക്യൂട്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് എന്ത് മോഷൻ എസ് എച്ച് എം എസ് എച്ച് എം പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മക്കളെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോഴാണോ അല്ല തീറ്റ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ സ്മോൾ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ ഫോർ സ്മോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എസ് എച്ച് എം ആണ് ഇത്ര ഇനി പറയടോ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയോ മൈനസിന് മൈനസ് ഉണ്ട് എക്സിന് എക്സ് ഉണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആരാണ് ജി ബൈ എൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആരുണ്ട് ജി ബൈ എൽ ഉണ്ട് സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആരാണ് ജി ബൈ എൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒമേഗ ആരാണ് ഒമേഗ ആരാണ് മക്കളെ ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ ആണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി പറ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ആണ് അഥവാ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്
ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആ ടൈം പീരീഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആയി ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ആവാം അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക പെൻഡിലം വിച്ച് ടിക്സ് ഇൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിലാണ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പക്ഷേ ആൻഡ് ഹാസ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ടൈം പീരീഡ് എന്നാൽ ടു സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പെൻഡിലെത്തിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡിലം ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ബൈ ദ വേ ടൈം പീരീഡ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബോബിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലെങ്ത് എന്ന് പിടിക്കുന്ന പറ സ്ക്വയർ ചെയ്ത മൊത്തത്തിൽ ടൂവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഫോർ പൈനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ പൈ സ്ക്വയർ റൂ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എൽ ബൈ ജി ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അവരോട് തീർക്കുക ജീനെ മോളിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ജി മോളിലുണ്ട ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ താഴേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടി ടു ആണ് വരിക അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എല്ലാം പിടിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് എന്ത് കിട്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വൺ മീറ്റർന്ന് കിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷ ഹോളിൽ ചെയ്യണം പരീക്ഷയിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ലെങ്ത് ഇസ് ഇക്വൾ വൺ മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എന്തോ കിട്ടും അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലും ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ലെങ്ത്തിൻ മൂൺ എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ ആ മൂണിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ജി എൻ ജി എത്ര ആയിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ ജീൻ്റെ മൂണിലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ജീൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജിക്ക് പോരാം ജി ബൈ സിക്സ് അല്ല നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് ഇടുക കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതാ ജി ബൈ സിക്സ് ഇട കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ലെങ്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എത്ര ലെങ്ത് കൂടുക കുറയോ ജി കുറയും അപ്പം ലെങ്ത് കുറയും ലെങ്ത് വല്ല എത്ര ആയിരിക്കും കൂട്ടുക എത്ര ആയിരിക്കും കൂട്ടുക അത്ര ആവശ്യമായില്ല എത്ര ആണ് ആവശ്യമായില്ല ക്ലിയർ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല റെഡി ഓക്കെ പെൻഡിലത്തിന് സേ ചെയ്ത സെയിം കാര്യം സ്പ്രിങ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ സ്പ്രിങ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എസ് എച്ച് എം അടിക്കുമെന്നും അതുവഴി അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറയും വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ആദ്യം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോനെ വരയ്ക്കുക ഇവനെ പിടിച്ച് വലിക്കുക എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അവൻ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് പറ മക്കളെ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ അവന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഹുക്സ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ആ സാർ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ അതേ പക്ഷേ നമ്മൾ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അവിടെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് യൂസിങ് ഹുക്സ് ലോ ഹുക്സ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹുക്കിൻ്റെ ലോ പ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇനി പറ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസിൻ്റെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ആക്സലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കെ ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ കൊള്ളാലോ വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ആ പറയാം കാരണം മൈനസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസും ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറയാം ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എസ് എച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെക്കുക നല്ല വൃത്തിയിൽ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫോം എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ദേർ ഫോർ ഇതിൻ്റെ സാധനം സ്പ്രിങ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം സ്പ്രിങ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ട്സ് എസ് എച്ച് എം ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഫോർ സ്മോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നോ ഫോർ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നും പറയണ്ട എപ്പോഴും എസ് എച്ച് എം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഇനി പറ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ
ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഡൂ പോലെ പൈ ബൈ ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞോ ചോദ്യം വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വേറെ എന്താ ചോദിക്കും ഈവന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഇവന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പറ ഈ മാക്സ് എത്രയാ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക അതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വന്നു പക്ഷെ വി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ എ അല്ലേ ഒമേഗ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക എടോ ടൈം പീരീഡ് ഇല്ലേ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ഒമേഗ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം അപ്പൊ ഒമേഗനെ കൊണ്ടുപോകുക ടൈമിനെ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എക്സ്റ്റേഞ്ച് ചെയ്തേ ടൂ പൈ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടൂ പൈ ഡി ബൈ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാ ടൈം പീരീഡ് സാർ പായ ഫൈവ് പായ ബൈ ഫൈവ് പായ ഇവിടെ ഇടാ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മോളിൽ പറഞ്ഞിടാ ഓക്കെ പൈ പൈ കട്ട് പത്താണ് പത്ത് എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ശരിയല്ലേ കൊള്ളാം 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 ഒമേഗ കിട്ടി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറിയാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒമേഗ പത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവന്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് അപ്പൊ ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് എന്ത് കെ തന്ന് എം തന്ന് ഫോർമുല ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെഡിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് ഇനി ഓപ്ഷണലി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ലൈവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വല്ലപ്പോഴും ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിക്കുമല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഈ ഐറ്റം ചോദിക്കും ഈ ഐറ്റം ചോദിക്കും ഈ പരിപാടിയും ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും മറ്റേതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ കൂടി ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ഒന്ന് ആ സെർക്കുലർ മോഷൻ്റെ സാധനം പിന്നെ അതുകൂടാതെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇതാ ഇവൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇന്നേ വരെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ലൈവിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇതൊക്കെ റിവൈസൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓസിലേഷനിൽ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ പോയി പഠിക്കുക പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഠി പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഓക്കെ മക്കളെ ആ എനർജിയുടെ എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി പഠിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനലി പഠിച്ചാൽ മതി അത് വല്ലപ്പോഴും ചോദിക്കുള്ളൂ ഇക്വേഷൻസ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അല്ലേ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് കെ എക്സ്വയർ അയ്യേ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതെ ഡെറിവേഷൻ അതല്ല ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇനി പറ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാഗ്നിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രീ പോയിന്റ്സ് അയ്യേ സിമ്പിൾ സാർ ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത്രയായിരിക്കും സീറോ അവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഹാഫ് കെ എക്സിന് പകരം എ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എ സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് എ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് കെ മൈനസ് എ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്സ് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്സ് അയ്യോ കൊള്ളാമല്ലോ സാർ ഇത് ഏത് എസ് എച്ച് എമ്മിനും വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മക്കളെ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഈ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ ഈ നടുവിൽ ഇവിടെ ഓരോരുത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താന്ന് പറ അവിടെ മാക്സ് എവിടെയായിരിക്കും മാക്സിമം ഇവിടെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് അല്ലല്ലേ മാക്സിമം യു മാക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ യു മാക്സ് ഇവിടെ യു മിനിമം അല്ലെ യു സീറോ പറയാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഈ മെയിൻ പൊഷിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രീം പൊഷിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുക പറയോ കൂടുന്നു അത് വേണ്ട കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിക്കാം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടില്ലേ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ
ഐ എ സിമ്പിൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ എ ഇട്ട് കൊടുത്തേ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ എ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ എ ആണെങ്കിൽ മൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ സീറോ ആവും കനഡി ഗാർഡ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കനഡി ഗാർഡ് സീറോ ഇവിടെ കനഡി ഗാർഡ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഓബ്വിയസ് കാരണം എന്താണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോസ്റ്റിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അവിടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കൈനഡി ഗാർജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആവല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ കനഡി ഗാർജ് സീറോ നടുവിലോ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എത്രയേ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആവാം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ഇട്ട് എടുത്തേ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത്രയായിരിക്കും കെ എസ് ഇക്വൾ ടു ഹാഫ് കെ എ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ എ സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ കെ മാക്സ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാ അത് മറ്റേ മറ്റേ ഡയഗ്രം തന്നെ മതി ഇതാ ഇതിൽ പറ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പറ എക്സ്ട്രീം പോർഷനിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് ഇവിടെയും കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് നടുവിലോ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആണ് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എക്സാമിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ ഇത്ര ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചാർജ് പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും ഇതല്ല അത് നടുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ആവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ടത് സാർ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ച ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല നാളത്തെ ലൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്താൽ കിട്ടും നാളത്തെ ലൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്താൽ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സ്ട്രാ പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റാണല്ലോ അങ്ങനെ ഓസിലേഷൻസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഹാഫ് അൻ അവർ ബ്രേക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഒരു ലോ ഒരു അത്യാവശ്യം ലോങ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം കാരണം ഇതിന് ഇനി ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പതിനൊന്ന് മണി വരെ മൂന്ന് മണി വരെ ഒരറ്റ ഇരിപ്പിന് നമുക്ക് തീർക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അര മണിക്കൂർ നല്ല വേണം കിടന്ന് ഉറ ഒരു ആപ്പ് എടുത്ത് ഉറങ്ങരുത് ഇത് മക്കളെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ നാളെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ ഇരുന്നാൽ പണി പാടും മറ്റേ മറ്റന്നാൾ പരീക്ഷയിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് മാത്രമേ ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വരെ ഇരുന്ന് തീർക്കുക പണി കാരണം ഇത് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രത്തോളം ഷോർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം ഷോർട്ട് ആക്കി എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലും ഷോർട്ടാക്കി തീർന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളില്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും പറ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എല്ലാം പഠി പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി തീർന്നു പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇനി കാണാം എല്ലാവരും ബൈ ബൈ ലെവലിന് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും വരും നമുക്ക് ഇനിയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് കൂടിയ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഇനിയാണ് വരുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് മോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാൻ തരും കേട്ടോ ഓക്കെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം പതിനൊന്നേ കാലം വരും തരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് അത്ര മതി അത്ര മതി ഓക്കെ റെഡി നമുക്ക് ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് തിരിച്ച് കാണാം
ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് യെസ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി തീർക്കാനുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പലതും ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉഷാറായിട്ട് നമ്മുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മെസ്സേജ് ഇടാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ മോഷണൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി പഠിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് മോഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസി ആയിട്ട് വേഗം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്താലോ ഓക്കെ മോഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാത്ത് ട്രാവൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയ ആക്ച്വൽ പാതയില്ല ആ പാതയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോയെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഇനീഷ്യൽ നിന്ന് ഫൈനലിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് മറ്റെന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് അവന് ഓൾവേസ് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സോ എന്താണ് സീറോ പോസിറ്റീവ് ആവുക നെഗറ്റീവ് ആവുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ പൊഷൻ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ പൊഷൻ നിന്ന് ഫൈനൽ പൊഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം സിമിലാരിറ്റീസ് വേറെ ഉണ്ട് എന്താ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് സിമിലാരിറ്റീസ് എന്താണ് രണ്ട് പേരുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് രണ്ട് പേരുടെയും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല സെയിം ആണ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല മീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് മെലോസിറ്റി ആണ് മീറ്റർ മീറ്റർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് അതേസമയം ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയും എന്നാണ് ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും സെയിം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതേപോലെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ് ബീൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കവേർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മക്കളെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്പീഡ് മറ്റെന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സിമിലാരിറ്റീസ് വേറെ വേറെ ഉണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ആണെങ്കിലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താണ് മക്കൾ എൽ ടി റേസ് മൈനസ് ആണ് രണ്ട് പേരുടെ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അ ബസ് ഗോസ് ഫ്രം എ ടു ബി അലോങ് ദി സർക്കിൾ ഇൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ അലോങ് ദി സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ മണ്ടേ കൂടെ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബസ് ബസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കവർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ വേറെ വെറൈറ്റീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക മക്കളെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വരിക ഈ മൊത്തം സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം സർക്കിൾ ടു പൈ ആർ അല്ലേ ടു പൈ ആറിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ നാല് പാർട്ട് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ടു പൈ ആറിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് അഥവാ ടു പൈ ആർ ബൈ ഫോർ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയ ടൂ ഫോറും കട്ടിയാൽ താഴെ ടു വരും പൈ ആർ ബൈ ടു ആണ് വരിക പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് പിന്നെ പതിനാലാണ് ഹോൾ ഡിവൈഡ
ഇനി ഇതേ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആവറേജ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ മക്കളെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കവർ ചെയ്തത് ഇവൻ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ടൈം എത്രയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം മുകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം രണ്ട് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് വരിക ലെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എടുത്താൽ മതി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്നാലും എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇവൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ടൈം സെയിം അല്ലേ ടൈം വേറെ അല്ലല്ലോ എത്ര വരിക ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് എത്ര വരിക ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കറക്റ്റ് യെസ് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇത്രയുള്ള സംഭവം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ റെഡി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരും രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലീനിയർ മോഷനിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷനിൽ പിന്നെ മറ്റേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മോഷനിൽ ഫ്രീ ഫോളോ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിലും ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം നാളത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ബേസിക് ആയി മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഈ ചോദ്യം ട്രൈ ചെയ്തു ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി വരും കേട്ടോ കാർ മൂവിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഹൈവേ വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈസ് ബ്രോഡ് ടു എ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അവന്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ദി കാർ ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദി കാർ ടു സ്റ്റോപ്പ് എത്ര സമയം എടുക്കും ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മക്കളെ ഒരു കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ഫോർമുല സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല ബൈ ഹാർഡ് പിടിച്ച് നോക്കുക എന്താ ഫോർമുല എന്ന് അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ പഠിച്ചു വെച്ചോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് യു സ്ക്വയർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ടു എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ഡീസലറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീസലറേഷൻ ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് ഇക്കോട്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിരിയാ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ ആക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് അല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എത്രയാണ് നമ്മളെ പതിനെട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്താൽ ഏഴ് കിട്ടും ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വിലാസിറ്റി അതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതറിയാം ഇതറിയാം ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഏനേയും കൊണ്ടുപോയി എസ് എനെയും കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഏനേയും കൊണ്ടുപോകുന്ന എസ് കൊണ്ട് പോയാൽ എ എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് യു സ്ക്വയർ എന്ന് ഉണ്ടാവും എസ് കൊണ്ട് പോയാൽ ടു എസ് താഴെ ഉണ്ടാവും സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് പരിപാടി തീർത്തേ യു എത്രയാണ് മക്കളെ മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് എത്രയാണ് എസ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര കിട്ടുക എന്തൊരു മൈനസ് വാല്യൂ കിട്ടും എത്രയാണ് കിട്ടുക വേഗം പറയാൻ പറ കമോൺ 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 ഇവരുപടി വേഗം 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 മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് എല്ലാവരും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഉള്ളൂ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ഡീസിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ
മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബോൾ എറിയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഫോൾ അഥവാ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മോഷനിൽ റിലേഡ് ആയിട്ട് ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വരാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റേത് വരും അല്ലെ ഇത് വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം അല്ലാണ്ട് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലൈനിൽ വേറൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം മോ എത്ര ഹൈറ്റിലെത്തും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പം മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വേസ് ഐക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ അത് മതി വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വേസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി തീർക്ക് പറ വി എത്രയാ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ യു എത്രയാണ് അപ്പം ഇനി ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യം എന്താണ് മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക താഴേക്കുള്ള വെക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് സൗകര്യം തിരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൗകര്യം ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം യു എത്രയാണ് സാർ യു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് മുകളിലേക്കാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എങ്ങോട്ടാണ് താഴേക്കാണ് താഴേക്ക് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചില്ലേ സോ മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എടുക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് സോ പോസിറ്റീവ് തന്നെ എടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണുള്ളത് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് അവസാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ മൊത്തം ടേമിനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് എന്നാൽ പ്ലസ് ആയി മാറും ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി മാറും നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ടേ മക്കളെ വേണ്ട 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 നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുത്താൽ ഇതാ കിട്ടുക നിങ്ങൾ ടെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആൻസറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയാണ് അവൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാണ് അവൻ പോവാ ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു റീച്ച് മാക്സിമം ആയിട്ട് മണ്ടേ അത്ര ഒരു ടൈം എടുക്കും ബി എസ് ഇക്കൾ ടു പ്ലസ് ഡി പി ക്യാ എന്തിനാ കുറെ ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കണ്ട് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ബി എസ് ഇക്കൾ ടു പ്ലസ് ഡി ഉപയോഗിക്കുക ടൈം എന്തായിരിക്കും എ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു എ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യുവിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് യു എന്ന് കിട്ടും ടൈം ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്നും കിട്ടും എത്രയാണ് നമ്മളെ മണ്ഡലത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി മണ്ഡലത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ താഴേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുത്തതുകൊണ്ട് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ് വരിക മക്കളെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വരാം മുകളിലെടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും മക്കളെ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഒരു കാര്യം കൂടെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കും തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് താഴെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് താഴേക്കും അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് ഇത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പകൽ സെയിം ടൈം ആണ് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് എത്തുക വാണ്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ടച്ചിങ് ദ റോഡ് അതായത് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ താഴെ എത്തുമ്പോൾ വീണും താഴെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇത്രയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യലി എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി അത്ര തന്നെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ താഴെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡൗൺവേഡ്സ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം താഴേക്കുള്ള വിലാസിറ്റി നെഗറ്റീവ് അല്ലേ
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം നെഗറ്റീവ് ആന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇട്ടണമെങ്കിൽ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ താഴേക്ക് വരുന്ന ഏരിയ എക്സാക്സിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഏരിയ നെഗറ്റീവ് ആന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏരിയ അണ്ടർ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താ കിട്ടുക ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇല്ല കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ നമുക്കില്ല പഠിക്കാനില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ല അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഈ ഏരിയ എന്താണ് മക്കളെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ഈ ഏരിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി അല്ല ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാം പലരും ഉണ്ടാക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇത് വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് പറയും അല്ല വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എത്ര വെലോസിറ്റി മാറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പം ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഫ്രം സീറോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഫൈവ് ടു സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് സെവൻ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇതൊരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് എന്താണ് സ്ലോപ്പാണ് അപ്പം സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് സീറോ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക സീറോ സെക്കൻഡ്സ് ഇത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിൽ ഇവിടെയാണ് തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പാണ് സ്ലോപ്പിന് ഫോർമൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് സാർ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടുന്ന് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും നടന്ന ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ മല കയറണം ഓക്കെ ഈ നടന്ന ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക മല കയറിയതിനാണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വിളിക്കുക ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഡെൽറ്റ വൈ എത്രയായിരിക്കും സാർ ഇത്രയും അത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ വൈ ആക്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഇനി പറയാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ സീറോ എന്ന് ഫൈവ് വരെ ഫൈവ് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ആക്സലറേഷൻ ഇടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി പറ ഫൈവ് ടു സെവൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ആക്സലേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ മുതൽ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ അയ്യേ അവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണ് ആക്സലേഷൻ സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസ് വിളിച്ചാൽ പോലെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ല വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ല വെലോസിറ്റി മാറി ആക്സലേഷൻ എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ഇവിടെ ആക്സലേഷൻ സീറോ ആണ് വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ലേ കോൺസെൻ വെലോസിറ്റിലേ പോകുന്നത് ഇനി പറ ഈ സെവൻ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ആക്സലറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി വെലോസിറ്റി കുറയാണ് ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം മനസ്സിൽ നേരത്തെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇനി പറ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആലോചിച്ച് തേർഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് എ ഇസ് ഇക്വൾ ടു സ്ലോപ്പ് ആണ് വരാം ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് തന്നെയാണ് സ്ലോപ്പ് അതാണ് ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പോകണം അല്ലേ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുക ആദ്യം നിങ്ങൾ മല ഇറങ്ങണം താഴേക്ക് മല ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ മല ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഡെൽറ്റ വൈ നടന്നതാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ പറ മക്കൾ എത്ര ഡെൽറ്റ വൈ അൻപതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സീറോ സീറോ വരെ ഇറങ്ങി അതായത് താ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഫിഫ്റ്റീന്ന് സീറോയിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പക്ഷേ താ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതണം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് ത്രീ ആണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ
ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച വേമേം കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറ ഹാഫ് ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണേ ഹാഫ് ബേസ് എത്തിരിയ രണ്ട് ഹൈറ്റ് പത്ത് ഹാഫിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ടും രണ്ടും കട്ടായിട്ട് അവസാനം പത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഏരിയ പത്താന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ഇവൻ്റെ ഏരിയ എത്ര ഇത് രണ്ട് ഇത് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് അവസാനം മൈനസ് പത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അവസാനം നെഗറ്റീവ് ഏരിയ തന്നെ കിട്ടണം ഈ നെഗറ്റീവ് വന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം നിങ്ങൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പത്ത് ഇവൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് പത്ത് മറ്റവൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാ ഇവൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാ ഇവനും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു പ്രത്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇത് പത്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇവൻ്റെ ഏരിയ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കിട്ടി ചോദിക്കും ആദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കാണ്ട കണ്ണും കൂട്ടി ആടിത്തോളൂ ഇത് എത്രയാണ് പത്ത് ഇത് മൈനസ് ഒന്നും വേണ്ട പത്ത് അതും ഇത്രയേ ഇരുപത് ഇരുപതും പത്തും പത്തും ഇരുപതും പത്തും മുപ്പതും മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് ഇവൻ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും വാല്യൂ കണ്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസിനെ ഒക്കെ പിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം മാഗ്നിറ്റോട് മാത്രം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് സംഭവം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ് സൂക്ഷിക്കണം പത്തും ഇത് മൈനസ് പത്തുമാണ് പിന്നെ ഇരുപത് അപ്പോൾ പത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തും മൈനസ് പത്തും പിന്നെ എത്രയാണ് ഇരുപത് പത്തും മൈനസ് പത്തും പോയി അല്ലേ പത്തും മൈനസ് പത്തും പ്ലസ് ഇരുപത് പത്തും പത്തും മൈനസ് പത്തും പോയി പിന്നെ ഇരുപത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇരുപത് മീറ്റ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത്ര ഒരു സംഭവം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ആയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രാഫും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സത്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ വിലാസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആക്സലേഷൻ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ സംഗതി പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടാവും മോഡൽ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് എക്സാമിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇതുണ്ടാവും ഇക്വേഷൻ സമോഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മോഷൻ വേഗം ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാം കുറേ പേർക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ മടി ഉണ്ടാവും എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പട്ട് ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ വേഗം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണത് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണ് ഗ്രാഫ് വരച്ച് വെക്കുക വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക യു വി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഇനീഷ്യൽ ടൈം സീറോ ഫൈനൽ ടൈം ടി ഈ ഗ്രാഫ് എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ വേഗം ചെയ്തേ ഗ്രാഫ് എല്ലാവരും വരച്ചു വേഗം ചെയ്ത് വേഗം ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് എല്ലാവരും വേഗം വരിക വേഗം വരിക ഇത്രയും എഫേർട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതൊക്കെ എന്ത് എഫേർട്ട് നിങ്ങളല്ലേ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാനല്ലോ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് എഫേർട്ട് നിങ്ങളെടുക്കുന്നു നിങ്ങളെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പറ ഇത്രയും വരച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി പറ മക്കളെ ഇത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് ഇത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് പറ അത് എത്രയാണ് മക്കൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയും വി ഇത്രയും യു ബാക്കി ഇത്രയായിരിക്കും വി മൈനസ് വിയിൽ നിന്ന് യു എടുത്ത് കളയാം ഈ വിയിൽ നിന്ന് യു എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് വി മൈനസ് യു വരും ഇത്രയും എത്രയാണ് ലെങ്ത് ഇത്രയും സീറോ ടു ടി ടി ആണ് ഇത് സീറോ ടി ആണ് അത് സീറോ ടു ടി ടി ഇത്രയും കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫാക്ട് ഈ ഇതിനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇസ് ആക്സലറേഷൻ ഇവൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന്
ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക മക്കളെ ഒന്നുമില്ല ദ ഏരിയ അണ്ടർ വെലാസിറ്റി ഡെമോഗ്രാഫി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഏരിയ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കില്ല നമുക്കറിയാം മൊത്തം ഏരിയ വേണം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഈ ഏരിയ എടുക്കും ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എന്നൊരു താഴെ കിടക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഏരിയ എടുക്കും സെപ്പറേറ്റ്ലി ഏരിയ എടുക്കും ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാവുക ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലാസ് ഡെമോഗ്രാഫി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസിക്കൾ എന്താണ് ഏരിയ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കില്ല ഏരിയ ഓഫ് ആദ്യം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് മക്കളെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഫോർമുല ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡത്താണ് ട്രാങ്കിളിന്റെ ഫോർമുല ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് പറ മക്കൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡത്ത് തിരിയാണ് ഇതാണ് ട്രാക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ഇതാണ് ബ്രഡത്ത് യു ഇൻറ്റു ടി ആണ് അല്ലെ യു ഇൻറ്റു ടി യു ടി ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ പകുതി കഴിഞ്ഞു ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞു യു ടി യു ടി കിട്ടി ഇനി മറ്റേ ടേമും കൂടി കിട്ടിയാൽ മതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താണ് ട്രാങ്കിളിന്റെ ട്രാങ്കിളിന്റെ ബേസ് സാർ ടി ആണ് ടി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വി മൈനസ് യു ഉള്ളു ഓക്കെ വി മൈനസ് യു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് യു ടി കിട്ടി യു ടി കിട്ടി പക്ഷെ വി മൈനസ് യുവിന് പകരം വേറെ എന്താ കിടപ്പുള്ളത് അപ്പം ടി എന്തായാലും അവസാന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വി മൈനസ് യു അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ വി മൈനസ് യുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഇംപ്ലൈസ് യുവിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പോരെ അപ്പൊ വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി ആ ആ ആ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു ഐറ്റം കിട്ടി വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി ഈ വി മൈനസ് യുവിനെ എ ടി ആയിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത പരിപാടി തീർന്നു നോക്കിക്കോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും ഇവിടെ കൊണ്ടിടുക യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ എ ടി അല്ലേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എ ടി എന്ന് അപ്പൊ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ടി അഥവാ എ ടി സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഈസി ഡെറിവേഷൻ ആണ് റെഡി ഒരു കാരണവശാൽ തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ മറന്നു പോരുത് റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ലാസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഡിറൈവ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആരാ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് സെയിം പരിപാടി ഏരിയ അണ്ടർ ദി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഏരിയ ഓഫ് എന്ത് മൊത്തം ഏരിയ ഒറ്റ എടുക്കി എടുക്കുക ഈ മൊത്തം ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒറ്റ എടുക്കി എടുക്കുക സാർ മൊത്തം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ഷേപ്പിന്റെ പേര് മക്കളെ ഈ ഷേപ്പിന്റെ പേരെന്താണ് ട്രപ്പീസി എന്ന് പറയും ഈ ഏരിയ ഈ ഷേപ്പിന്റെ പേരാണ് മക്കളെ ട്രപ്പീസിയം ആണ് ട്രപ്പീസിന്റെ ഏരിയത്തിന്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മക്കളെ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ട്രപ്പീസത്തിന് മറ്റേ രണ്ടും പാരൽ ആയിരിക്കില്ല രണ്ട് പാരൽ സൈഡ്സിൽ ഒന്നിന് എയിനും മറ്റേ ബി എന്ന് വിളിച്ചു അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഏരിയ എന്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചോ ഈ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ ലെങ്ത്ത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഇനി ആ ഫോർമുല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ട്രപ്പീസി അല്ലേ ഉള്ളത് ഒരു ട്രപ്പീസി അല്ലേ രണ്ട് പാരൽ സൈഡ്സ് പിന്നെന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമാണ് മൊത്തം അതായത് വി ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്നാൽ യു പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും ഞാൻ ഈ ബി പ്ലസ് യു എന്ന് നേരെ തിരിച്ചെഴുതി നമുക്ക് അതാ സൗകര്യം അപ്പോൾ വി പ്ലസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വരും ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് മക്കളെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം അല്ലേ ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ ടൈം ഇത്ര എഴുതാൻ
മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററും തീർന്നു സാറ് പാട്ട് പാടിയാൽ അവസാനം മൂന്ന് മണി പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി പോലും നിങ്ങൾ നിൽക്കില്ല റെഡി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അടുത്ത് ഗലീലിയോൻ്റെ ലോ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നാണല്ലോ കേട്ടോ സി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പരീക്ഷ വന്ന് തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ തെറി വിളിക്കരുത് കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലല്ലേ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ വരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും പരീക്ഷ വരാമല്ലോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പരീക്ഷ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഗലീലിയോ ലോ ഒന്നുമില്ല അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണ്ട പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ്റെ അന്നത്തെ ലൈവ് പക്ഷെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ പിടിക്കാം റൊട്ടേഷൻ പിടിക്കാം റെഡി സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഡെഫിക്കൽ ആണ് പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് തിയറി ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലംസിൽ മാത്രമേ പൊതുവേ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാളത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ തിയറി ഭാഗം നിന്ന് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൈനറ്റിംഗ് എനർജി ഓഫ് റോളിംഗ് ബോഡി ഇല്ല റോളിംഗ് മോശം മൊത്തത്തിൽ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ പഠിക്കണ്ട റോളിംഗ് ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിംഗ് എനർജി ഇല്ല കേട്ടോ റോളിംഗ് മോശം മൊത്തത്തിൽ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ഇല്ലേ കൈനറ്റിംഗ് എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട് അതാണോ ചോദിച്ചത് ആ അതിൻ്റെ റിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എല്ലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്രയേ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ റെഡി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ അതാ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിയറിയിലൂടെ കവർ കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ചോദ്യം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ആയിട്ട് വരില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാ റൈറ്റ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഈ ആക്സിസ് നിന്ന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ആർ ആയിട്ട് എടുക്കുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ് ഇസ് എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എം ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല എം ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയ്ക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അവൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പരീക്ഷ ചോദിക്കും വൺ മാർച്ച് ചോദ്യമാണ് കെ ജി ആണ് മാസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇസ് കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ പെൻറ്റിൽ എക്സാമിനറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുള്ള ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ മതിയോ ധാരാളം സിമ്പിൾ പെൻറ്റിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു കാര്യമില്ല അത് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറേ പഠിച്ചിരുന്നു കാര്യമില്ല ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വരും ദി റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് മാസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മാസിന് മാസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനുള്ള സാധനമാണ് അതിന് വേറെ റൊട്ടേഷൻ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു ഞാൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുക പരീക്ഷയിൽ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ലോക റൊട്ടേഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഗ്രേറ്റർ ദി മാസ് ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനേർഷ്യ എത്രത്തോളം മാസ് വസ്തുവിൽ കൂടുതലാണ് അത്രത്തോളം ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഷനോട് ഇനേർഷ്യ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദി റൊട്ടേഷൻ
മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെ ഫോർമുല നമുക്ക് പഠിക്കണം സിമ്പിളാണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ബോഡി റിംഗ് ആണ് റിങ്ങിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് അതായത് റിങ് ഉണ്ട് ആ റിങ്ങിനൊരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് ഉണ്ട് ആ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാണ് ബൈ ഹെഡ് വേണം ബൈ ഹെഡ് പിടിക്കാം പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും കേട്ടോ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയരുത് ഡിലീറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ പറ പിൻ സർക്കുലർ റിങ് ഡയാമീറ്റർ ആക്സസ് അതേ റിങ്ങിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ കൂടി ഞാൻ ആക്സസ് എടുത്താൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് എടുത്താൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ഡയാമീറ്ററിലൂടെ ആക്സസ് എടുത്താൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഡയാമീറ്ററിന് എന്നിട്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറിന് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ ആക്സസിൻ്റെ അത്ര ഓർത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് വേണം ഡിസ്കിൻ്റെയോ സെൽക്കുലർ ഡിസ്കിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് എടുത്താലോ ഡിസ്കിൻ്റെ റിങ്ങിൻ്റെ പകുതിയുള്ളൂ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഉള്ളൂ എം ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതിയുള്ളൂ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആക്സസ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം വരും ഡിസ്കിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആക്സസ് ഇത്രയായിരിക്കും ഡിസ്കിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് തന്നെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെയും പകുതി അതായത് ഇതിൻ്റെയും പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ രണ്ട് ടു വരും അപ്പോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് താഴെ ഫോർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് വരിക പുറത്ത് വെക്കുക ഹോളോ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഹോളോ സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ മോഡ് നോക്കിയാൽ ഉള്ളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടർ മോഡ് നോക്കിയ റിങ് പോലെ തോന്നുക റിങ്ങിൻ്റെ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അയ്യേ സിമ്പിൾ അത്രേ ഉള്ളൂ എം ആർ സ്ക്വയർ റിങ് റിങ്ങിനെ പോലെ തോന്നുന്ന റിങ് ഇതിനെ മോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത് ഡിസ്കേരി അല്ല തോന്നുക സോളിഡ് സിലിണ്ടറിനെ മോൾ നോക്കുമ്പോൾ സോളിഡ് ആണ് മോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് അല്ലേ ഡിസ്കിൻ്റെ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അത് എഴുതി വെക്കുക ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെയോ സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒറ്റെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ മിസ് ആയിട്ടുള്ളൂ തിൻ റോഡ് ലെങ്ത് എൽ ഒരു ലെങ്ത് എല്ലുള്ള എല്ല് ലെങ്ത് ഉള്ള റോഡ് ഇവിടെ മാത്രം റേഡിയസ് അല്ല ബാക്കി ഒക്കെ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ല് ലെങ്ത് ഉള്ള റോഡാണ് എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ പന്ത്രണ്ട് എം ഇൻ ടു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇത്രയും എന്താണ് ഫോർമുലയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കണ്ടത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഒരു മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കോ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ പട ഫൈൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഓഫ് റിങ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു സെൻറ്റർ എന്ത് സംഭവം മക്കൾ ആദ്യം റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ്റെ ഫോർമുല പറഞ്ഞുതരാം ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം ഫോർമുല വളരെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസിൻ്റെ റൂട്ടാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറ റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആട്ടോ സാർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ ബൈ പറ റിങ്ങിൻ്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടോ റിങ്ങിൻ്റെ പെർ ഏത് ആക്സ് നോക്കുക പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സ് സെൻറ്റർ റിങ്ങിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സിന് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയായിരുന്നു സാർ എം ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ചെയ്യാത്ത ഉള്ളൂ എം 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 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ വരും ദാറ്റ് ഈസ് വെറും ആർ അപ്പോൾ റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്താണ് അവൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് എത്രയാണ് അവൻ്റെ റേഡിയസ് അത്രത്തോളം ഉള്ളതായിരിക്കും അതിലൂടെ സംഭവം നെക്സ്റ്റ് പിടി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് ത്രൂ സെൻറ്റർ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വേണ്ട ഡയാമീറ്റർ ആക്സസ് പറ ഞാൻ ചോദ്യം മാറ്റി ഡിസ്കിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആക്സസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കിയ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം ഓക്കെ ഐ എത്രയാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വ
സോയിഡ് സ്ക്വയറിന്റെ ഐ എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് വരും എം എമ്മും കട്ട് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാ ആർ വരും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം പരീക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചോണം ഓക്കെ റെഡി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് മക്കളെ ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാവെങ്കിൽ പിടിച്ചോ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചോ സംഭവം എന്താണ് മക്കളെ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് സാധനമുണ്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തം മാസിനെ എനിക്കൊരു പോയിൻറ്റ് മാസാക്കി കിട്ടണം ഈ മൊത്തം മാസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പോലെ ആക്കി ഒരു പോയിൻറ്റ് മാസാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ആക്സസിൻ്റെ എവിടെ എത്ര ദൂരെ കൊണ്ട് വെച്ചാലാണ് എത്ര ദൂരെ അതേ പോയിൻറ്റ് മാസിനെ കൊണ്ട് വെച്ചാലാണ് എനിക്ക് സെയിം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലാക്കി തേർട്ടി കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവൻ്റെ മൊത്തം പോയിൻറ്റ് മാസാക്കിയിട്ട് അത്ര തന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ ആക്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് വെക്കണ്ടേ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ വിളിക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ആക്കുക ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാസാക്കി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് സെയിം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് വെക്കണം ആ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ വിളിക്കുക ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കി പറയാനും പറയണം റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് മാസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ആക്സിസ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് മാസ് ഹൂസ് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ബോഡി അവൻ്റെ മാസ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ബോഡിയുടെ മാസിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് ഹൂസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി അവൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഈക്വൽ ആണ് ബോഡി ആക്സിസ് തരുള്ളൂ ബേസിക്കലി ആക്സസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ പോയിന്റ് മാസ് ആ പോയിന്റ് മാസിന്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും ബോഡിയുടെ മാസായിരിക്കും അവൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി അതും ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ വിളിക്കത്തുള്ളൂ അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനോട് സമാനമായിട്ട് കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒന്നും എഴുതി വെക്കാൻ വെക്കാണ്ടിരുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഇതിൽ കൂടെ ത്രീ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അല്ലാണ്ട് ഇത് അല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് സമാനമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം എപ്പോഴും കുട്ടികൾ മാർക്ക് വാങ്ങാത്ത പിള്ളേറിയോ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ആ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗ്യാരേഷൻ ഞാൻ പഠിക്കില്ല പഠിക്കില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല പഠിക്കില്ല മണ്ടത്തരം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ നോക്കിക്കോ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കും എന്താ സത്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഫുൾ മാർക്ക് ഫിസിക്സിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞാൽ സാർ കുറേ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കുറേ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എഴുതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എഴുതിയ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഉറപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെ മിക്കത് ഡെഫിനേഷൻസും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ തെറ്റി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി ഓർത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാച്ചി വെക്കുക അവിടെ അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഓ ഈ ഒരു അറിയില്ല എന്നും പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാച്ചു വെക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫുൾ മാർക്ക് ആ വെറുതെ പറയില്ല വെറുതെ നിങ്ങളെ ഫേക്കായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഒരു കുട്ടിയല്ല രണ്ട് കുട്ടിയല്ല പത്ത് കുട്ടികളും അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മെമ്പർ ഓക്കെ പിടി ഇക്വേഷൻസ് അവ എല്ലാം കൈനണ്ടി കാണിച്ചു എന്താ സാർ അത് എടോ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പല പല ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകണം ഒറ്റടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് അനലോഗ് ആണ് ഏതോ ആൾക്ക്
എൽ ഡി സിക്കളുടെ ഐ ഒമേക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കേട്ടോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ അതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല എന്താണ് ശരിക്കും അർത്ഥം എന്ന് പറയുമോ അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് ആറ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഒരു ആരോ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആറ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ കാര്യം ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജിയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു നോക്കുക സാധാരണ ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് റൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫിന് പോരെ ഹാഫ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാസിന് പോരെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ എ വെലോസിറ്റി പോരെ വെലോസിറ്റി പോരെ എന്താ പോയി റൊട്ടേഷനിൽ ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ബേസ്ഡ് ആയ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരും ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് ഇത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ വരും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് വരാം സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി ആൻഡ് റേഡിയസ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ മേക്സ് വൺ ട്വന്റി റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആംഗുലർ മൊമെന്റ് റൊട്ടേഷൻ കാനഡി കാണിച്ചു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമിൽ ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം അപ്പം അപ്പം തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർമിൽ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക ചിന്തിക്കണ്ട ഫോർമിൽ ആദ്യം ഐ ഒമേഗ എഴുതി വെക്കുക കൈനറ്റിക്കാൻ അടിച്ച് റൊട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഐ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പം അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക വേണമെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം വി ആണ് എം വിക്ക് പോരാ ഐ വി ഒമേഗ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ്ട് വേറെ ഒരു പരിപാടി നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക മാസ് എത്രയാണ് ആ മാസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടീച്ചർ മാർക്ക് മക്കളെ ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിന് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ വരുന്നോ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അറിയുന്ന ഫോർമുലയൊക്കെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം തന്നെ ഇനി തെറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്കോ ആ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മാർക്കും കിട്ടും അത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യമാണ് ഒന്നര മാർക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട അപ്പം അത് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ റെഡിയാണോ മക്കളെ റെഡി ഇനി റേഡിയസ് റേഡിയസ് എഴുതിക്കുക റേഡിയസ് ഇത്രയാണോ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആ ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി റെവല്യൂഷൻ വൺ മിനിറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് തീറ്റ ബൈ ടൈം ആണ് പറയാം മക്കൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ മിനിറ്റ് ആണ് സോ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ടൈം അറുപത് സെക്കൻഡാണ് കിട്ടി തീറ്റ എത്രയാണ് എത്ര ആംഗിൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് റെവല്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പം എത്ര തീറ്റ മക്കളെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തീറ്റ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തീറ്റ ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അഥവാ ടു പൈ റേഡിയൻ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് റെവല്യൂഷനോ നൂറ്റി ഇരുപത് ടു പൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ടു പൈ ആണ് വരിക അത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം അത്ര ഉള്ളു സംഭവം അത്ര ഉള്ളു സംഭവം അയ്യേ ഇനി പറ അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഈ സാധനം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ പൈ ആണ് കിട്ടുക റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തരാം നൂറ്റി ഇരുപത് ആർ പി എം എന്ന് തരും അപ്പം ഒമേഗ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും സെയിം ആണ് വരിക ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത് ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ല റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പെർ മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ടൈം റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തീറ്റ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു പൈ ക്ലിയർ ആണ് അലൻ സാറിന് ഗിറ്റാറോ
ഇൻറ്റു ഒമേഗ എത്രയാണ് മക്കളെ ഒമേഗ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വരിക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആംഗിൾ റൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വരിക ആംഗിൾ റൊമെൻറ്റത്തിന് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആംഗിൾ റൊമെൻറ്റത്തിന് ആ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ച് ആർ ക്രോസ് പി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് മീറ്റർ ആണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് കെ ജി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് കെ ജി രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റും കൂടി എഴുതണമെങ്കിൽ കെ ജി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി യൂണിറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് എഴുതി കാച്ചു വെക്കരുത് മുപ്പത് ബൈ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് എത്രയാണ് വരിക മുപ്പത് ബൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ മക്കളെ കൈനറ്റ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹാഫ് ഉണ്ട് ഹാഫ് അറിയാം എന്താന്ന് ഐ എത്രയാണ് ഈ സാധനമാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയറും ചെയ്യാം പരിപാടി തീർന്നു അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഈ ഐറ്റവും ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വിടാൻ പാടില്ല മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും പരീക്ഷയിൽ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം മറന്നു പോയത് പരീക്ഷ ഫോണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ റിവൈസ് ചെയ്തോ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ഇതൊന്ന് പോസിബിൾ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം വരാവുന്ന സാധനമാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്തായി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ആംഗ് റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ സെയിം ആണ് അത് തന്നെയാണ് ടോർക്ക് ആണ് എന്നാണ് മക്കളെ ടോർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ദി വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ക്രോസ് പി അല്ലേ അതുപോലെ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ക്രോസ് എന്തായിരിക്കും ആർ ക്രോസ് എഫ് ആയിരിക്കും എന്താണ് മക്കളെ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ക്രോസ് എഫ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും ആർ സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്കും ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇൻ്റെ എഫ് അത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നാളെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക് എത്രയാണ് നമ്മളെ ഇത് ന്യൂട്രൺ ആണ് ഇത് മീറ്റർ ആണ് ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ ന്യൂട്രൺ മീറ്ററും ചേർന്നാൽ ന്യൂട്രൺ മീറ്റർ ഇത്ര ഒരു സംഭവം ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അവിടെ വരെയുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് അത്ര ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ വരാൻ പോകുന്നൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്താണ് മക്കളെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അറൈവ് അറ്റ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദി ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഇത്രയും ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടില്ല കാരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഡിഗ്രി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ഒമേഗയുടെ ഡിഗ്രി പെർ സെക്കൻഡ് ഇട്ട എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല ഡിഗ്രി അല്ല എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല എന്നല്ല ചെയ്താൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല തെറ്റിട്ടു മനസ്സിലായി കാരണം എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതാ പ്രശ്നം അങ്ങനെ അതിക്കുമ്പോൾ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്ന് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതിലും തെറ്റില്ലല്ലോ കാരണം അതും കറക്റ്റല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മക്കളെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എല്ലിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതിയാലും എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ക്രോസ് പി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ചെയ്തേ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തും ഡി ബൈ ഡി ടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളിൽ വരിക ആർ ക്രോസ് പി അടിക്കും ഉള്ളിൽ വരിക ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ക്രോസ് പി രണ്ട് പേരുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങ
കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ടോർക്ക് ഇസിക്കൾ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇതാ ഇതാണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എന്തുകൊണ്ടത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ റൊട്ടേഷൻ പറയാൻ കാരണം കാരണം നിങ്ങൾ അതിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഫോഴ്സ് അതല്ലേ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോകും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബോഡി അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി പറമകളെ ഇത് റൊട്ടേഷനിലെ ആക്കി എന്ന് സംഭവിക്കുക ഫോഴ്സിന് വരെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ആംഗിൾ ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന് വരെ ആംഗിൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും ടോർക്ക് ഇസ് ഗുഡ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെന്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ടോർക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഫോഴ്സ് റൂട്ട് സെക്കൻഡ് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ടോർക്ക് റൂട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോൺ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ റൂട്ട് സെക്കൻഡ് എന്നാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെന്റും ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടോർക്ക് ത്രൂ ത്രൂ സംഭവം ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ അവരെടുത്ത് തരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റെഡിയാണ് മക്കളെ ഓക്കെ റെഡി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെന്റ് സെയിം പരിപാടി ലീനിയർ മൊമെന്റും കൺസർവേഷൻ അതേ പരിപാടി എന്തായിരുന്നു ലീനിയർ മൊമെന്റും കൺസർവേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും മൊമെന്റ് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് സെയിം സാധനം റൊട്ടേഷനിലേ ആക്കിയേ ഫോഴ്സിന് പോരാ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന് പോരാ ആംഗുലർ മൊമെന്റും കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും എൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഒമേഗയാണ് ഐ ഒമേഗ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഐ ഒമേഗ കോൺസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ അതിനർത്ഥം അറിയാണ്ട് വല്ലതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒമേഗ കൂട്ടിയാൽ ഐ എന്ത് ചെയ്യണം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അറിയാണ്ട് വല്ലതും ഒമേഗ കുറഞ്ഞാലോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് കോൺസെൻ്റ് ആയി നിർത്തണ്ടേ അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടക്കം ചോദിക്കും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോഴ്സ് ജീറോ മൊമെന്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നേരെ തിരിച്ച് എഴുതുക ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓഫ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അല്ല മൊമെന്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേ സാധനം ഇവിടെ എഴുതുക ടോർക്ക് സീറോ ആണ് ആംഗിൾ മൊമെന്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇഫ് നെറ്റ് ടോർക്ക് ഇസ് സീറോ ടോർക്ക് സീറോ ആണ് ആംഗിൾ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വൃത്തി കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവം സെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സംഭവം ഇത് പല രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കും ബാലേ ഡാൻസറോ ഐസ് കേട്ടറോ എല്ലാം ചോദിക്കും സംഭവം ഒരേ സംഭവം തന്നെയാണ് എന്താണ് സംഭവം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ വിച്ച് ആസ് മോർ ആംഗിൾ വെലോസിറ്റി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എടോ ഇത് കിടന്ന് ഇയാൾ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ആരും എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അസംഷൻ അതായത് ആരും പോയിട്ട് പിന്നെ ഉന്തി ഉന്തി കറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് സീറോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ടോർക്ക് സീറോ ആണ് സോ ആംഗുലർ മൊമെന്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കൈ വിടർത്തി പിടിച്ചാലും കൈ അടുത്ത് പിടിച്ചാലും അകത്തി പിടിച്ചാലും ആംഗുലർ മൊമെന്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ മക്കളെ കൈ ഇങ്ങനെ അകത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് നമുക്കറിയാം കൂടുതലാണ് കാരണം മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അകത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ആംഗുലർ മൊമെന്റ് കോൺസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ കുറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഐ കുറയാണ് ഒമേഗ കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ സോ എവിടെയാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാവുക രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലായിരിക്കും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരു മടിയും കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റും അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഡ്യൂ ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എന്ത് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഒന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കുക സെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എ മാൻ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ വിത്ത് ഇസ് ആംസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഔട്ട്വേഴ്സ് വെൻ ഈ സഡൻലി ഫോൾഡ് സിസ്സാം പെട്ടെന്ന് സഡൻലി ഫോൾഡ് സിസ്സാം കൈ
ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എൻ്റെ എഫ് എന്നുള്ള സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ടോർക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം എ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ സെയിം സാധനം നിങ്ങൾ ഡൊട്ടേഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കുക ഫോഴ്സിന് പോയാൽ ടോർക്ക് മാസിന് പോയാൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആക്സിലറേഷന് പോയ ആർക്കാണ് ആരാണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റിക്ക് വരാൻ ഒമേഗ ഉണ്ട് ആംഗുലർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷന് പോയാൽ ആരാണുള്ളത് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ആൽഫ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ആണ് നമ്മുടെ ടോർക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഫോർമുല അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ടോർക്ക് സംബന്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും ഇവനും ഇതിനെ എഴുതി വെക്കുക അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ആരും ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നു ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്നും ടോർക്ക് ഇസ് ആർ പെർഫെൻറ്റിക്കുലർ എഫ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ മൂന്നോ നാലോ നാലോ തവണ ഇതേപോലെ നമ്പർ പോലും മാറ്റാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനത്തെ വെഷൻ ബാ 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 എ കോഡ് ഓഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ മാസ് ഒരു വള്ളി ഓഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ മാസ് ഇസ് ബൗണ്ട് റൗണ്ട് റിം ഓഫ് ഫ്ലൈവിൽ ഒരു ഫ്ലൈവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഡിസ്ക് ആണ് ആ ഡിസ്കിന് ചുറ്റും ഒരു വള്ളി നമ്മൾ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മാസ് ഇരുപത് കിലോ ആണ് ഡിസ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ തന്നെ മാർക്ക് വീണോളൂ മാസ് എത്രയാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇരുപത് കിലോ അവൻ്റെ റേഡിയസ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കിക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ കേട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആക്കിയായിരിക്കും ബുദ്ധി എ സ്റ്റഡി പുൾ ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫുൾ പുൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ അപ്പോൾ മാർക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ ദ ഫ്ലൈ വീൽ ഇസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ഫ്രോസോണ്ടൽ ആക്സൽ വിത്തുകളിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ആംഗിൾ ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ദി വീൽ അതായത് ഈ ആരോ പിടിച്ച് ഇരുന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ടിൽ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ആയ ആൽഫ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് പലരും ഉണ്ടാക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ടോർക്ക് ആൽഫ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യമില്ല അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ടോർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എൻ്റെ എഫ് പിന്നെ ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ഐ ആൽഫ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി ചിന്തിക്കും എടോ നിങ്ങൾ ആ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്നാൽ അത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യാം എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഇല്ലേ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇല്ലേ ഇതാണ് ആ ലൈൻ വേണം അങ്ങോട്ട് ബാക്കോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ആ ലൈനിലേക്ക് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇതാണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇതാണോ അല്ല ഇതാണോ 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 അതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പെർ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇതാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ പക്ഷേ കോയിൻസിഡൻ്റലി ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ റേഡിയസും കൂടി അല്ലത് അതെ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളിലും സിലിണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ റിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ആർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ഒക്കെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒക്കെ റേഡിയസ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ഇത് റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരിക റേഡിയസ് അറിയാം ഫോഴ്സും അറിയാം റേഡിയസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എത്രയാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് എന്താണ് അഞ്ച് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ വർക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്
ഇടു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ സാധാരണ ആക്സലേഷൻ എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ അത്ര ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറെ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമില്ല തന്നിരിക്കേണ്ട തന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലോ എല്ലാ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക അവിടെ മുല്ലും മാർക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും പിന്നെ അറിയുന്ന ഫോർമുല അറിയുന്ന ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക അവിടെ മുല്ലും മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വെറുതെ ഒരു ഒന്നേകാൽ മാർക്ക് ഒന്നര മാർക്ക് കിട്ടും എന്തിനാ അത് വെറുതെ കളയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് അറിയാണ്ട് വല്ല പേപ്പർ ടഫായി വന്നാൽ ആ മൂന്ന് മാർക്കും കിട്ടുകയും ചെയ്യും വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പുൾ വെൻ ടു മീറ്റർ ഓഫ് ദി കോഡ് സൺ മൗണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ വള്ളി എന്താണ് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വർക്ക് ഡൺ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കോമഡി ചോദ്യം കോമഡി ചോദ്യം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഫോഴ്സ് എത്ര അവൻ വലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ വലിച്ചു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര രണ്ട് മീറ്റർ അയ്യേ അൻപത് ജൂൾ വർക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളു സംഭവം പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ തന്നെയാ കേട്ടോ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ മക്കളെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്തിനാ തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആയിരം മീറ്റർ ആണോ ആയിരം സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണോ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഒരു മീറ്റർ ആക്കാൻ ഇത്ര പോരെ ഇത്ര അല്ലെ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം രണ്ട് ചാട്ടം ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ തന്നെ കേട്ടോ ദർ ഇസ് നോ കറക്ഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കോമഡി ചോദ്യങ്ങൾ വയ്ക്കും ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ചാട്ടറിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചോദ്യം പ്രോബ്ലം വന്നാൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അറിയുന്ന എല്ലാ ഫോർമുല എഴുതി വെക്കുക ആ ഒരു രീതി തന്നെ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ ആ കെ ജി ഗ്രാം ആക്കണ്ടെന്നോ ഏഹ് കെ ജി എന്തിനാ വെറുതെ ഗ്രാം ആക്കുന്നത് കെ ജി കെ ജി തന്നെ വെക്കുക ഇതിനെല്ലാം കൂടെ മാറ്റി കളിക്കരുത് വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ രസം മാറ്റി കളിക്കില്ല എല്ലാ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിലും കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ ഇനി നമ്മുടെ ദിൽഷാമസ് വരുന്നതായിരിക്കും മക്കളെ അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മീറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടി എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ആ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ കൂടിയുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് മിസ്സാക്കരുത് അവസാനം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ദിൽഷാമസിനെ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം എൻ്റെ നിമിഷമല്ല എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ദിൽഷാമസിനെ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക സ്വാഗതം ചെയ്യുക വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നാളത്തെ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇതേ ചോദ്യങ്ങളെ അല്ലായിരിക്കും വേറെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാളത്തെ ലൈവിൽ വരണം ഓക്കെ രാവിലെ ഇന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഡെറിവേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ചോദ്യങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നാളത്തെ ലൈവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റാണ് പിന്നെ മോർണിംഗ് ഗൂസറും കൂടെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത്രയും മതി അത്ര മതി മാർക്ക് വന്നോളൂ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ റെഡി ും <laughs>
റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരെ എപ്പോഴും മിസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺവേർഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിനെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വെച്ച് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വെച്ച് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി കെൽവിനിലേക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നല്ല അതായത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കാര്യം കൂടെ അറിയണം എന്താണ് ആ സി ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡിയാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാനാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുമില്ല കെൽവിനെ ആദ്യം അല്ലെ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫാരനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ സെൽഷ്യസിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ എന്താ സി ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം സി ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ സി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ടു പോയാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ നയൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് അല്ലേ വരിക എത്രയാണ് മക്കളെ ആൻസർ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സംതിങ് വരും ആണല്ലോ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ അല്ലേ വരിക മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും റെഡി ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യം ഓ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് ആൻസർ കൊടുത്താൽ പോലെ എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു പോകും കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ കാണണമെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് കിട്ടിക്കിടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇനി ഇതിനെ കെൽവിനിലേക്കും കൂടെ മാറ്റാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്താ പിടിച്ച് പ്ലസും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പൊ ത്രീ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുക കേട്ടോ മക്കളെ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഏഴ് ആണ് കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എടുത്താൽ മതി പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക ഇൻ ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഐസ് പോയിന്റ് ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഐസ് പോയിന്റ് ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഐസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്കറിയാം C by 5 is equal to F minus 32 by 9 അല്ലേ അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജയാണ് അതായത് പൂജ്യം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ അപ്പൊ നയൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് വരും അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാൻ എത്രയാ മക്കളെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാൻ ആണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ഏതാ സി ഓക്കെ അപ്പം ഐസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് ആവുന്ന പോയിന്റ് അതായത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഓർക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങളോട് ഐസ് പോയിന്റിന് പകരം സ്റ്റീം പോയിന്റും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റീം പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് 
160 എന്ന് വന്നു ഈ 5x നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ 9x 5x എത്രയാ 4x എന്ന് പറയുന്നത് -160 എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ x എത്രയാ -160 4 എത്രയാ മക്കളെ -40 ഡിഗ്രി ആണ് ട്ടോ അപ്പോൾ -40 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും റെഡി ആണോ യെസ് ഓക്കേ അപ്പോൾ ദാ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം Absolute zero in the parina, like absolute temperature in the parina, the etrayan on the chokim. But the little ala choka, absolute zero in the cell pressure of puja maguna, or a gas in the pressure of puja maguna point anata. But constant volatile number of pressure in him, temperature in graph of very can angle, pressure of puja maguna point anna number absolute temperature on the varia. Absolute zero in the nidina paria, minus irinuti elevati moon a point one and degrees. सेल्सियस आना अदा बाद इन्हीं आना नमले इन्द्र बिल्कुल पूज्यम केल्विन इन्द्र बिल्कुल जीरो केल्विन ओके पर तेज़ी के इधर पालेरी में इधर इंदा नरियो माइनस इरिनो चेरोते मूने पॉइंट ओन्ने अंजे केल्विन नो उन्नो इरिदी बेकियो पर केल्विन नो उन्नो बोई निंगला इरिदी बेकेर तो मक्ले माइनस इत्रे आना इरिनो चेरोते मूने पॉइंट ओन्ने अंजे डिग्री सेल्सियस आना आदेने नमले बिल्कुल ना पैर � अल्लाह थर्मल एक्सपेंशन में चाहो नहीं ला उरे साधने तेरे अलग लोरे मैटर ने पिटीचे नमले चूड़ा करन पर टेम्परेचर को कूड़ ना दिन ऐसे रचा आदेने डाइमेंशन्स में इन्दु जेयम कूड़ अल्लाह लेंथ ले व्यत्यास में राम इलेगल एरिया ले व्यत्यास में राम इलेगल अंदर ना नमले वॉल्यूटले � Okay, but thermal expansion is the phenomenon of increase in dimensions of a body when its temperature is increased. Right? But temperature is increased, dimensions are increased. In three ways, thermal expansion is increased. Linear expansion, area expansion and volume expansion. Length is increased. Right? Expansion is increased. Length is increased. Temperature is increased. Length is increased. That is the linear expansion. Area is increased. நம்மலும் area expansion வரியும் volume ஆனு கூடுந்தேங்கள் நம்மலும் volume expansion வரியும் ready ஆனலோ இப்பு மூன் expansions linear area and volume இவனிடு ஒக்கு coefficients இனை நம்மல் என்தா பரியா coefficient of linear expansion நம்மல் alpha நும் வரியும் coefficient of area expansion நம்மல் beta நும் வரியும் coefficient of volume expansion நம்மல் gamma என்னும் கூட பரியும் அதும் கூட ஒர்த்திருக்கியாட்டோ ready clear ஆனு இனி நோக்கா, the coefficient of thermal expansion in solids are mainly. அதை இது solidsல நமக்கரியா, மூனு coefficient of thermal expansion அல்லது, coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion, coefficient of volume expansion. எந்த ஆதியத்து சோதியம்? What is the ratio of alpha, beta and gamma? Alpha ending, beta ending, gamma ending, ratio எந்தான நானு சோதியம்? எத்திரேம் மல்க்கிலே, 1 is to 2 is to 3 ஆனு. अल्ले one is to two is to three आने टो one is to two is to three ये नाने बेरा टो इन्हीं नो का inverse used for making pendulum clocks why अरे इधर pendulum clock कल इंडा कर नंगा रे आम pendulum clocks नोचा इंगेने आना pendulum डावा ये pendulum इंगेने oscillate चाहिए ना दिन ऐनी सेरी चिटा आदिन डे time period वैसे टाने ना हमारे इंदा लक्का टेम अरे time इन्हें आलक ना दाना ना हमारे pendulum clocks ये pendulum इंडा कर ना हमारे inverse आनु बियोई किने inverse नो वाले नो रिमेटीरल अब ऐंदु कौन डा आना ना हमारे inverse बियोई किने चाहिए ना नंगा रे आम ये pendulum इंदे length कोडी कर ना time इंदे measure ले व्यत्यास मेरे अब ये length कोडा बाढ़ ला नंगा रे आम clock summer season इंदे monsoon season इंदे winter season इंदे अब ये summer season लोग को चूड़ डाउ ले अब चूड़ डाउ ना समय तो इंदे length तत्र increase यम बाढ़ ला length increase इधर time measurement तेज़ तो अब वो expansion कुरंज्या material ने मैंने नमले डिकर अब linear expansion कुरंज्या अदवा thermal expansion कुरा वाला आलानी inverse नो बारे इन्दर अब नमले वड़े इंदर इधर ना inverse इन्हें low thermal expansion आन ओके थर्मल एक्सपेंशन वाला रे कुरा वाला आला ना आरे नो बराई ना दा नमल दे इन्वर नो बराई ना दोन डा ना नमल इन्वर ने अवडा सेलेक्टी इधर दे नल दा ओर का रेडी अदा आना नमल अवडा एरिडी कोड करना दो मकले इधर का वाला रे इम्पोर्टेंट आइटल कारिंग लाने पढ़ी क्या नो कवरी क्वेश्चन स्टील बी of length 5 meter is kept at a temperature 20 degree Celsius. On a hot day, the temperature rises to 40 degree. 
What is the change in length due to thermal expansion? That's the question. Right? Then, thermal expansion is going to be the case. Change in thermal expansion. We will say, what is the length of the length? The length of the length is 5 meters. Pinio, temperature than the tindale, ethra temperature, iriva the degree Celsius than the tinder. On a hot day, a lenala chudula summit the temperature and gotikimari, nalpa the degree Celsius, the iriva the degree Celsius, or temperature ethra kimari, forty degree Celsius lake mati. Okay, Pangari angel ethra change and diet in our delta L and number of the contributicam and other. Alle delta L contributicam in a coefficient of linear expansion alpha alpha than the tinder. 1.2 into 10 raised to minus 5 and then the tender. Ready or no? Okay, in the number of the alpha equation, alpha in the number of the alpha equation, delta L divided by L delta T. Can't be taken to the delta L, but delta L is equal to the number of alpha L delta T. Alpha in the number of the 1.2 into 10 raised to minus 5. Symbol on it. Very simple, direct height in the answer. But 1.5 into 10 raised to minus 5, then L is length, that is 5 meter. Delta T is the temperature difference, that is 40 minus 20. So, if you doubt that, this is the Kelvin Lake. No, it's not the Kelvin Lake. It's not the Kelvin Lake. Why is this the difference in temperature? Now, if it's Kelvin or if it's Kelvin, we will have the same answer. So, that's not the case. So, 1.2 into 10 raised to minus 5 into 5 into 3. 20. This is 100. That is 10 square. Into 10 raised to minus 5 into 1.2. 1.2 into 10 raised to minus 3 meter. 1.2 into 10 raised to minus 3. Yes, very good. 1.2 into 10 raised to minus 3 meter. Now, we will talk about anomalous property of water. We will talk about anomalous property of water. That is the question. That is why we have a Aquatic, अलग एक पोलर रीजन से ले आये ले एक्वाटिक एनिमल्स ने जीवित क्या हम बच्चन इन्दु उन्हें इन्दु उन्हें आने पोलर रीजन से लाइस इन्दु तारे तो वैल्ला माय निकलने दे इंगें तो कार्य गलों का नाम लोड चोकी अब नो कई वड़े चोदी इंदा ड्राइ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ வெல்லத் திரு maximum densityல போய்ந்தும் உட மார்க்கியானானும் வண்டுல் அப்பு நீங்கள் அலைச்சுக்கா சாதாரணி ஐட்டு temperature கூடியால் volume கூடனம் அலை சாதாரணி ஐட்டு normally temperature கூடியால் volume கூடனம் temperature கொரண்ணால் volume கொரையனம் Sadarni itu, nama kita Vella mangenya tenye, ane ceria temperature korai mau boli, engene korni 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 berum. Pakshe, 4 degree Celsius aikar nyal, nama lede, hale, annya, hale, anda annya ambi agenda boli ana, 4 degree Celsius aikar nyal, pinne nama l temperature korat cial volume kurai ge, allah volume kudu ge ane ceria. I pujem degree Celsius itu, mana sila ga, 0 degree Celsius itu. ओके जीरो डिग्री सेल्सियस को तोटे नाल डिग्री सेल्सियस वेरे नमल डे वैल्ला में इंदी उम उल्टे आओ है ना स्टेम्परेचर को रे इंबोल वॉल्यूम एक्स अल वॉल्यूम में इंदी उम को रे इन्हें बगरम कूड़ गया ना चिया पी इतने आने नमल इंदी बोली क्या एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ने बोली की ओके पर वैल्ला तीन डे ये और एनोमेलस प्रॉपर्टी आना नम्बर ले पढ़ी किंडर पर जीरो डिग्री सेल्सियस इस उठता नाले डिग्री सेल्सियस वाले यानी व्यत्यास नंदावा पर दिन लाले चुका ये वाला मिनिमम वॉल्यूम में तो बारे ने अत्रया वॉल्यूम मिनिमम आवन न द नाले डिग्री सेल्सियस लाना पर वॉल्यूम मिनिमम आई ओके ये डेंसिटी मैक्सिमम आवन अत्रे नाले डिग्री सेल्सियस लाना टो पर वॉल्यूम कोरण्याल मैक्सिमम डेंसिटी आई डिग्री में इन्दर लादों गोड़ा मंसला का ओके क्लियर रेडी आना ओके आना अब आ कार्य नमले ऐडी कोड करना इन्हीं दिंगल आले चुका ये वड़ा निंदन नमक का डेंसिटी द पंदा वॉल्यूम टेम्परेचर ना मिला पर नेहरा नमलो अदू बोला तैने डेंसिटी में बच्चे वाले क्या चोइ क्या अब पे इंगेने वेरिया 
നേരെ ഉൾട്ടയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ആണ് വരണ്ടേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്താ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരും ഇതാ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് മിസ്സ് ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇതാ ഇതാണ് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി അതും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കുക വൈ വാട്ടർ അണ്ടർ ദ ഐസ് ഇൻ ദ പോളാർ റീജിയൺ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീസിങ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അതായത് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് ഈ മുഗൾ വശം അതായത് ഐസ് പോളാർ റീജിയൻസിലൊക്കെ മുഗൾ വശം മാത്രം ഐസായി മാറും അടിയിൽ വെള്ളം വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അത് എഴുതുന്ന കാര്യം ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് തണുപ്പുണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനും സെയിം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരും അപ്പം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ അത് മുങ്ങി പോവില്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മുടെ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ആവും അപ്പോൾ ഇവർ താഴോട്ടേക്ക് മുങ്ങി വരും അപ്പം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും താഴെ നിൽക്കും ഇനി അതിനുശേഷം മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ ഡെൻസിറ്റി കുറയല്ലേ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോ ഈ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ നിക്കുക ആൻഡ് മുഗൾ വശത്താണ് എന്താവുക ആദ്യം ഫ്രീസ് ആയി പോവാ അല്ലെ അപ്പോ മുഗൾ വശത്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആദ്യമാവുക അപ്പൊ ഈ മുഗൾ വശത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താവും ഫ്രീസ് ആയിട്ട് പോവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ഫോർ ടു സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്കാണ് ചെയ്യാ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ എഴുതണം എന്നറിയണം അപ്പം എഴുതേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഒന്നുമില്ല മക്കളെ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി അപ്പം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വെള്ളം ഏറ്റവും താഴെ പോകുന്നു മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പം അതിന് മുകളിൽ വരും രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് മുകളിലാവും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് മുകളിലാവും ആൻഡ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം എന്താവും ഫ്രീസ് ആവും അപ്പൊ മുഗൾ വശമാണ് ഫ്രീസ് ആവുക അടിയിലുള്ള വെള്ളം വെള്ളമായിട്ട് നിൽക്കും റെഡി ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം അടുത്തത് അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ഹാസ് മിനിമം വോളിയം ആൻഡ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞ മക്കളെ ഏത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളത്തിന് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റിയും മിനിമം വോളിയം ഉള്ളു എന്നാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞോ എപ്പോഴാ എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞോ യെസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കേട്ടോ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എന്ത് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റിയും എന്താണ് മിനിമം വോളിയവും ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആൾ ആളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടാൻ അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ആവാൻ അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ എന്താ മക്കളെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ എ ഗിവൺ മെറ്റീരിയ
specific heat capacity is 1 by m. m is mass and delta q is heat and delta t is temperature difference. Now, heat is 3 into the country. C into m into delta t. Now, so, this equation is the same as we have to do this. Now, delta q is equal to cm into delta t. In thermodynamics, we have to do this. We have to do this. Thermal properties, we have to do this. Now, we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do this is the highest specific heat capacity. That is why we have to use the automobiles to use the automobiles. That is why we have to use the automobiles to use the automobiles. We have to use the specific heat capacity. That is why we have to use the automobiles to use the automobiles. Poil can be pet on the chuda, Paksha vellum, Athra pet on the chuda, Ladana in a carnum nor in the water is used as coolant, Adabola than a heater, hot water bags, Adil Namala Vella no bioca, Pidindioka carada mendan and chujal, Avada verenda carium in the varinanda, specific heat capacity of water is very high in the lagariana verenda. Okay, ready, set down along. Okay, अपन ओके क्यों? Which among the following possesses the highest specific heat capacity? पर न्यो ये दिन आना highest specific heat capacity उन्नाव वगा ये नाने चोदिये। ये दिन आना वा वैल्लम। हले water ही नाने उन्नाव वगा ये ना मंसला का। इन्हें ओके के what is sublimation? Write an example for sublime material. हले इन दाने sublimation नाने चोदिये। इन दाने मकले sublimation अचार उन्नो इल्ला अदा ये द solid Direct at the gas state, liquid state, liquid state, direct at the solid state, what we call the gas state, we call the sublimation. We call the sublime materials in two examples. One is our camphor, that is the carpura. That is why we call the carpura, or the carpura, or the carpura. Naphthalene tablets are called Naphthalene. If you have a pin, we have a dry ice. If you have a short ice, you can use a dry ice. If you have a Karthik Surya video, you can use a dry ice in a swimming pool. If you have a dry ice in Karthik Surya vlog, you can use a dry ice. Then, one is Camphor Naphthalene Dry Ice. Ready? Example. Okay, Anala. Ready? Clear, Anamakle? Okay, yes. In this case, the process of the change of state from liquid to solid. Liquid is solid item are freeze. No? Now, freeze is the name of freeze. We call it freeze. But it's fusion. It's fusion. Okay? Fusion. Now, we will learn a little bit about this. That is solid. This is a phase change. Solid is the name of the liquid ordinal thane namukku padikka gas appo nokka solid and liquid avanengil melt cheyanam appo adine nammal vilikkina peraanu melting ice vellam and vapor alloy chamadi alle ice melt avumbulana vella appo melting ini vellam freeze avumbulana endava nammada solid avu adayidu liquid solid avanennengil avada fusion aanu nadakkunde fusion fusion ready in the liquid and gas, what do you think about it? Vaporization. Vaporization. Okay? Vaporization. That's why you think about it. Gas and liquid are condensed. Okay, condensed. Now, condensation. Condensation. What do you think about it? Condensation. That's why you think about it. 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 Sublimation is what we call it. We call it the name of the deposition. Okay, we will learn the same state. We will learn the same thing. The first important item is to learn the fusion and sublimation. The name of the two names is the same as important item. So, we will learn the same thing. Sublimation is the same as the same as the same as the fusion. Let's learn the same thing. अवेरे रंड बेरी उन्नत स्टार्ट टू बेक्या, 
Deposition is important. Deposition is not important. I am not sure about deposition. Now, define latent heat. Calculate the amount of heat energy required to convert 10 kg of water at 100 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius. What is that? What is that? What is latent heat? Specific heat capacity is temperature is heat. Pakshe, latent heat in the material, Kritya Maita Manasilaka, even a phase change in Avisha Maitla, either solid liquid avan, liquid gas avan. Ningle Sadishan do, ice vella avangil, ice vella, uma vella thinum ice in the other than Punda. Alle, upon Ningle Manasilaka, other either ice pujim degree Celsius lanangil, other vella mai maran, pujim degree Celsius itla complete vella mai maran, avashi mitla heat and latent heat. Alangil, noor degree Celsius lana vellum chudava. In noor degree Celsius la vellum. Noor degree Celsius or vapor I mara na thava gas I to mara na avashe mai thola heat aanu latent heat. Manchilaiyo phase change na da kaane avashe mai thola heat. Pa manchilaka the amount of heat energy required to change the state of eppadum shradhi kya na mada mass erdana unit mass ne aane eppadu udga eppadu alandu thongye bola amke udga matla. Pa unit mass ne matchna da na to. Okay. Apa adung gode onna India makle or thiri kya. The amount of heat energy required to change the state of a unit mass of a substance from solid to liquid, along with liquid to gas. Okay, in the equation, we will learn the latent heat. The amount of heat, the amount of heat is divided by the mass of heat. Now, the mass of substance is very important. The latent heat is L. Then, L is equal to the amount of heat divided by the quantity of mass. அல்லைகள் mass of substance. Ready? அப்பா, L is equal to Q by M. என்னான வேறு? Q by M. Okay? Clear ஆனோ? அப்பா, வலரே, 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 சிம்பல ஐட்டல காரியானா, அப்பா, படிச்சு வைக்கியா? இன்னி நோக்கா, what is the difference between latent heat of fusion and latent heat of vaporization? நான் ஜோதியம். என்னான latent heat of vaporization and latent heat of fusion? ஒன்னுல் மக்கலே, solid liquid ஐட்டு மாரான் அவசிமாயிட்டுள் latent heat நியானு latent heat of fusion. Solid, liquid ஐட்டு மாரான் அவசிமாயிட்டுல heat நம்மல latent heat of fusion நும் பரியம் அது போலத்தனே liquid vapor ஐட்டு மாரான் அவசிமுள்ளே நியானு நம்மல latent heat of vaporization வரியா எப்படும் சரதிக்கா latent heat of vaporization ஆன latent heat of fusion ஏக்கால் கூடுதல் அது உண்டு ஆனு நமக்கு steam உள்ளா அல்லங்கள் steam அடிக்கும் போது நுக்கா why the bonds from the steam are more severe எந்து கொண்ட அடிக்கின்னது கூடுதல் ஐட்டு சிவியர் ஆவானில் காரணம் நும் பரிந்தந்த latent heat of vaporizationலு கொரைச் சூடுண்டாவு ஆவின் உள்ளிலு கொரைச் சூடுண்டு இப்பு latent heat of vaporization வலரே கூடுதல் ஐது உண்டானே என்னான நம்மல் அவுடை எடுதிக்கொடுக்கின்னுடோ இப்பு latent heat of vaporization is higher என்னான Indonesia நோக்கா, ice ஆனு, ice இங்கு வந்து 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 பூஜிம் டிகிரி செல்சியுச் சாய்க்கையின்னால் எந்தா, அது வெள்ள ஆவான் தொடுகும். அல்லை, வெள்ள ஆவான் தொடுகும். அப்பா, வெள்ள ஆவுந்து சமேத்து நீங்கள் அலைச் சூக்க, இவடை ஆனு phase change நடக்கும் கண்டோ, temperatureலு change நடக்கும் இல்லா, heat மொத்தம், நம்மல் இவடை எல்லாம் வலரே மக்கலே important ஆனு படிக்கியா. Okay? அப்பா, phase change நடக்குன்னும். அப்பா, phase change நடந்துவிட்டு என்ன பின்னது வெள்ளாயி. வெள்ளாயி கழிந்து பின்ன temperature என்ன கூடி 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 100 degree Celsius लத்தி. அப்பா, 100 degree Celsiusல வெள்ளத்தி கழிந்து வெள்ளம் தலக்கியான் மன்சிலாவுந்துவிட்டோ, அப்போ, 
ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓക്കെ റെഡി റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് റിജുലേഷൻ മക്കളെ ഒന്നുമില്ല ഐസ് ഉരുക തിരിച്ച് റീഫ്രീസ് ആവുക നമ്മൾ ഐസിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു ഐസ് ഉരുകുന്നു പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഐസ് തിരിച്ച് ഫ്രീസ് ആവുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐസ് മെൽറ്റ് ആവുന്നു അതിനുശേഷം പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റീഫ്രീസ് ആവുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് റിപ്ലൈ 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 എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് റസീന ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല എന്താ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രഷർ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഐസ് മെൽറ്റ് വെൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് എഗെയിൻ ഫ്രീസസ് വെൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് റിമൂവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മെൽറ്റ് ആവുന്നു പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് റീഫ്രീസ് ആവുന്നു ഓക്കെ റെഡി അത്രയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മക്കളെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മോളിക്യൂൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് നടക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് അടുത്തതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് അടുത്തതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്തതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്തതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കൊളീഷൻ കൊണ്ടാണ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കൊളീഷൻ കൊണ്ടാണ് വിത്തൌട്ട് ദി ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നടക്കാതെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാ ഇനി കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ ചൂടായി അത് ചൂടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകും അടുത്തത് ചൂടാവുന്നു അത് തന്നെ മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അല്ലെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ചൂടായി മുകളിലോട്ടേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ചൂടാവുന്നു മോളിലോ ഇഷ് എന്താ ഒരു മോളിക്യൂൾ ചൂടാവുന്നു മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത മോളിക്യൂൾ വരുന്നു അത് ചൂടാവുന്നു മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ സണ്ണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്നും എർത്ത് നമ്മളുടെ എവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് സോറി നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മീഡിയത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാതെയാണ് വിത്തൌട്ട് മീഡിയം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വിത്തൌട്ട് മീഡിയം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഇവിടെ എന്താ എ ബി സി എന്ന് പറയും ഇതാ ഇതിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇവിടെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് മുകളിലോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ചൂടായിട്ടുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി സൈഡിൽ പോയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ തീ കായില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ആ തീ കായുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു വെക്ക വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയ Which is the fastest mode of heat transfer? What is it? Speed is going to go. Speed is going to go. We call radiation. Radiation. The fastest is radiation. Okay. Next. Main mode of transmission of heat when the sun is എന്താണ് ഹീറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് നമ്മുടെ എർത്തിന് സൺ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ലേ ആ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയേഷൻ ആ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഡിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നോക്കുക നോക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ദ ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും ഒക്കോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മിസ് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുമില്ല ഡേ ടൈമിൽ
സീൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഒക്കെ മോളിക്ക് പോവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് എന്ത് വീശും കാറ്റ് വീശും അതായത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മക്കളെ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ലാൻഡ് ബ്രീസ് രാത്രിയാണ് നടക്കുക ഓക്കെ ലാൻഡ് ബ്രീസ് രാത്രി നടക്കുക രാത്രി പൊതുവെ തണുപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ ആരാണ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കുക വേഗം പറഞ്ഞോ ആ തണുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ തണുപ്പ് കൂടുതൽ കരയിലായിരിക്കും ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പകല് അപ്പൊ അത് മെല്ലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ തണുക്കുള്ളൂ അപ്പം വെള്ളത്തിനായിരിക്കും രാത്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കും വെള്ളം വെള്ളം കുറച്ച് ചൂടായിട്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എയർ മൊത്തം മോളിക്ക് പോവും സോ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് എയർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല തണുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുക അതായത് കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും അപ്പൊ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് മിസ് ഇതായി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കണേ ഇത് തിയറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുക കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഈ ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മൂലമാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും ഉണ്ടാവുന്നത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓർക്ക കൺവെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കൺവെക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ കൺവെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ മക്കളെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്ക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പഠിക്ക സോ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്താണ് മക്കളെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ തണുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ബോഡി തണുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോഡിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചായ ഓക്കെ ഒരു കപ്പ് ചായ ഉണ്ട് ചായ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുറത്ത് ഒരു നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണല്ലോ അതായത് നല്ല തണുപ്പാണ് ചായ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ഇല്ലേ അതായത് ഇവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി അതിന് പകരം പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണ് അമ്പ അല്ലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിലാണ് നിൽക്കണം വിചാരിക്കുക നല്ല നല്ല അല്ലെ നട്ടപ്പൊരി വെയിലാണ് അപ്പൊ നട്ടപ്പൊരി വെയിലത്ത് നമ്മളൊരു ചായ കൊണ്ടു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചായ മെല്ലെ തണുക്കുള്ളൂ ചായ തണുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇല്ലേ അതായത് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന് എന്താണ് മക്കളെ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ നോക്കുക റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം അല്ലെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതായത് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കാം ഡി ക്യു 
db minus ts. This is the first thing we have to do. We have to do this. But dt by dt is equal to k into tb minus ts. This is the equation. Now, let's look at the rate of cooling equation. This is 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 the rate of cooling equation. Problem choking. Okay, problem choking very important on dt by dt. Be dt and then it's all temperature difference on it. Dt in a channel temperature difference on temperature difference. Dt in a cell time on time of cooling time of cooling and tb in a channel body at a temperature on a ts in a channel surrounding temperature on it. இனி இவ்வடந்து என்ன எங்கினியான் கொஸ்சின் சொய்க்கியான் வரையாம். அதாயது, ஒரு போடி 50 degree Celsiusல் இன்னும் 30 degree Celsius ஆவான் 2 மின்டுடுத்து. அங்கனியானுகள் இது 40 இல் நின்னு 20 ஆவான் எத்திர சாமையிடுத்துவுன் சொய்கியும். ஓக்கே, அப்பு அங்கனியான் சோதிக்கியாம். அப்பு ஒரு சோதின் आप पैन इंदा चेदे द तो नोटी नाले डिग्री सेल्सियस इल निन्नुम इत्रे एनबत्ती आरे डिग्री सेल्सियस आई टू कूल आवान रेंड मिनिट आने डटते द अंगने आने गिल अल्ल सराउंडिंग टेम्परेचर दाने टिंड अल्ल रूम टेम्परेचर ईरी बद अदा इधर सराउंडिंग टेम्परेचर आने नो का how long will it take to cool from 71 to 69? अंगने आने गिल 71 to 69 लेके कितना टाइम एड़ कुम हे इननान चोधी ओके नो क्यालो अब एंद नमल्ट इक्वेशन Newton's law of cooling एड़का एंद dt by dt is equal to k into tb minus ts इद आण नमल्ट इक्वेशन ready स्रद्धिचो स्रद्धिचो आधे नमल्ट फस्ट ताल एड़का अधा इद 94 degree Celsius इल निन्नु 86 डिग्री सेल्सियस आईट कोरेयान 2 मिन्ट समेड़तु आधु वेच्चाण नम्मलु परिवाडी यहमुन अपड़ dt इन वच्चा temperature difference आनले एत्र temperature मकले difference आईद 94 इल निन्नुम 86 लेके वेरा 8 आने difference अपड़ 8 एत्र समयं गोंड 8 डिग्री मारीद 2 मिनिट्ट இனி நோக்கா, body temperature varying ஆனு விடை 94 ஆவுன்னும் 84 ஆவுன்னும் மாறி மாறி கொண்டு இருக்கியா சோ நம்மல் அவனை எடுக்கண்டது average ஆனு இப்போ body temperature எப்படும் எடுக்கும் average எடுக்கதா இது 2 வேறியங்கு உட plus C யா divided by 2 செய்யா எத்திரை வேறியா 90 அல்லே, 90 90 நல்லே வேறியா yes, அப்பன 90 minus body temperature, surrounding temperature இதுவது நோக்கா 8 by 2 is 4 is equal to k into 70 அப்பா k is equal to எத்திரையா 4 by 70 நுட்டும் அப்பா இவ்வடம் என்ன நமக்கு k கிட்டி 4 by 70 ready ஆனும் மக்கலே okay 4 by 70 இனி நம்மல் என்தா செய்யா அடுத்தது அல்லை நமக்கு கண்டு விடிக்கான் அல்லை சானத்தின் எடுக்கா same equation லிடா dt by dt is equal to k into Tb minus Ts. Dt in the chal, how many temperature difference are? 71 in the same way. 71 in the same way. How many temperature difference are? 2 in the same way. 2 in the same degree difference. Time on a country with the K. K in the same way. 4 by 70. Now, body temperature. How many temperature are? Average. Now, body temperature. How many temperature are? 71 plus 69 by 2. How many? 70. Healthy क钱 நோக்கா, 2ம் 2ம் கட்டிதால் இவ்விட 10 இன்னு வெரும். அதை இது 1 by t is equal to 10 by 7. t இன்னு வைச்சால் 0 point, sorry, 0.7 minutes இன்னு வெரும். அல்லை, t இன்னு வரும் இதிரு திரிச்சிடா, அதை இது 7 by 10 வெரும். 7 by 10 is 0.7. 
ഓക്കെ അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഫോർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ സോ നമ്മളുടെ തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോറി തേമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ പോയി ഉറങ്ങട്ടെ ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അടുത്തത് ഇനി ത്രീ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എന്റെ അലക്സാറിന്റെ ഒന്ന് ഓക്കെ വേഗം 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 നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ തേമോ ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് തേമോ ഡൈനാമിക്സ് തുടങ്ങാം റെഡി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ദ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ദ തെർമോ ഡൈനാമിക് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആർ കോൾ തേമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ തേമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ പറയാൻ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാ ഈ പ്രഷർ വോളിയം ടൈം അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് തന്നാലും സോറി പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് തന്നാലും അത് തെർമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വോളിയം ആരാ വർക്ക് അപ്പൊ വർക്ക് ആണ് തേർമോ ഡൈനാമിക് വേരിയബിൾ അല്ലാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അതായത് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞോ എന്താണ് മക്കളെ സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് മൂന്നാമതൊരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇക്വലിബ്രത്തിലാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിയുമായിട്ട് ഇക്വലിബ്രത്തിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുമായിട്ടും ഇക്വലിബ്രത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇക്വലിബ്രത്തിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുമായിട്ട് ഇക്വലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഇക്വലിബ്രത്തിലായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണിത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ എന്താണ് ഓക്കെ ടു സിസ്റ്റംസ് ഇൻ തേമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് തേർഡ് സിസ്റ്റം സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ തേമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അല്ലെ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് മൂന്നാമത് ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇക്വലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇക്വലിബ്രത്തിലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ സീറോത്ത് ലോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുന്നതെന്നറിയോ എന്താ ആ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂട്ടും അതായത് ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ചിനും വർക്ക് ഡണ്ണിനുമായിട്ടാണ് മാറുക അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ടു ദ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി കൂടാൻ ഇന്റേണൽ എനർജി വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടാനും വർക്ക് ഡണ്ണിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ടു വർക്ക് ഡൺ ആസ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ മിസ് നാല് മണി വരെ എടുക്കാം നോക്കാം അടുത്ത നോക്കൂ ദ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ സപ്ലൈസ് എ ഹീറ്റ് ടു ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം പെർഫോംസ് വർക്ക് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ജൂൾസ് പെർ സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റർ സപ്ലൈസ് ഹീറ്റ് അല്ലേ ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ ഡെൽറ്റ ക്യു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾസ് ഇനിയോ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം പെർഫോംസ്
മുമ്പോട്ട് പോവാം അടുത്ത് നോക്കാം ഡിഫൈൻ തേമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തേമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് മക്കളെ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട് വോളി ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ആയി എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഇഫ് എനി പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് സം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വോളിയമോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നു അങ്ങനെ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിനെ നാലായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഐസോ തേർമൽ പ്രോസസ്സ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് വോളിയം പ്രഷർ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും തെർമോ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഐസോ ബാറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ നമ്മൾ പ്രഷറിനെ മാത്രം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കും പ്രഷറിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഐസോ കോറിക് എന്താ വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ വോളിയത്തിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് പ്രഷറിലും വോളിയത്തിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒക്കെ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനിയോ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ആണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടോ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കൂല ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ടേക്കും പോവില്ല ഹീറ്റ് അകത്തോട്ടേക്കും വരില്ല അതിനെയാണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നാല് പ്രോസസ്സുകളും പഠിച്ചു വെക്കാൻ മക്കളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കൂ കേട്ടോ മെത്തേമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നാല് മാർക്കാണ് ഓക്കെ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എൻ ഐസോ തേർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് മക്കളെ ഐസോ തേർമൽ പ്രോസസ്സ് പറയൂ പോരട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനുള്ളൂ ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഐസോ തേർമൽ പ്രോസസ്സ് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചത് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടി കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഐസോ തേർമൽ പ്രോസസ്സ് അതെ ഡേ ഇത് കെമിസ്ട്രി അല്ലേ നോക്കാം ഒപ്റ്റൈൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ആൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ആ നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്കൂറായി അല്ലേ തേർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് നോക്കാം പി വൺ വി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വന്നു വോളിയത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കാണ് ടി വൺ വി വൺ ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഷർ വി ടു ആയി വോളിയം വി ടു ആയി പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് മക്കളെ വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി ഡി വി അല്ലെ പി ഡി വി ആണല്ലോ അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പി ഡി വിനെ പിടിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ വി വൺ തൊട്ട് വി ടു വരെ വി വൺ ടു വി ടു റെഡി ഇനി ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അഥവാ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാലോ നേരെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ്
1 by v dv in the log v. Pin integral down padilla upper limit lower limit da. upper limit minus lower limit. In a substitute ide. k into ah, the upper limit to go no? log v2 minus log v1. Ready? Set ano? Okay ano? In a noka log a minus log b. Log a by b. Log a minus log b in the barren and the maclay. Log a by b and upon the vera k into log v2 by v1. Nam can the rhythm that is equal to k in the chal nrt and upon nrt log v2 by v1. It three made the amadito. For work done in the equation in the nrt log v2 by v1 and the gitty. Okay, this is the full mark. Now, let's take 3 moles of an ideal gas. <coughs> 3 moles of an ideal gas kept at constant temperature 300 Kelvin. Now, let's take 3 moles. Then, n is equal to 3. Now, kept at constant temperature 300 Kelvin. Temperature 300 Kelvin. Now, from the volume 10 liter to 5 liter. That is V1 and V2. V1 is the initial, 10 liter is the initial, that is 5 liter. So, V2 is 5 liter. This is the first Calculate the work done to compress the gas. Work done to compress the gas. Isothermal is the process. Because it is the constant temperature. So, work done to compress the gas. What is the equation? NRT log V2 by V1. So, what is the N3? R in the value in the Macle, R in the cell eight point three one four on. Alle eight point three one. A eight point three one good thumb. Eight point three one into log. But log it be with a L and on a top. Nimanslaka, Niko Paladin out under Adaide, the L in a log, L in a Namaka log akimatamatum. Engine a L in a log akumuri two point three not three log addi the money. Okay, L in a Namaka log akamatuta. Ready. Okay. Now, we will substitute this. Now, we will do the LN. Okay. Now, we will do the LN. We LN. V2 by V1. V2 is V2 is by We will do the calculator. Now, Minus a very at a minus a yarity or no ten but they are wrong and a throw something jewel. A thrill. Okay. In a perm sadika, in a chayman in a ellen than a decorata macle, elogi pointed the thetich poem, ellen than a decorum. Elogi and a decorangle two point three one venom. Okay, two point three not three venom nulagarium orca. Noka. A thermodynamic process is one. Which the thermodynamic variables changes. Name the thermodynamic process in which PV raised to gamma is a constant. PV raised to gamma is a constant. Gamma vanna lappa mansla kana madhe eda anu makle adiabatic kana. Alle eda adiabatic process anu. Adiabatic process anu to adiabatic process. Ini noka explain adiabatic process. Enda an adiabatic process na chale pressure room. Volume, temperature, and change. Ya. Pakshay, no exchange of heat. That is, heat exchange is not the thermodynamic process. We will do it. Okay, we will Yes, no heat exchange. Heat exchange is not the thermodynamic What happens to the internal energy of a system? To, uh, during isothermal expansion, adiabatic expansion, adiabatic compression. Parano, isothermal case an angle temperature constant anna. Temperature marial matrame internal energy marlu. Alle, vepperum shadiga, temperature kudumbol matramana kinetic energy vetia sa verulu, upper matramana in the verulu, internal energy lum change verulu. Up isothermal process an angle, avada internal energy in the constant irigum. Internal energy marilla. Internal energy will be constant. Okay. 
ready miss padichathu marannu povunu nu arayinde swabhavigayittu marakkum naala raavile ningal revise cheya to naala vaigunnera vare revise cheyanulla samayam undu revision cheyda madhi ormai undavum don't worry ningalku endayalo orma undavum exam hall il poyumbo ningalku orma vannirikkum okay ini adiabatic expansion anengilo adiabatic expansion anengil expand cheyaa nu parayumbol കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ കുറയുകയാണ് മക്കളെ ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ആണ് കേട്ടോ അതിനുള്ള കാരണം മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സ്ഥലം കിട്ടും അപ്പൊ കുറേ സ്ഥലം കിട്ടുമ്പോൾ കൊളീഷൻസ് കുറവായിരിക്കും കൊളീഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും കൈനറ്റിക് എനർജി കുറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജി കുറയും ഇനി അടുത്തടുത്താണെങ്കിലോ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസ് ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പൊ ഇതൊരു വൻ ഇടിയായിരിക്കും കൊളീഷനോട് കൊളീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കൊളീഷൻ ആകുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്ക ആ കം അപ്പൊ അടിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇൻക്രീസസ് അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്ക ഓക്കെ മക്കളെ സെറ്റ് ആണോ റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം നോക്ക ഡിഫൈൻ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് വാട്ട് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ മക്കൾ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വേർ ദി വോളിയം ഇസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആ കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വേവ്സ് ആണ് സോറി വേവ്സ് അല്ല ഞാനതിൽ വേവ്സ് എടുക്കോ എന്നുള്ള സാധനം എൻ്റെ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അറിയാണ്ട് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല വോളിയം ആണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഡി വി ആണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഇല്ല വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി സീറോ പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് വേണോ വേണ്ട ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാ അടുത്ത് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ഐസോബാരിക് പ്രോസസ് വോട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ മക്കളെ ഐസോബാരിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോബാരിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷറിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിന്റെ വർക്ക് ഡൺ പഠിച്ചു വെച്ചോ പി ഡി വി ആണ് വരിക കേട്ടോ അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി വി അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും വി വൺ തൊട്ട് വി വി ടു വരെ പി ഡി വി പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷറിനെ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു ഡി വി അതായത് പി വി വി വൺ തൊട്ട് വി ടു വരെ അതായത് വൺ ഡി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആണ് അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആണ് അപ്പം അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ഡി വി പി വി അതായത് പി ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ പി ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ മിസ് ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ നോക്കാം ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് നാല് പ്രോസസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പ്രോസസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക വിച്ച് ഡയഗ്രാം ഷോസ് ഐസ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നോക്കുക ഇതാ പഠിച്ചോ ഇത് ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ നാല് ഐസോ ബാറിക് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഐസോ തെർമൽ ആണ് ഐസോ തെർമൽ ഐസോ തെർമലിനേക്കാൾ സ്ലോപ്പ് കൂടിയതാണ് അഡിയബാറ്റിക് ആൻഡ് ഇയാൾ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ഐസോ കോറിക് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്ക ഓക്കെ ഐസോബാരിക് അഡിയബാറ്റിക് അപ്പൊ ഏതാണ് ഐസോ അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാണ് അടിയബാറ്റിക് കേട്ടോ ഇനി നോക്കുക ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് മാക്സിമം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക മക്കളെ പി വി ഡയഗ്രം ഓക്കെ ഒരു പി വി ഡയഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വോളിയം ഗ്രാഫിന്റെ വോളി അതായത് എന്താ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ യെസ് ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ആണ് എന്ത് ഏരിയ അണ്ടർ
അതായത് ഇത്രയും വർക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്രയും വർക്ക് ഡണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഐസോ നോക്കുക ഐസോ തെർമൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് അല്ലേ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് ഇത്രയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐസോ ബാരിക്ക് നോക്കി നോക്കൂ ദാ ഇത്രയും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിന് താഴെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഏതാ ഐസോ ബാരിക്കിലാണ് വർക്ക് ഡൺ മാക്സിമം കേട്ടോ അപ്പം ഐസോ ബാരിക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഒരു പി വി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് എന്താണ് മക്കളെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് അത് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തിരിക്കുക സെറ്റ് ഇനി ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് ഒരു ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് അണ്ടർ എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോലി അപ്പം എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ വളരെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് മക്കളെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു അതായത് സിംപ്ലി മനസ്സിലാക്കാൻ ഐസിനെ നമുക്ക് വെള്ളമാക്കാം വെള്ളത്തിനെ തിരിച്ച് ഐസാക്കാം അല്ലേ ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം എനി പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈ വേരിയിങ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഐസ് ആക്കണമെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കണം ഐസിനെ വെള്ളമാക്കണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണോ മാറ്റിയത് അതിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഒരു ബലൂണിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പം ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും അതിനെ പൊടി പോലും ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പിക്കുക അല്ലെ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കില്ലേ റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ അപ്പം റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത് അതെ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് അല്ലെ ഇറിവേഴ്സ് അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മുടെ ചായയിൽ അലിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ ചില പല സമയത്തും ചായയിൽ മുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് അലിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ആ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന എന്താണ് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് റിവേഴ്സിബിൾ പറയാ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നോക്കുക വാട്ട് ഇസ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ എന്താണ് മക്കളെ കാർണോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കാർണോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ആണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനെയാണ് നമ്മുടെ കാർണോട്ട് എൻജിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം കാർണോട്ട് എൻജിൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഹീറ്റ് എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് കാർണോട്ട് എൻജിൻ പക്ഷെ കാർണോട്ട് എൻജിൻ എന്താണ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ആൻഡ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറില
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇല്ല കാർണോ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് മക്കളെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർണോ ടെൻജിന്റെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ലേ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പൊ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ സോഴ്സിൽ കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പൊ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പൊ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ അത് അടിയബാറ്റിക് ആയി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് എങ്ങോടും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ വേഗം കൊണ്ടുപോയി സിങ്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം അപ്പൊ സിങ്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സിമ്പ് സിങ്ക് കോൾഡ് റിസർവ് വരാം അപ്പൊ ഹീറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹീറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ കംപ്രസ്ഡ് ആവും കംപ്രസ്ഡ് ആവും ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ നടക്കും വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് 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 ആയിട്ട് വരും ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കംപ്രഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ കംപ്രഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ കംപ്രഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ കംപ്രഷൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് പുറത്ത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കിട്ടും ഇതാണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ ആണോ റെഡി ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാല് പ്രോസസ്സുകളാണ് എന്തിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർണോ ടെൻഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് അടിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ നാല് പ്രോസസ്സുകൾ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മക്കളെ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോസസ്സുകളാണ് അടി ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തെർമൽ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് അടിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാർണോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ പി വി ഡയഗ്രാം അഥവാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഈ പി വി ഡയഗ്രത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം കേട്ടോ അപ്പൊ പി വി ഗ്രാഫിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്നും കൂടെ പറയും അപ്പൊ ഞെട്ടരുത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇത് വരയ്ക്കാൻ വളരെ എടുപ്പ എളുപ്പമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് ചെയ്യാ പി വൺ വി വൺ എന്ന് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക ആദ്യം ആരോ മാർക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ എയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പി വൺ വി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പി ടു വി ടു ഇവിടെ പി ത്രീ വി ത്രീ ഇവിടെ പി ഫോർ വി ഫോർ ഇനി മുകളിൽ ടി വൺ ടി വൺ ഇവിടെ ടി ടു ടി ടു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വർദ്ധൻ്റെ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് നേ പറയാനുള്ള നേരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറയാത്തത് അത് ഡെറിവേഷൻ്റെ ലൈവ് നോക്കി നിങ്ങൾ കാണണം അത്ര ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ചേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഡിയബാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെയാണ് അഡിയബാറ്റിക് ചോദിക്കാറ് ഐസോ തെർമലാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക മിസ് ഐസോ തെർമ എന്തായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഐസോ തെർമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോ തേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി വി ഗ്രാഫാണ് പക്ഷേ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരയ്ക്കുന്ന പി വി ഗ്രാഫിനെയാണ് ഐസോ തേം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരയ്ക്കുന്ന പി വി ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ തേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നോക്കാം എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേഴ്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു വർക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എൻജിൻ പറഞ്ഞോ പറയൂ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ നോക്ക ഡ്രോ ദി കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ട
293 divided by 398. One a minus answer point 26. Alla, 0 0.26 and the very. In either a percentage, let them burn and the efficiency in percentage on angle. Adine I eat and the ya on the hundred which multiply ya. Patria 26 percent in the very. Atre Makli, Rivati R percent. 26% Okay, ready? This is the car note. SP, Pukki Okay, okay. Avendana, end on a car note. Car note engine is not a engine. Car note engine is Number reversible engine. No engine working between two temperatures has efficiency greater than car note engine. Car note engine is not Car note engine is Car note engine is efficient. Car note engine is Car note engine is not efficient. Car note engine is not efficient. Car note engine is not Car note engine is not efficient. Car note engine is not efficient. Car note most, most efficient. Car note engine Car note engine Car note engine efficiency working substance Depend chain illa. But the efficiency of the car note engine is independent of the nature of working substance. That is the working substance item called car note engine efficiency. That is the depend chain illa. Okay, ready, set, set, ready, steady, go. Our Sandoshatan in Kenda Manslayer. Each chapter card in you, each chapter card in you, Makale. Ah, you, sorry, da. Second law of thermodynamics is the second law of second law of thermodynamics is the second law of thermodynamics. If you have a point, you can the second law of thermodynamics. No process is possible. That is Kelvin Planck statement. That is Closure statement. But Kelvin Planck statement is not the same. That is, we have a reservoir in the source in the heat. It completely is not the same. Work is Of course, there will be a waste stage. But we have to say that no process is possible whose whole result is the absorption of it. That is, we have to say that the source is not the same. We have to complete item mechanical energy. Complete source in the heat in a work. Matte though, closure statement and the marine nuchal lower temperature in the higher temperature like heat transfer. Tiny in a killer. Okay, at the end of an amale colder object in the hotter object like a sorry object like a hotter object like a heat transfer. Not a killer. Idani randu. Adam good on the particular parivadi. Uri part to part to mommy say and the joking and a part to part and a real at the gunda and a part at the then we will start the next chapter. We will start the next chapter. Okay, kinetic energy is a chapter that we will start the last chapter. Now we will start the waves. Then we will start the waves. Okay, let's start. Then we will start the waves. One is the same thing as the transverse and longitudinal waves. What is the transverse wave? The transverse wave is the particle vibrate perpendicular right. Direction of propagation is perpendicular right. Vibrate is the same as transverse. Parallel right is the same as longitudinal. Particles vibrate in the direction parallel to the direction. Direction of propagation and the number and the will keep in your even the angle transverse wave in the number in a maclevaria the in a very keep with a crust or a trough or a crust or a trough. Alle, but I'm carry a crustum trough for gallum on a transverse wave in a lay in a longitudinal waves and getting in a or you high pressure in a low pressure high pressure low pressure at the compression some rare fractions money but in dava. 
ओके इन नोकी इन एक्सापिम कूड़े स्ट्रचड स्ट्रिंग अलग वाटरल वेवस ट्रांसफे वेवस एक्सापिणा अल्ल वेव सप्रिंग अब सौंड वेवस लोंजिट्यूडल वेवसन एक्सापिस् ओके अद मल ग्राफ आ लाइट वेवस ट्रांसफे वेवस इन नोक और प्लेन प्रोग्रसि वेवि जनरल इक्वेशन ओर्ती और प्लेन प्रोग्रसि वेवि जनरल इक्वेशन वै ऑफ एक्स टी इत पढ़ो वाले इंपॉर्ट आई वै ऑफ एक्स टी इज ईक् एक्स प्लस ओर माइनस ओमेगा प्लस फैन मकल ए सैन के प्लस ओर माइनस ओमेगा प्लस फै ओके आो इन वाल आंप्लिट्यूडा कैचा वेव कॉन्स्ट ओमेगा आंगुलर फ्रीक्वेंसी फैचल इनीष्यल फेस ओके आईनटिकेरीटो वेव कईनटिकेरी डोट वेरी ऐसा मकल आंप्लिट्यूड इन कैचल वेव कॉन्स्टा इक्वेशन पढ़ी वे टू पै बै लामड ए मकल कैसल टू टू पै बै लामड इन ओमेगे इक्वेशन पढ़ी वे ओमेगा ईक्वल टू टू पै एफ अलग टू पै बै टी ई रुक्वेशन ओर्ती आंगुला फ्रीक्वेंसी ओके इन फैचल दट इनीष्यल फेसो इनीष्यल फे इनीष्यल फे मैं ना फेस विधेयर नीनीष्यल फेस वि ओके इन ई वेव एन प्रोपगेट ऐसा प्रोपगेट ननसा इन अड़क सैन नोकिया मे अटीव रुगटीव आगटीव डयरक्षन ओके अदायद तुटपुर आरा नोक एक्स आक्स डयर वै आने वै डयर ओके और वेवि लेंति नेरान लामड अल और वेवि लेंति नेरान लामड और वेव ट्रावल समय नेरान टाइम पीरियड अल रेडी ओके आो अब वेलोसीटी नमक डिस्प्लेमेंट बै टाइम अब आलोच ई लामड अल लामड कवर वे टी समय अब नमक वन बै टी वाल फ्रीक्वेंसी अब वेलोसीटी ईस ईक् एफ लामड ए वेलोसीटी ईस ईक् मकल एफ लामड इन नमक कैसल टू नोक कैसल टू टू पै बै लामड आमड ईक्वल टू टू पै बै के अब ओमेगा इज ईक्वल टू टू पै एफ आफ इज ईक्वल टू ओमेगा बै टू पै को सब्सटूट अब विज ईक्वल एफि पकर ओमेगा बै टू पै नू लामड की पकर टू पै बै के कटी सो वेलोसीटी की नमुक वे इक्वेशन किटी ओमेगा बै के पढ़ी वन पढ़ी पशे इक्वेशन या पेटील इक्वेशन पढ़ी प्रॉब्लम चो आवश्यक अब विज ईक्वल टू अलग वेलोसीटी ऑफ वेव मे ओमेगा बै के क्यों कूड़ा रेडी अब नमक क्वस्टन नोक नोकिए ए ट्रांसफे हारमोणिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग ईस् डिस्क्रैइब बै और ट्रांसफे हारमोणिक वेवि इक्वेशन वै ऑफ एक्स टी इज ईक्वल टू थ्री सैन तेटी सिक्स टी प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन एट एक्स प्लस फै बै फोर वेर एक्स आंड वै आर इन सेंटीमीटर आंट नोक एक्स नोक वै सेंटीमीटर टी सैकंडल नोक ईस् दिस् ट्रावलिंग वेव ओर स्टेशनरी वेव इत ट्रावलिंग वेव आद स्टेशनरी वेव आो ट्रावलिंग वेव आो स्टेशनरी वेव आो नोक अवे के एक्स 
plus or minus omega t in the varino term and don't move Okay, upon okay, go da or a t term under or x term under. Hello, t term under x term under. So this is a traveling wave. In the noca, what are its amplitude and frequency? Amplitude nor nani dana. Up amplitude at Tremacle, moon centimeter. Moon centimeter. In a frequency, again, I can do it. Namkaria, frequency is equal to Ada either. But it's here. Omega is equal to two pi f on. Ale. Up a frequency is equal to omega by two pi. Omega nacha namkaria. T in the third part of the canala, the Muppatar Muppatiare by two pi. Cheya calculator. Okay, Cheya. Nan Chey in the learning of Cheya. In the initial phase at Rea, no kike, pi by four, a plus five and five. Five at Rea, pi by four. Pasi at Rea, pi by four. Pi by four on. In what is the least distance between two successive crusts? That is the two crusts. That is the wavelength. Now, wavelength is the same. 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 Now, D question wavelength is the Lambda is equal to 2 pi by k. That is equal to 2 pi divided by k. That is equal to 0.018. Chia. Chia. A centimeter at Otrangita. In the other, add the what will be the direction of propagation of the wave? But direction of the propagation under the direction of propagation no come. No, okay, either plus on either plus on even x on another. Append the negative x direction. Ale x direction on the man's lie positive on. Negative one on Oka. Random positive one, ale, but random positive one again the Macle negative x direction. I give okay negative x direction. Ready? In the other than the what is the velocity of the wave? Velocity conduit can amal endi the madi omega by k j the madi. But velocity conduit can omega by k j ya omega three macle zero thirty six. And k no varnal 0.018. It is the answer I am in the velocity. At three chaydal, number of everybody carry. Okay, about the ningle and the amakle chaya. Noka, the most fundamental free property of a wave. Ada either or a wave in the fundamental light la property. Are one nal maratha the a property in an anomaly. Fundamental property in Ulika. But fundamental property in the chaya and dana. Frequency, anato, frequency. And the magle frequency. That is the frequency change. This is the media. This is the wave of travel. This is the wave of travel. This is the frequency. So, frequency is our answer. Okay, ready. This is the A wire 0.72 meter long has a mass of 5 into 10 raised to minus 3. If the wire under the tension 60 newton, what is the speed of the transverse wave? So, what is the speed of the transverse wave? One string is the velocity. One string is the velocity. The equation is root of t by nu. t is equal to tension. Nu is linear mass density. Linear mass density. That is nu is equal to mass by length. Mass by length. Apa nama kita ni ya? New kan dua dikya. Adi nama kita ni beranam mass. Ile tanah sahing lalu kaya ni dia cek. Endah mana tuh? Length tuh mana tuh? Zero point seven two meter. Mass tuh mana tuh? Five into ten raised to minus three kilogram. Ini o tension tuh mana tuh? Arwad Newton. Ellam tuh mana tuh? Ellam tuh mana tuh? Ini angkara answer kan dua dikya. Endah lalu mana tuh? Nampak cian ulu. अब m by l ना है ना ले अब new is equal इंद्रिय वो इंद्रिय जाना तो क्या तो ना आ m तो बारे ना तो five into ten raised to minus three length तो बारे ना तेरे मगले zero point seven two answer अंग्रेज़ कंट्रोल किया इतने वेरिया c 
6.94 into 10 raised to minus 3. இனி இவ்வட சப்ஸ்டுடியா. V is equal to root of T என்ன வரைந்து 60 divided by 6.94 into 10 raised to minus 3. 60 divided by answer root of answer. That is equal to 92.9 meter per second என்ன அனு விரியாட்டோ. இத்திரே மக்கலே 92.9 92.9 நோக்கா write the equation for the speed of a transverse wave on a structured string ஒரு structured string இல்லுள்ளா என்தான transverse wave இன்று equation என்தா velocity is equal to root of t by nu அல்லை velocity is equal to root of t by nu அனு structured string இல்லுள்ளா velocity இன்னு நோக்கா ஒரு longitudinal wave இந்தே, அதையது நம்மட sound waves வக்கில்லே, அப்பா longitudinal ஐட்டில் ஒரு wave இந்தே, velocity நம்மல கண்டு விடிக்கினம். அப்பா சாதாரணை ஐட்டு நம்மல பரையானங்கள் velocity is equal to root of k by rho யானம். k என்ன வைச்சையின்னால் modulus of elasticity. modulus of elasticity என்தானக்கு நீங்க்கு அரையாலோ படிச்சிட்டும்ட, rho என்ன வைச்சால் density யானம். அப்போ, solids இந்த கேசில velocity இந்த equation வெரும்பு root of, நீங்கள் அலைச் சுக்கா, solid இந்த கேசில modulus of elasticity எதா, Young's modulus ஆனு, அதா இது y by rho, y எந்தா, Young's modulus, fluids இல வெரும்பு velocity change ஆவும் எந்தா, B by rho யாவு, அதா இது fluids இலேக்கு வெரும்போல் B என்ன பரையிந்தது bulk modulus ஆவு, okay, bulk modulus, bulk modulus ஆவு, தோ, அதும் கூட எந்த இயமக்கலே, ஒன்று ஒர்த்திரிக்கியா, நோக்க, சோதியம், for a metal, modulus of elasticity 7.5 into 10 raised to 10 ஆனு, density என்ன பரையிந்தது 2.7 into 10 raised to 3 ஆனு, Calculate the velocity என்னானு சோசியிக்கும் அப்பா பர்ண்ணே, velocity கண்டு விடிக்காலோ, எந்தா மக்கலை velocity இந்த equation, root of k by rho, அல்லைங்கள் root of y by rho நிடுதாம், அப்பா root of k எத்திரியா, 7.5 into 10 raised to 10, அல்லை, k என்னு வர்ணல் modulus of velocity, divided by density எத்திரியா, 2.7 into 10 raised to 3, answer கண்டு விடிக்கியா, meter per second, answer கண்டு விடிக்கியா, meter per secondல, ஓக்கே அனும் ஐயாயிர்த்தி இருந்துவிட்டேன் வதே போய்ண்டு போர் அந்து ஆரோ பரண்ணும் என்ன அது விஷ்சோ சிக்கின்னும் அனா ஓக்கே அனா ஓக்கே நேக்ஸ்ட் What is the velocity of a perfect rigid body நானு சோச்சு அதாயது velocity of a perfect rigid body ஒரு perfect rigid body இடே modulus of elasticity அலங்கள் Young's modulus என்னு பரையினது infinity ஐடிக்கிப் okay நம்மல் already solidsி படிச்சுவலே ஒரு rigid body இடே என்தான modulus of elasticity அலங்கள் Young's modulus என்னு பரையின் infinity அப்பா velocity is equal to root of infinity by rho என்னு வெரு அதாயது எத்திரே velocity infinity infinity இன்னு என்தா Why does sound travels faster in iron than air? பரண்ணும் எந்து கொண்டான iron இலி velocity கூடுந்து நானு சோச்சது ஒன்னும் இல்ல மக்கலே Young's modulus of iron என்னு பரையின்னது is greater than bulk modulus of gas ஆனு அல்லைங்கள் bulk modulus of இங்கு வேறு எழுதாட்டாது இது bulk modulus of iron என்னும் எழுதியாலும் பிரச்ணும் இல்ல bulk modulus of iron is greater than Yes, அல்லைகள் Young's modulus என்ன இதியாலும் அதி, இப்பு Young's modulus of iron is greater than gas, அல்லைகள் bulk modulus of iron is greater than gas, எந்த ஐலும் பிரச்சினில்லியா, அப்பா அது நீங்கள் எழுதா, நமக்கு Young's வைச்சியில்லா, இப்பு Young's modulus of iron is greater than, எந்தான, இப்பு நமக்கு அரியாம், V is proportional to root to Y ஆனு, இப்பு Y கூடியால் velocity கூடும், ஆக் காரியான இனி நோக்கா, எந்த அணு மக்கலை standing waves நும் செய்யின்னால் ஒன்னும் இல்லா, ரண்டு ஒரு wave ஒரு wave இங்கனை போய் திரிச்சு வெரியானும் ரண்டு wave கல் superpose செய்யின்போல் ஒக்கு ரண்டு 
വേവുകൾ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വേവുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ രണ്ട് വേവുകൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ അതായത് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുക അതുതന്നെ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ചാടി ചടി കളിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഇസ് എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വേവ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ വേവ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഡു നോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അല്ലേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യും ട്രാവൽ സോറി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം വായിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേവുകൾ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല നമ്മളുടെ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാത്ത അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേഷനറി വേവ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ നോഡാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക അല്ലെ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഇനി ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നോഡ് അല്ലെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ ആന്റി നോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ നോഡുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി നോഡിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും സെറ്റാണോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോക്കിക്കേ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലക്ക് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച് ഡിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ വേവ് പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലക്സ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് അല്ലേ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്ലക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടായി ഇനി എന്താ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഏത് വേവാ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി എന്താ ചോദ്യം പ്ലോട്ട് ദി അബവ് വേവ് പാറ്റേൺ പിക്ടോറിക്കലി ആൻഡ് ലേബൽ നോഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി നോട്ട്സ് അപ്പൊ നോഡ് എവിടെ ദിസ് ഇസ് ദി നോഡ് ഇതാണ് നോഡ് ഇതും ഇതും നോഡാണ് ഇത് ആൻറ്റി നോഡ് റെഡി ഇനി ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോവാം അതായത് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എല്ല് ലെങ്ത് ഉള്ള എന്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ല് ലെങ്ത് ഉള്ള മക്കളെ ഒരു സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നു ഓരോ മോഡുകളും കൂടുമ്പോൾ ഓരോ കണ്ണുകൾ അഥവാ ലാംഡ ബൈ ടു വെച്ച് ആണ് കൂടുക അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതായത് ഇതൊരു വേവ് ആണ് ഒരു വേവിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ദിസ് ഇസ് ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇത് ലാംഡ ബൈ ടു 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 ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫ്രീക്വൻസീസിന്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചോദിക്കും എന്താ മക്കളെ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലെങ്ത് എല്ലിൽ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ എഴുതാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
frequency of a structure string nu parayunnathu endanu v by 2l aanu adava idine nammal vilikkunna peraanu first harmonics first harmonics ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താ ഈ ലെങ്ത് എല്ലിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ട് ലാംഡ ബൈ ടുകൾ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ടു ബൈ ടു ആണ് സോറി രണ്ട് ലാംഡ ഓക്കെ രണ്ട് ലാംഡ ടു ബൈ ടു ഓക്കെ രണ്ട് ലാംഡ ടു ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലാംഡയ്ക്ക് വീണ്ടും വി ബൈ ന്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എൽ ഇ സി കൊട്ട് എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ന്യൂ ടു ന്യൂൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ അപ്പൊ ന്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ അപ്പൊ ഈ വി ബൈ ടു എൽ എന്താ മക്കളെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ന്യൂ വൺ ആണ് സോ ടു ന്യൂ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്താണ് മക്കളെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് കട്ടിനെ നിങ്ങൾ സോറി കട്ടിനെ രണ്ടിനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും ഈ രണ്ടും രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യരുത് മക്കളെ കട്ട് ചെയ്താൽ പോയി കട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഹാർമോണിക്സ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഞാൻ എവിടെ എഴുതുമല്ല ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്താ ഇവിടെ വരുന്നേ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാൻഡ ബൈ ടു അല്ലെ ആ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ എന്നും പറയും കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വരാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ ത്രീ ബൈ ടു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇടുന്നു ത്രീ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ന്യൂ ത്രീ അപ്പൊ ന്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരാ ത്രീ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ അഥവാ ത്രീ ന്യൂ വൺ എന്ന് വിളിക്കും തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓവർ ടോൺ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഓവർ ടോൺ എന്താ മക്കളെ സെക്കൻഡ് ഓവർ ടോൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനും ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കേ എന്താ വന്നേ ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു ന്യൂ ടു ഈസ് ടു ന്യൂ ത്രീ എഴുതാം അതായത് ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ടു ന്യൂ വൺ ത്രീ ന്യൂ വൺ അല്ലേ ടു ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ന്യൂ വൺ ന്യൂ വൺ ന്യൂ വൺ കട്ടായാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കട്ടോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ദാ ചോദ്യം നോക്കുക ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർഡ് സ്ട്രിങ് വെൻ ദ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് നോക്കുക ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ആർ ദി ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡിൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനും ചോദിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ പഠിക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം വയൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് എ റെസ്റ്റോറൻസ് കോളം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി യു ക്യൻ ഹിയർ ദ മാക്സിമം സൗണ്ട് അറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ ഹെഡ്സ് വിച്ച് ഫിനോമിനൻ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം റെസോണൻസ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസോണൻസ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണ് കേട്ടോ എന്താ മക്കളെ റെസോണൻസ് കോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണ് അതായത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അതാണ് റെസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെസോണൻസ് കോളത്തിൻ്റെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ എളുപ്പം എന്താ റെസോണൻസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് റെസോണൻസ് ഇനി നോക്കുക is resonance column apparatus is an open pipe or closed pipe parnu eda closed pipe aanu nokka find the ratio of the frequencies of the first three harmonics alle first moonu harmonics sinde ratio ratio njan parnu era kittandathu 1 is to 3 is to 5 aanu ini adu theliyikana namukku nokka nokike first three harmonics gal varakkan padikka adayidu പൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഓപ്പൺ എൻഡിൽ എപ്പോഴും ആൻറ്റി നോഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് എൻഡിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലാംഡ ബൈ
കൂടി വരുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് അതായത് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ഇത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് കൂടി വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇതും ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മോഡിൽ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇനി തേർഡ് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫുർ ഫൈവ് അല്ലെ അതായത് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലെംഡ ബൈ ഫോർ ലെംഡ ബൈ ഫോർ ലെംഡ ബൈ ഫോർ ലെംഡ ബൈ ഫോർ എത്രയാ മക്കളെ അഞ്ച് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അഞ്ച് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നിന്നും നോക്കാം ഈ പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലിൽ ഇവിടെ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എല്ല് ലെങ്ത്തിൽ മൂന്ന് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എല്ല് ലെങ്ത്തിൽ അഞ്ച് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോകണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ലാംഡയ്ക്ക് നമ്മൾ വി ബൈ ന്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ന്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു വി ബൈ വി ബൈ ന്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഫോർ ന്യൂ അപ്പൊ ന്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോറിൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ഓപ്പൺ പൈപ്പിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് ആണിത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എല്ല് ലെങ്ത് ഉള്ള പൈപ്പിൽ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എത്രയാ ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോറുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം വീണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി വി ബൈ ന്യൂ അല്ലെ വി ബൈ ഫോർ ന്യൂ ന്യൂന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ന്യൂ അപ്പൊ വി ബൈ ഫോർ ന്യൂന് നമ്മൾ ന്യൂ വൺ കൊടുത്താൽ ത്രീ ന്യൂ വൺ എന്നായി അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ന്യൂ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അഥവാ ത്രീ ന്യൂ വൺ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ന്യൂ വണ്ണിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് റെഡി തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്താ മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ എന്താ വരിക അഞ്ച് ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ന്യൂ അപ്പൊ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വന്നേ അഞ്ച് വി ബൈ ഫോർ എൽ അതായത് അഞ്ച് ന്യൂ വൺ അഞ്ച് ന്യൂ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് അതായത് ഇവിടെ ഓ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ഏതേ ഉള്ളൂ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൽ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ എൽ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയതാ ഫോർ എൽ തന്നെയാണല്ലോ ആ ഇവിടെ അല്ലേ ഫോർ എൽ ഫോർ എൽ ആണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂ വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതാ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ഞാൻ നോക്കാം സ്കെച്ച് ദ വേവ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു ഹാർമോണിക്സ് ഓഫ് ദി ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ പൈപ്പിന്റെ വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ഇതാ പിടിച്ചോ ഓപ്പൺ പൈപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പൺ പൈപ്പിനെ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ആന്റി നോട്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത്രയും ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇത്രയും ലാംഡ ബൈ ഫോർ അതിൽ മൊത്തത്തിലുള്ളത് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ കണ്ണിനെ തിരിച്ച് വെച്ചതല്ലേ ഇത് കണ്ട ഈ കണ്ണിനെ നേരെ തിരിച്ച് വരച്ചതാണ് അത് അതായത് ഇത് ലാംഡ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതും ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലേ റെഡി അപ്പൊ എന്ത് വരും ദിസ് ഇസ് ലാംഡ ബൈ ടു
new is equal to v by 2l. Petty lida. Idan in the fundamental frequency. Fundamental frequency. Okay, fundamental frequency. Ready on allow fundamental frequency alingil first harmonics. In no ka randamatil and daveria. Randamatil they both an L is equal to lambda by two lambda by two. Two lambda by two nerdana. Alle two lambda by two. But lambda ki windum substitute ya two into v by two nu. Nu ingredica. Two v divided by two L. That is v by 12 is nu1 and 2 nu1. This is the second harmonics. Second harmonics. This is 1, 2, 3. 3 lambda by 2. This is the second harmonics. 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 This is the L is equal to 3 lambda by 2. L is equal to 3V divided by 2 nu. Nu is equal to 3V divided by 2L. That is 3 nu 1. 3rd harmonics. 3rd harmonics. Okay, 3rd harmonics. Third harmonics. Third harmonics. Ready? Okay, now we will Okay, new one is to two new one is to three new one. That is one is to two is to three. Now, think about this. That is the first. That is the number structured string in name open pipe in name same man. Okay, structured string in name open pipe in name same man. Okay, now set down the jargon. The question number would request in Jay don't require no ask question the baki chair. No, 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 standing waves and open pipe contain. That is the open pipe is standing waves and the L and the closed pipe is the old harmonics. But the L harmonics are possible. Open pipe is the open pipe. All harmonics are possible. But the closed pipe is the old harmonics. Open pipes are very important question. That is the closed pipe. Musical instruments are open pipe in the periphery. 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 All harmonics are possible. All harmonics are possible. All harmonics are possible. We are using open pipes. Closed pipe in the periphery. Limited harmonics are limited frequencies. But here is possible. All harmonics are possible. What do we say? Namalde Ningle the chatical Mella men give it a poem, a clay in those umber with you guys. In those umber with you, Yen Nach Idi Yen Nadi, Idi Yen Nadi, in those umber with you. Would you name me Okay, ready. हाँ मक्कले इप्पर रेडी है ओके रेडी आने लो अबे एल्ला हार्मोनिक्स गलो में इंदर मक्कले पॉसिबल आना सो लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इस बीट्स इंदर आना बीट्स आना नम्बर बारे ना ओके रात्रि एंड मने के ले बीट्स ले पावम आलंजी तीरिंजी नाटक ना प्रयाद अंगले ओके नम्बर इंगले हेलो एग्जाम Yang ini, engkau lumba net, engkau lumba boi itu tu nuruti poten dengan jasa itu tu. Abah, beats itu macam lalu, nu lalu orang mana? Orang sei, orang ala, dua, orang mana same amplitude lalu, dua, wettista frequency lalu, dua wave gal beri tu. Yang pertama mana? Ini baru na wave, ini baru na wave. Ini dua wave gal lalu, mori macam beri tu. Ini, 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 ini baru tu. Ada itu up down, up down, up down, high intensity, low intensity, high intensity, low intensity, high intensity, low intensity. Ini ni, anak nama lalu, ini beri kita beat, ini beri kita top. 
ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് നിയർലി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള രണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വേവുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇവർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ വലുത് ചെറുത് വലുത് ചെറുത് വലുത് ചെറുത് വലുത് ചെറുത് എന്ന് ആവും ഓക്കെ റെഡി ആണോ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസിറ്റിനെ വാക്സിംഗ് എന്ന് പറയും മറ്റേതിനെ വാനിങ് എന്ന് പറയും ഒരു വാക്സിങ്ങും ഒരു വാനിങ്ങും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക ബീറ്റ് വരിക അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള രണ്ട് വേവുകൾ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഈ വരുമ്പോൾ അല്ലെ കൂടി കുറഞ്ഞ് കൂടി കുറഞ്ഞ് കൂടി കുറഞ്ഞ് വരും ആ കൂടി കുറഞ്ഞ് കൂടി കുറഞ്ഞ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അതെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോ വാട്ട് ഇസ് ദ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു സൗണ്ട് വേവ്സ് ഹാവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഹെഡ്സ് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹെഡ്സും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹെഡ്സും ഉള്ള രണ്ട് വേവുകൾ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവർ അല്ലെ അവരുടെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ലാ പ്ലീസ് കറക്ഷൻ ടു ന്യൂട്ടൺ ഫോർമുല ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐസോ തെർമൽ പറഞ്ഞു ലാപ്ലേസ് അടിയബാറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അത് നമ്മൾ നാളത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഡോൺ വെറി ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലാപ്ലേസ് ഒക്കെ വളരെ അല്ലെ ഇത് കുറവുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ നാളെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡോൺ വെരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും നാളെയും കൂടെ നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഫുൾ ഓൺ ഫയർ ഇമോജീസ് ഇട്ട് നിറച്ചിക്ക ഇനി രണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്ററെ നമുക്കുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ കൈനറ്റിക് തേറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് വളരെ വലിയ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അലക്സാർ ഫ്ലൂയിഡ്സിന് അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ അലക്സാറ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്നിട്ട് നാളെ ഫുൾ ഓൺ റിവിഷൻ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ലൈവ് ചെയ്യും ആൻഡ് പിറ്റേ ദിവസം മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ചടപടി ചടപടി എന്ന് എക്സാം എഴുതുക ഹായ് അല്ലെ എന്ത് സുഖം ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനും രാവിലെ എന്നില്ല രാത്രി എന്നില്ല എന്നുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്താണ് മക്കളെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം വേഗം 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 മിസ് തീർത്ത് തരാം കേട്ടോ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ തുടങ്ങാം റെഡി യെസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ദി വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ടു പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് പ്രഷർ ഈസ് ലാർജർ പി വൺ ഓർ പി ടു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താ അല്ലെ മക്കളെ പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ബൈ ടി ആണ് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ബൈ ടി ആണ് അതായത് വി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ എൻ ആർ ബൈ പി എന്ന് വരും അതായത് വി ബൈ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ദ ഫോർ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതായത് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിന്റെ എന്താണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നാല് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നത് കുഴപ്പമില്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുമില്ല ഐഡിയൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഗ്യാസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദ ആർ റിജിഡ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ഫിയേഴ്സ് ആണ് റെഡിയാണോ ഇനി അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ഇസ് നെഗ്ലിജബിൾ കമ്പയർ ടു ദി ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇനിയോ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ ചൊറിയ കുത്തിയിരിക്കുകയാണോ അല്ല ദ ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷനിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി റാൻഡം മോഷൻ മൂവിംഗ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് വിത്ത് ഓൾ പോസിബിൾ വെലോസിറ്റീസ് അല്ലെ അതായത് എല്ലാ പോസിബിൾ വെലോസിറ്റീസിലും ഇവര് റാൻഡം ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് പോവാൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നോക്കാം ഈ റാൻഡം മോഷനിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വോൾസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവർ റാൻഡം ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ പോസിബിൾ വെലോസിറ്റിയിൽ അതുകൂടി ഇതുകൂടെ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ റാൻഡംലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ തമ്മി തമ്മി കൊളൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വോൾസിന്റെ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലും പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യും റെഡിയാണോ ഇനി ഇവരുടെ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് എനി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ഇന്ന് അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐഡിയൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തില്ല ഇല്ല ആകെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരിക എപ്പോഴാ ഇവർ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി ബിറ്റ്വീൻ ദ കൊളീഷൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അവർ അടുത്ത മോളിക്യൂളിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് പോവുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് അതായത് കൊളീഷൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കൊളീഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൊളീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ആവറേജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണ് മക്കളെ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ആണ് കേട്ടോ ഇനി കൊളീഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ മാറി പോകുന്നു കൊളീഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ മാറി പോകുന്നു സോ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് They are എന്താ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആണ് ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും നാലോ അഞ്ചെണ്ണോ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി നോക്ക വെൻ ഡസ് എ റിയൽ ഗ്യാസ് അപ്രോച്ചസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ അല്ലെ എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക പറഞ്ഞോ ലോ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് മക്കളെ ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ലോ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ലോ പ്രഷറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണ് നടക്കുക റെഡി മുന്നോട്ട് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം
number density that is number of molecules per unit volume aanu appo adu vada substitute kiya that is n by v into m into v rms in the square namaki v rms ne ingane kaanikka to mugalil bar ittalum v rms aanu to ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോ ഈ വി നിങ്ങളുടെ എടുക്കുക അപ്പം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ എൻ എം വി ആർ എം എസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി നോക്കുക ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ എൻ കെ ബി ടി റെഡി ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ വന്നേ വൺ ബൈ ത്രീ എൻ എം വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ബി ടി എന്താ മക്കളെ എൻ കെ ബി ടി ഇനി നോക്കിക്കേ കട്ട് ചെയ്യാലോ എന്നും എന്നും കട്ടായി ബാക്കി എന്താ വളേ വൺ ബൈ ത്രീ എം വി ആർ എം എസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ടി ഈ ത്രീ നിങ്ങളുടെ എടുക്കുക അപ്പം എന്താ വന്നേ മാസ് ഇൻ ടു വി ആർ എം എസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ബി ടി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും ഒരു ഹാഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ഹാഫ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്താ വരിക ഹാഫ് എം വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി എന്ന് വരും റെഡി ഇതെന്താ ഈ ഹാഫ് എം വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് എഴുതണം ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതുക ഇനി നോക്കാം ത്രീ ബൈ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് എന്ന് പറയണം എന്താ മക്കളെ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾസ്മാൻ സോറി കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജിൽ ത്രീ ബൈ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ ബിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ റെഡി നോക്കാം ഡിഫൈൻ RMS velocity of an ideal gas. എന്താണ് ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്താ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുകയാണ് ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ കുറേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവരൊക്കെ റാൻഡം മോഷനിലല്ലേ ഇവർ തോന്നിയ പോലെ ഓരോ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ റാൻഡം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റാൻഡം മൂവ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക ആവറേജ് എടുക്കണം അതായത് വി ആവറേജ് എടുക്കും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് പ്ലസ് ചെയ്യും വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇയും ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് എടുക്കുക പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വി ആർ എം എസ് വരാനുള്ള കാരണമാണ് മിസ് പറഞ്ഞുതരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇത് റാൻഡം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ അപ്പോൾ വെക്ടർ ആവുമ്പോൾ അതിന് റാൻഡം ഡയറക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവറേജ് എടുത്താൽ അത് പൂജ്യമായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് വി ആർ എം എസ് എടുക്കുക അപ്പം വി ആർ എം എസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുക്കും ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ അതായത് ആവറേജ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വി ആർ എം എസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക മലയാളത്തിലല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്താണ് ദി ആർ എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി മീൻസ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി റാൻഡം വെലോസിറ്റീസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ 
അല്ലേ നമുക്ക് എവിടെ എവിടെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻ ടു എം വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി അല്ലേ ടു ഇനെയും ടു ഇനെയും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക റൂട്ട് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം ഇനി അതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ വി ആർ എം എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വി ആർ എം എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം ഇനി നമുക്കറിയാം കെ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ആർ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എ ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ കെ ബി ടിക്ക് പകരം ആർ ടി ബൈ എം ഇൻറ്റു എൻ എ അതായത് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇൻറ്റു എം അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം അതായത് മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പോൾ വി ആർ എം എസിന് വേറെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം ഇത് രണ്ടും എഴുതാം ഞാൻ തീർന്നു അങ്ങനെ പറയില്ലേ നോക്കാം അപ്പം നോക്കിയോ ദി ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്താ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം റൂട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം ആണ് കേട്ടോ റൂട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം റെഡി അല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൂട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദ നോക്കാം ഫൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മോളി കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് അല്ലേ ഓൾറെഡി ത്രീ ബൈ ടു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കെ ബി ഇതാ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ തന്നിക്കണേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എത്രയാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ എം എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെയ്താൽ അവിടെ വി ആർ എം എസും കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയി റെഡി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്താ വി ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം സോറി ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം അല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം ഇനി നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ കെ ബി ടി എടുക്കാഞ്ഞത് എന്താ ത്രീ കെ ബി ടി എടുക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് മോളാർ മാസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസല്ല തന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസാണ് തന്നെങ്കിൽ ത്രീ കെ ബി ടി ബൈ എം എടുക്കാം ഇവിടെ മോളാർ മാസം തന്നുകൊണ്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതെടുത്തത് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസം എത്രയാ മക്കളെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ആയിരം ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ആൻസർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എഴുതാം ആൻസർ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്
ഒരു 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 ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ആ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒന്നുമില്ല ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുക ആ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടീ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹാഫ് കെ ബി ടി വെച്ചാണ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും ഹാഫ് കെ ബി ടി എനർജി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു മോണോ അറ്റോമിക്കിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണെന്നറിയോ മക്കളെ മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ അറ്റോമിക്കിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണെന്നറിയോ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് റിജിഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിജിഡും ഉണ്ട് റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാണ് നോൺ റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ ഏഴാണ് ഓക്കെ നോൺ റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ ഏഴാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും ഹാഫ് കെ ബി ടി വെച്ച് തരും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മോണോ അറ്റോമിക്കിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ബി ടി അതായത് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ലോ ഓഫ് ഇക്യു പാർട്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ആ പേര് തന്നെ ഇക്യു പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈക്വലി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നു അതായത് ഹാഫ് കെ ബി ടി വെച്ചാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡവും ഹാഫ് കെ ബി ടി വെച്ച് തരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എൻ്റെ ഷാരോണെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ബാക്ക് ആരാ ബാക്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാം മനുഷ്യൻ ഞാൻ മരിച്ചു പോയ ആര് സമാധാനം പറയൂ അല്ലേ എൻ്റെ ജീവനിൽ അല്ലെ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവനിവിടെ ആരെങ്കിലും ആർക്കും ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഇതില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക എന്തോ പറയുമല്ലോ ഇനി മറന്നു പോയി ഓക്കെ നോക്കുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ആവറേജ് തെർമൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഹീലിയം ആറ്റം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഹീലിയം ആറ്റം ഉണ്ട് ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ആവറേജ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ബി ടി ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹീലിയം മോണോ അറ്റോമിക് ആണോ അതോ അതോ എന്താണ് ഡൈ അറ്റോമിക് ആണോ എന്നാണ് അല്ലെ ഡൈ അറ്റോമിക് ആണോ അതോ മോണോ അറ്റോമിക് ആണോ ഹീലിയം ആണ് ഹീലിയത്തിന്റെ ഹീലിയം ഒരു മോണോ അറ്റോമിക് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈ അറ്റോമിക് കേട്ടോ അപ്പം മോണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാണ് വരാം അപ്പൊ മൂന്നേ ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ബി ടി ഓക്കെ മൂന്നേ ഇൻറ്റു ഹാഫ് കെ ബി ടി തരും അതായത് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു അതെ നമ്മളെ ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ടാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വേഗം തന്നെ അതിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ എത്രയും വരാ സത്യം പറഞ്ഞ ചെറുതായിട്ട് പേടിയൊക്കെ ആവണ്ട കേട്ടോ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ മുന്നൂറ് കെൽവിൻ അലക്സാർ ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ അലക്സാർ ഇപ്പൊ വരും അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്ക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്ക അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ജൂൾസ് വരും ഓക്കെ അതെ ഇനി നോക്ക ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതാ എന്താ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറ്റ് ഓഫിക്കൊരു മൂന്ന് അമ്മോ
ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ പൊസിഷനും കോൺഫിഗറേഷനും പറയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ സ്പേസിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മോണോറ്റോമിക്ക് സ്പേസിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സ്പേസിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വേണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് വേണം സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ക്ലിയർലി ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ അതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാർഡ് ചിന്തിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എം എസ് സി ഫിസിക്സിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് മോണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡയറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ അത് റിജിഡും ഉണ്ട് നോൺ റിജിഡും ഉണ്ട് ഇപ്പം റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇതാണെങ്കിൽ ഏഴ് പഠിക്കുക എളുപ്പമല്ലേ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ അതാ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ലോ ഫിക്ക് പാർട്ടീഷൻ എനർജി നോക്കുക അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കുക ആ യെസ് Using law of equipartition of energy, derive the ratio of the specific heat capacities of monoatomic gas. Okay, now monoatomic gas is a matter of time. This is why you have to do diatomic and triatomic derivation. Now, let's see what we have to do here. We have to do CP by CV. CP by CV is gamma. 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 സി പിയും കണ്ടുപിടിക്കണം സി വിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താ മക്കളെ സി വി വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്ക അപ്പൊ സി വി എന്താ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇനി നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടിപ്പോയി തിരിച്ചു വരാം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളി ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളി ആണെങ്കിൽ ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ വർക്ക് ഡൺ പൂജയാണ് അതായത് ഡി ക്യൂനെ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഡി യു ആക്കാം ഈ കൈനറ്റിക് തിയറിയും തെർമോഡൈനാമിക്സും ചെറുതായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു സോറി സംതിങ് ഇൻ റോങ് വിത്ത് മൈക്ക് ഹലോ 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 ശേഷരാ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ റെഡി ആയോ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു അത് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ അതായത് സി വിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി മോണോ അറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡി യു എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജിയാണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ ടു ഹാഫ് കെ ബി ടി ആണ് മോണോ അറ്റോമിക്കിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ഇത് എന്തിൻ്റെ ആ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആണ് ഒരു മോളിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മോളിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഒരു മോളിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ബി ടി ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി നോക്കുക എൻ എ ഇൻറ്റു കെ ബി എന്താ എൻ എ ഇൻറ്റു കെ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ബൈ ടു ആർ ടി ഇനി സി വി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യുവിന് പകരം ത്രീ ബൈ ടു ആർ ടിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക ഒന്നുമില്ല സി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി ടി അല്ലേ യു കണ്ടുപിടിച്ചു മോണോ അറ്റോമിക് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു കെ ബി ടി ആണ് അത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആണ് ഒരു മോളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മോളിൽ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ മോളിക്യൂൾ ആണുള്ളത് അല്ലേ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം എൻ എ ഇൻറ്റു കെ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ
R plus CV 3 by 2 R ആണ് അല്ലേ 2R plus 3R 5R by 2 എന്ന് കിട്ടി 5R by 2 മിസ്സേ ഇത് 6 സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഫുൾ മാർക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇനി ഗാമയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി പി ബൈ സി വി സി പി എന്താ സി പി ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ ആണ് സി പി ആൻഡ് സി വി ത്രീ ബൈ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു ആർ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിനൊക്കെ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക എന്താ വരിക ആറ് കട്ടായി ആറ് കട്ടായി ടു കട്ടായി ടു കട്ടായി അപ്പൊ ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അതാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ വരിക സി വി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും അല്ലെ യു ക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് മേയേഴ്സ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സി പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താകും കുറച്ചിങ്ങനെ അയ്യോ അമ്മേ എന്നൊക്കെ ആവുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ സാരമില്ല നാളെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ നാളെ രാവിലെ മെല്ലെ സമാധാനത്തിൽ ഒന്ന് അല്ല ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കാം ഓ മൂന്നരയ്ക്ക് മുന്നേ തീരൂ കേട്ടോ മൂന്നരയ്ക്ക് മുന്നേ തീരും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിലത്തെ ഓക്കെ ഏറ്റവും 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 മക്കളെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ റെഡി ആഹാ അലക്സ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കും പേടിക്കണ്ട മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് കൊളീഷൻ അല്ലെ അതായത് ഒരു കൊളീഷൻ നടന്ന് അല്ലെ ഒരു മോളിക്യൂൾ അടുത്ത കൊളീഷന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഇടയിലുള്ള അതിന്റെ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സക്സസീവ് കൊളീഷന്റെ ഇടയിലുള്ള അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് കൊളീഷൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള എന്താണ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വിളിക്കുക മീൻ ഫ്രീ പാത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ മിസ് ഒന്ന് കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും പഠിച്ചു ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പൈ എൻ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് പോളിയാണ് കേട്ടോ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് പോളിയാണ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അതായത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ അറിയണം ഒന്ന് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിനെയും ഒന്ന് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് എന്താണ് കൊളീഷൻ രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളീഷന്റെ ഇടയിലുള്ള ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു പൈ എൻ ഡി സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് അപ്പം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഡയാമീറ്റർ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാരണം ഇത്രയും കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മക്കളെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ചാറ്റിൽ അറിയിക്കുക മക്കളെ അപ്പം ഇത്രയും നേരം നിന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ ടെൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മിസ്സിൻ്റെ ഒരു സല്യൂട്ട് ഉണ്ട് കാരണം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിന് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ മിസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നാളെ ബാക്കിയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് 
അല്ലെ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേഗം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് പ്രീ നീറ്റിൻ്റെ എക്സാം ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി ആണ് ഓക്കെ ഏപ്രിൽ സെവൻത്തിനാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും എക്സാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്തവർ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ഒക്കെ എക്സാം ഒക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളവർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് സോ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിടവാങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഡെറിവേഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എലക്സാർ പഠിപ്പിച്ചു തരും ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അപ്പൊ വേഗം തന്നെ ഞാൻ അലക്സാറിനെ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ അലക്സാർ വരാൻ വേണ്ടി ഫുൾ ഓൺ കുറച്ച് കിങ്ങിന്റെയും ഹാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഓൺ ഫയർ ഇമോജീസ് നിങ്ങൾ ആരും മടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഫുൾ ഓൺ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സാറിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സാർ വരുന്നത് വരെ ഫുൾ ഫയർ ഇമോജീസ് ഇട്ട് നിറച്ചോ ഓക്കെ സാർ അങ്ങ് ഞെട്ടണം ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇത്രയും അല്ലെ എന്താണ് എനർജറ്റിക് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയട്ടെ അപ്പം ചാറ്റ മക്കളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ലവ് യു ഓൾ അപ്പം നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഹലോ മക്കളെ അപ്പം എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഉറക്കമുണ്ടാവും ഉറക്കങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുകയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങണോ വേണ്ടിയോ ഇടയ്ക്ക് രേച്ച് ഇടങ്ങി പോകണോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിലായിരിക്കും മക്കളെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്ററും കൂടിയുള്ളൂ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടായിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എണീറ്റാൽ പോലും ഒന്ന് റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മൂഡും ഉണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് തീർത്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മനസ്സുഖം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ തീർത്തതിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കിടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ റെഡി ആകുക മൂന്നേ കാല് മാക്സിമം മൂന്നേ ഇരുപതോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മക്കളെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ പരിപാടി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ കിടക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അതാണെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് മക്കൾ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളിക് എന്താണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒറ്റെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പാസ്കലിൻ്റെ ലോ പാസ്കലിൻ്റെ നിയമം പാസ്കൽസ് ലോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക പാസ്കൽസ് ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി എന്താണ് ഈ ബാസ്കൽസ് ലോ എവിടെ പ്രഷർ കൊടുത്താലും അത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തും അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് നിങ്ങൾ പ്രഷർ എവിടെ കൊടുത്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അൺഡിമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈക്വലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും അൺഡിമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈക്വലി എന്നാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരു ഒറ്റ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോളിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് സോ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മോളർ പിസ്നസ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് പിസ്നസ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എഫ് If the mass of the car to be lifted is 2,500 kilo, 2,500 kilo car is going to be lifted. You can see how much force is
കാറിന്റെ വെയിറ്റിന് തുല്യമായ ഫോസ് കിട്ടണം അതായത് എം ജി കിട്ടണം അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്താ കാറിന്റെ വെയിറ്റിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫോസ് കിട്ടണം ഇൻഡു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ ചെറിയ പിസ്റ്റന്റെ റേഡിയസ് ആർ വണ്ണും മറ്റവന്റെ റേഡിയസ് ആർ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇവന്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും സെർക്കുലർ പിസ്റ്റൺ ആണ് അപ്പൊ സെർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എടുക്കുക മക്കളെ പൈ ഇൻഡു റേഡിയസ് ആർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആർ വൺ സ്ക്വയർ താഴത്തെ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് പൈ ഇൻഡു ആർ ടു സ്ക്വയർ ഓബിയസ്ലി എന്താണ് ഈ പയ്യും പയ്യും കട്ടായി പോകും ഇനി പറയാം മക്കളെ എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കളെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എടുക്കുക ജി എത്ര എടുക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ജി ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കണം എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുക ഇതിനെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യട്ടെ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തോട്ടെ എന്തിനാ സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ആർ വൺ ആർ ടു എത്രയാണ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പിസ്റ്റനാണ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പിസ്റ്റനാണ് ഓർക്കണേ ആർ വൺ എത്രയാണ് അപ്പം ആർ വൺ രണ്ട് ചെറിയ പിസ്റ്റൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ വലിയ പിസ്റ്റൻ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ബൈ ആറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും ആ വോയിസ് ഒക്കെ കുറച്ച് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം സെൻറ്റിമീറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ട കാരണം എന്താണ് ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ടായി പോയിക്കോളും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ട രണ്ടും ഒരേ ഇതാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എന്തോ ഉണ്ടോ ആ പോയിന്റ് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ യെസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഇഫ് ദി ലാർജർ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് അപ്പ് ബൈ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് വലിയ പിസ്റ്റൺ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വിൽ ദ സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ മൂവ് അപ്പ് അല്ല സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ഡൗൺ എന്നാണ് ചോദ്യം സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ഡൗൺ ഇവൻ എത്ര താഴേക്ക് പോകും ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മക്കളെ ഇവൻ എസ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ പോവും അവൻ എസ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ പോവുമെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ലേ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പിസ്റ്റൺ ചെയ്ത വർക്ക് എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിസ്വൺ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എസ് ടു ആണ് എന്നുള്ള ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വർക്കും സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പത്ത് ജൂള് ചെയ്താൽ അപ്പുറത്ത് പന്ത്രണ്ട് ജൂള് വർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പുറത്തും പത്ത് ജൂളല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വർക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അത് എത്രയായിരിക്കും എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാം എഫ് ടു ബൈ എഫ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പരിപാടി തീരും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എഫ് ടു ബൈ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചാൽ ആരെ എഫ് ടു ബൈ എഫ് വൺ എഫ് വൺ എവിടെ കൊണ്ടുപോയത് എഫ് വൺ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ എ ടു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എ ടു ബൈ എ വൺ അല്ലടോ ഈ എ ടു ബൈ എ വൺ അല്ലടോ എഫ് ടു ബൈ എഫ് വൺ ഹൈ കൊള്ളാലോ സാർ അത് കൊള്ളാലോ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ വൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ പോരെ ആ അപ്പം അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ടു ബൈ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു ബൈ എ വണ്ണും കൂടിയാണ് ഓർഡർ മാറ്റണ്ട എഫ് ടുവിന് പോരെ എ ടു എഫ് വണ്ണിന് പോരെ എ വൺ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇൻറ്റു എസ് ടു ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് എ ടു പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തവൻ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററോ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ എന്തോ അല്ലേ
മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം എന്താ കിട്ടുക വീണ്ടും പൈ ഇൻറ്റു ആർ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ വൺ സ്ക്വയർ പൈ പൈ കട്ട് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അല്ലേ മറ്റേത് ടു അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ സിക്സ് ബൈ ടു മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു നയൻ ആണ് ഇവൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ഫോഴ്സ് എത്ര ടൈംസ് ആവും രണ്ടാമത്തെ അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് വിൽ ബി നയൻ ടൈംസ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര ഫോർ ടൈംസ് ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ചാവുന്നാണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ ലിഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയില്ല റെഡി അടുത്ത സാധനം പരീക്ഷയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോവിൻ്റെ ടെർബുലൻ ഫ്ലോവിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റണം ഇനി സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോവിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ആ പേരെന്താണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ലാമിനാർ ഫ്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് മക്കളെ വരും നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിലാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ യെസ് ഓർണോ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എ എ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ നിർബന്ധമില്ല അതായത് വെലോസിറ്റി ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വല്ല ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവും ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വല്ല മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവും അപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തോ സ്പീഡാവും ഒരു വിഷ് വിഷയുള്ള കാര്യമല്ല വെലോസിറ്റി വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിലും മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാർട്ടികളും അത് ഒരു പാർട്ടികളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത പാർട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിലെ വെലോസിറ്റി ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിലെ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ വെലോസിറ്റി ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കും ഇൻ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ഗിവൺ പോയിന്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓരോ ഗിവൺ പോയിന്റ്സിലും എന്താണ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല തോന്നിയ പോലെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോലെയൊക്കെയാണ് വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ടെർബിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഇൻ ടെർബിൾ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് അറ്റ് ഗിവൺ പോയിന്റ് ഡസ്റ്റ് നോട്ട് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഗിവൺ പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടാവും കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപതാവും കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്താവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇനി പറ ഇറ്റ് ഈസ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറെഗുലർ ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി ഓക്കെ റെനോൾസ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റഡി ഫ്ലോവിൻ്റെ കേസിൽ റെനോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറുണ്ട് അത് തൗസൻഡിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും ടെർബുലൻ ഫ്ലോവിന് ടു തൗസൻഡിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും തൗസൻഡിനെക്കാളും കുറവ് തൗസൻഡിനെക്കാളും കൂടുതലല്ല ടു തൗസൻഡിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് പിന്നെ എഴുതാം സ്പീഡ് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിനെക്കാളും കുറവാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഡിൽ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആ പ്രത്യേക സ്പീഡാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡ് അതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അതിനേക്കാളും സ്പീഡ് ടാപ്പിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ടാപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലും നമ്മൾ വയ്ക്കും സ്പീഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ആണ് ടെർബൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ത്രൂ എ പൈപ്പ് ബിലോ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആയിട്ട് വെള്ളം വരുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടല്ലേ വരിക സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് എന്നാൽ സ്മോക്ക് റൈസിങ് പുക എന്താണ് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കത്തിക്കുമ്പോൾ പുക പൊന്തി വരുന്ന എന്ത് ഫ്ലോ ആണ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോയിൽ ആണോ അല്ല ടെർബുലൻ ഫ്ലോയിൽ ടെർബുലൻ ഫ്ലോ വാട്ടർ വേക്സ് ഓഫ് ഷിപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം വാട്ടർ വേക്സ് ഓഫ് ഷിപ്പ് അതെന്താണ് വാട്ടർ വേക്സ് ഓഫ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിപ്പ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വെള്ളങ്ങൾ പത പോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ
ചിറക് അതിനാണ് എയറോ ഫെയിലിനെ ഷേപ്പിനാണ് എയറോ ഫെയിലിന് വിളിക്കുക എയറോ ഫെയിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് പേരെന്താണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഇങ്ങനെ പൊന്തുന്നില്ല അതിന് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അറ്റോമൈസർ എൽ എസ് സ്പ്രേയർ നമ്മുടെ ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്ക് ചാട്ടം ബൈക്കില്ല സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വേണ്ട വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നെണ്ണം ഇവർ പഠിച്ചു വെക്കുക അതെന്നെ കാച്ചി വെക്കുക ഇനി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുക നേരെ തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ അറ്റോമൈസർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പാസ്കൽ സ്ലോ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ട് ഏതിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും ഏതിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും വെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ പോസിബിലിറ്റി ആലോചിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം ഇതേപോലെ വരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ വരാം ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം കൊടുക്കും ഹൈഡ്രോളിക് ഗിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗിഫ്റ്റ് മറ്റേ എന്താണ് ഗൺ ബുള്ളറ്റ് റീകോയൽ വെലോസിറ്റി പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കും പാസ്കൽസ് ലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പിന്നെ നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എഴുതി വെക്കും ഇതിന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ മാച്ച് ചെയ്തോണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക അതിനാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ പലർക്കും അതൊന്നും ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് വരില്ലാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പറയാണ് ജനറലി പറയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഗിവ് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് വിച്ച് ഒബേ ഇസ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാവരും ഒബേ ചോദി ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഇല്ല ആര് മാത്രമേ ഒബേ ചെയ്യുള്ളൂ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് നോൺ വിസ്കസ് ആയിരിക്കണം വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഡെൻസിറ്റി മാറാൻ പാടില്ല സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കണം സ്റ്റഡി ഫ്ലോ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഒരു എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കണം എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് ഗിവൺ പോയിന്റ് ഒരു ഗിവൺ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ആരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സെറ്റാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണ്ടേ കാരണം അത് എന്തായാലും ചോദിക്കും അതില്ലാത്ത പേപ്പറില്ല അതില്ലാത്ത വർഷങ്ങളില്ല സർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആൻഡ് ലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ പക്ഷേ അതൊരു സാധനമല്ലല്ലോ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആക്ച്വലി ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ടോറിഷ്യലി സ്ലോ അല്ലെ സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് സാധനമല്ല ഒരു ഇടം ഒരു ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ വെള്ളം പുറത്ത് വരുന്ന സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് അതൊരു സാധനമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ വന്നാൽ എഴുതി വെക്കുക അല്ലാണ്ട് ഗിഫ് ത്രീ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയരുത് ടോറിഷ്യലി ലോയും സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സും പറയരുത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്തിനാണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചോ ബാരോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മാനോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അല്ലെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സാധനം കേട്ടോ വെലോസിറ്റി കേട്ടോ റെഡി ക്യാപ്പിലറി റേസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ടെർമിനൽ ലോസിറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പ് ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ചെയ്യില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ്റെ ലൈവിൽ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് പഠിച്ച് ഇത് റിവൈസ് ചെയ്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് പോയി കണ്ടാൽ മതി കാരണം ഇതാണ് ഷുവർ മറ്റേത് ഷുവർ അല്ല ചിലപ്പോൾ വരാം അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണ് എന്നാൽ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ
ഡെൽറ്റ ഡീമിലാട്ടായി ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിലാണ് വെള്ളം അവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറങ്ങി മക്കൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് സ്പീഡ് വി വൺ ആണ് ടൈം ഡെൽറ്റ ഡി ആണ് വി വൺ ഡെൽറ്റ ഡി ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം കാരണം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേ ടൈം ആണോ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് വി വൺ ആണ് ടൈം ഡെൽറ്റ ഡി ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയായിരിക്കും മക്കളെ വരിക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പറ പറ വേ പറയാൻ പറയാം ആ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അവിടുത്തെ സ്പീഡ് വി ടു ഇൻ ടു ടൈം സെയിം ആണ് ഡെൽറ്റ ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് തീരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഇരുപത് മൂന്ന് മൂന്നര മാക്സിമം പോയാൽ അതായത് പൂണിൽ നമ്മൾ നീട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത പരിപാടി തുടങ്ങാം എഴുതി വെക്കുക കൺസിഡർ ആൻഡ് ബ്ലാബ്ലാ ദ ഫ്ലൂ ഇഡ് അറ്റ് പാർട്ട് എ മൂസ് ടു എ ഡാഷ് എ എ ഡാഷിലും ആൻഡ് ബി മൂസ് ടു ബി ഡാഷ് ബി ബി ഡാഷിലും ഇൻ ടൈം ഡെൽറ്റ ഡി ടൈം ഡെൽറ്റ ഡിയിൽ എന്നാണ് ഇവന്മാർ അവിടെ എത്തുന്ന എഴുതി വെക്കുക ഇതിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതേണ്ട എന്നാണ് നമ്മളെ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എഴുതി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് സാർ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എഴുതുക ഇവിടെ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അതെങ്ങനെയാണ് സാർ അത് എഴുതുക ഇവിടെ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇത്രയും വി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം വി ടു സ്ക്വയർ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം വി വൺ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എം വേണ്ട മാസ് വേണ്ട ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയം ആണ് വേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഡെൽറ്റ എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വോളിത്തിൻ്റെ മാസിനോട് ഡെൽറ്റ എടുക്കും കാരണം ചെറുതാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വോളിത്തിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടെ റോ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എമ്മിനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ റോ ഡെൽറ്റ വി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വോളിയം പ്രേതം ഇറങ്ങുന്ന സമയമായി പ്രേതം ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലോ ഓക്കെ വാ ഡെൽറ്റ കെ എസ് ഇക്കൂൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പരിപാടി തീർക്കുക ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എമ്മിന് പോലെ അവസാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക റോ ഡെൽറ്റ വി വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ ഡെൽറ്റ വി വി വൺ സ്ക്വയർ എഴുതി വെക്കുക റെഡി ഫസ്റ്റ് ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഡെറിവേഷന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തുടങ്ങാം ഡെൽറ്റ യു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതെന്തായിരിക്കും എടോ അവസാനത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ എം ജി എം ജി എച്ച് അല്ലേ ഡെൽറ്റ എം ജി എച്ച് ടു അല്ലേ ആ എഴുതി വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഡെൽറ്റ എം ജി എച്ച് ടു ആണ് അവസാനത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എം ജി എച്ച് വേണമായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ആ സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താ കിട്ടുക ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഡെൽറ്റ ബി ജി എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ഡെൽറ്റ വി ജി എച്ച് വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനെ പിടിച്ച് പെട്ടിലാക്കുക ഡെറിവേഷൻ്റെ അടുത്ത പകുതി കഴിഞ്ഞു സാർ ഇത് ഇപ്പത്ര പകുതി ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളെ പകുതി പകുതി എന്ന് പറയുന്നു ആ കുറച്ച് പകുതി കൊണ്ടുള്ളൂ ഇനിയാണ് കുറച്ച് വെറുപ്പിക്കൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മക്കളെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട് പി വൺ പ്രഷർ ഉണ്ട് പി ടു പ്രഷർ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ രണ്ട് പ്രഷർ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പി വൺ പ്രഷർ അവിടെ ഒരു പി ടു പ്രഷർ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ഈ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് മക്കളെ ഈ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വരം കൂടെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് കഴിയാനായിരുന്നു സാർ ഇല്ലല്ല ഇല്ല അലൻസ
നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂലേ ഗാന്ധിജിയൊക്കെ എന്താ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ താഴെ പഠിച്ചു അതേപോലെ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ടു ഫോർട്ടി പിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ അലക്സാറിന്റെ ലൈവ് കണ്ടു നിങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ വിഷൻ പ്രോലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഞാനിരുന്ന് കണ്ട കാലുണ്ടായിരുന്നടാ പറയണം ജിയോ ഒക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് റീചാർജ് ആകുമ്പോ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പി ആക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പീരിയഡ് കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റില്ല വേണ്ട ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ട്രയാങ്കിൾ അല്ല അത് ഡെൽറ്റാ വി എന്നാണ് എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്റെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ രണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധം സാർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻഡു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻഡു ഏരിയ ഇൻഡു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഏത് പ്രഷർ ആണെങ്കിലും പ്രഷർ ഇൻഡു ഏരിയ ഇൻഡു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കിട്ടും ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കണോ ഇത് പി വൺ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ പി വൺ ഇൻറ്റു അവൻ അവൻ്റെ അവിടുത്തെ ഏരിയ എത്ര ആയിരുന്നു എ വൺ ആയിരുന്നു എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏ വെള്ളത്തിനെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓ ഓ ഓ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതേപോലെ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ എന്താ ചെയ്തത് പി ടു എ ടു ഇൻറ്റു അവൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പി ടു അവൻ്റെ പ്രഷർ എ ടു ഇൻറ്റു അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി ടു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അത് പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇടുക വി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് മക്കളെ ഈ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വർക്കാണ് പി ടു എന്ന് പ്രഷർ പിറന്ന പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പുറത്തെ വെള്ളം ഇവൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്ത പ്ര ഫോഴ്സാണ് പി ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറാണ് പി ടു ആ പ്രഷറിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പ്രഷർ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട് വർക്ക് ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാം വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം വർക്ക് എന്താണ് മക്കളെ പി ടു ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് പി ടു എ ടു വി ടു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ക്ലിയർ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എ വൺ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടീം എ ടു വി ടു ഡെൽറ്റ ടീം സെയിം ആണ് അതെങ്ങനെ സാർ സെയിം ആവാം മക്കളെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ടു വി ടു അല്ലേ അതെ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഡെൽറ്റ ടി രണ്ടും എടുത്ത് ഇട്ട് കൂട്ടത് എ വൺ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ വരിക ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ടു വി ടു ഡെൽറ്റ ടി ഇസിക്കൾ ടു എ വൺ വി എ ടു എ വൺ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി ഇസിക്കൾ ടു എ ടു വി ടു ഡെൽറ്റ ടി വരില്ലേ അല്ലേ വരില്ലേ ആ വരും ഇനി പറയാടോ എന്താ ഈ എ വൺ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ആണ് എ വൺ വി വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയൂം ആണ് അഥവാ ബേസിക്കലി അതെന്താണ് മക്കളെ അതെന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ആണ് ദിസ് ഇസ് ഡെൽറ്റ വി മറ്റേതോ അപ്പുറത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയൂം ആണ് അപ്പുറത്തെ ബേസ് ഏരിയ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതും എന്താണ് സെയിം വോളിയൂൺ ആണ് സെയിം മാസം ആയതുകൊണ്ട് സെയിം വോളിയൂൺ ആണ് രണ്ടും എന്താണ് മക്കളെ രണ്ടിനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് പെട്ടിയിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല തിരക്കേടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ പറയുക ഇത്
മക്കളെ ടേംസിനൊക്കെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു ആരൊക്കെ സാർ വൺ ഉള്ള ടേംസ് എല്ലാ അതിനും പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ് ടൂ ഉള്ള ടേംസ് ഞങ്ങൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് ദിവൻ 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 എല്ലാവരും റൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം പറയും മക്കളെ പി വൺ ഓൾറെഡി എഫിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐറ്റത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് മാറി അവൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ മൈനസ് ആണ് അവിടെ റോസ് ആയില്ലേ അതുപോലെ ഇവൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് മാറി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ആവും അതേപോലെ ഈ മൈനസ് പി ടു അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ പി ടു പോസിറ്റീവ് പി ടു ആവും പിന്നെ ഓൾറെഡി ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഹാ റോ ജി എച്ച് ടുവും അത് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് പറഞ്ഞോളി സിക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രഷർ എടുത്ത് എവിടെ എടുത്താലും പ്രഷർ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ എടുത്താലും പ്രഷർ പ്രഷർ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഖ്യ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് പോക്കറ്റിലാക്കാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിലാണെങ്കിലും ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചോ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് പുഷ്പം പോലെ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് മുന്നോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മക്കളെ മുന്നോട്ട് പോവാം മുന്നോട്ട് പോവാം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് സ്റ്റോക്ക്സ് ലോയും ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോയും ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയും എന്താണ് മക്കളെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയർ അവൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് അവനൊരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ താഴേക്ക് വീണാണ് അവൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് അവൻ വീഴുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഏറ്റയാണ് അങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്റ്റോക്ക് സ്ലോ തരുന്നത് ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് മക്കളെ ആർ പൈ ഏറ്റ ആർ വി ഇതോർത്ത് വെക്കാൻ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞതിനുണ്ട് ആറ് പശുക്കൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക പുറകു കൂടെ നീരാവി പറക്കുന്ന ഇമാജിൻ നീരാവി ആറും പയ്യും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ ആ വിസ്കോസിറ്റി ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം വിസ്കസ് ഫോഴ്സും കൂടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് സ്ലോ ആയി എഴുതി വെക്കാത്ത വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണത് ഓണസ്ഫിയർ ഓണസ്ഫിയർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആരൊക്കെയാണ് റേഡിയ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി റേഡിയസ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി റേഡിയസ് ഓഫ് സ്ഫിയർ ആൻഡ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഈ എന്താ ഈ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഈ ബലി സാധനം താഴേക്ക് വീഴും തോറും വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൂടി കൂടി വരില്ലേ അങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോർ സീറോ ആവും ഇവൻ്റെ മുകളിലെ നെറ്റ് ഫോർസ് എന്താണ് സീറോ പിന്നെ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി പിന്നെ കൂടില്ല മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തി ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തി പിന്നെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക വിസ്കസ് ഫോൺ എഴുതി വെക്കുക ദി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അറ്റ് വിച്ച് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഫോഡിങ് ബോഡി ബിക്കം സീറോ ഈസ് കോൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നാൽ ഈ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഡെറിവേഷൻ മാത്രമല്ല ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമല്ല ഡെറിവേഷൻ കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ ഈ ഡെറിവേഷനും പിന്നെ വേറൊരു റൈറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു അത്ര കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ നാളെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്
താഴേക്ക് ആരുണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് വേറൊരു ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പേരെന്താണ് ബോയൻസി ബോയൻസി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് തന്നെ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ബോൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി റോബി അതായത് ഇപ്പോൾ ബോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് റോ ഓഫ് ബോളാണ് അല്ലെ റോ ഓഫ് ബോഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിജയ വിളിക്കുക ഇസ് ഫോളിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ബി എ ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി റോ എഫ് ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി എൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ഫ്ലൂയിഡ് റോ എഫ് വെച്ച് കാണിക്കാം ആൻഡ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസി ഏറ്റ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആസ് പെർ സ്റ്റോക്സ് ലോ ബിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബിസ്കസ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റോക്സ് ലോ പ്രകാരം ആറ് പശുക്കൾ നീരാവി ആറ് പശുക്കൾ നീരാവി ആറ് പൈ നീരാവി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സ്ഫിയർ എത്രയാണ് എഫ് ജി എത്രയാണ് മക്കളെ ഏ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ സാർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ആണ് എം ജി മാസ് ഓഫ് സ്ഫിയർ ഇൻറ്റു ജി ആണ് വരിക പക്ഷെ മാസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താണ് മക്കളെ മാസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അപ്പം നമുക്ക് എം ജിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എഴുതാം ഇൻറ്റു ജി എന്ന് എഴുതാം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം മാസ് ഇൻറ്റു ജിയും കൂടെ ചേർത്താൽ അത് ഫോഴ്സ് ആയി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആയി പക്ഷെ ആരുടെ ഡെൻസിറ്റി ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മാസല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ബോയൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ബോയൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബോയൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല ഇത് നേരെ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക ആ സെയിം സെയിം സാധനം എഴുതി വെക്കുക ഈ ഡെൻസിറ്റി ബോഡിയുടെ മാറ്റി ഫ്ലൂയിഡിനെ ആക്കുക ഫ്ലൂയിഡിന് ഡെൻസിറ്റി ആക്കിയാൽ മതി ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആവുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആവും അതായത് താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സും മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സും ബാലൻസ് ആവും മുകളിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ എന്താണ് നമുക്കളെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ബോയൻസിയും അത് എന്തുമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സുമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പരിപാടി തീർക്കുക ആറ് പൈ ഏറ്റ ആർ വി പ്ലസ് ഇവൻ ആരാണ് ബോയൻസി റോ എഫ് വി ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് നമുക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് റോ ബി വി ജി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവനെയാണ് സോ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആർ പൈ ഏറ്റ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റവൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഐറ്റം അവിടെ പോയിട്ട് മൈനസ് ആവും അപ്പം അവിടെ ഓൾറെഡി റോ ബി വി ജി ഉണ്ട് റോ ബി വി ജി ഉണ്ട് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക എവിടെ പോയി ഇവിടെ അവിടെ പോയി റോ എഫ് വി ജി അവിടെ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് റോ എഫ് വി ജി കിട്ടും മൈനസ് റോ എഫ് വി ജി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി ജി വി ജി കോമൺ ആണ് വി ജിനെ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്താണ് റോ ബി മൈനസ് റോ എഫ് എന്ന് വരും ഇനി പറയാം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ആണ് ആ സ്വീയറിൻ്റെ വോളിയം ആണ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ സ്വിയറിനെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി മൈനസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ സി കുട്ടി ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ് പൈ ഏറ്റ ആർ വി ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പരിപാടി തീർക്കുക ആറും ആർ ക്യൂബും കട്ട് ചെയ്ത് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക പൈയും പയ്യും കട്ടായി പോകും സിക്സിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് സിക്സിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഫോറിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് രണ്ടിനെ പകുതിയാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം റെഡി ഇനി ബാക്കി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പറ ബാക്കി എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉണ്ടാവും ഏറ്റ ഉണ്ടാവും വി ഉണ്ടാവും അവിടെ ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ടാവും ആർ സ്ക്വയർ ജി ഉണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി മൈനസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും പറ മക്കളെ ഈ ത്രീ ഏറ്റനെ താഴേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും നയൻ ഏറ്റവും കൂടി ഉണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഏറ്റവും കൂടെ വന്നു ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു റോ ബി മൈനസ് റോ എഫ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ പുഷ്പം പോലെ കിട്ടും മാത്രമല്ല ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും
capillary rise kaanikkunna jalam water anengil capillary fall kaanikkunna ara mercury aanu athre orthu vecha mudi ini idinde endu property of liquid aanu idinde responsible surface tension aanu responsible vera oru property alla surface tension ullana aanu idu work cheyyunnathu ini parikshal oru chodyam kuda choyikka endana anganeana surface tension choyikka define surface tension choyichu endha pariya endana surface tension choyichu endha pariya പറയണം സർഫസ് ടെൻഷന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സർഫസ് ഏരിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ടു മിനിമൈസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ മാത്തമാറ്റിക്കലി അത് എന്തിനു ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് കൂടി എഴുതി വെക്കണം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സർഫസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് എ ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്കെയിലാസും വെക്ടേഴ്സും കാണാസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർഫസ് ടെൻഷൻ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ബിക്കോസ് it has no specific direction it has no specific direction illa nu adu kondana direction illa thondana illa okay si unit endha irikku makkale vera newton per meter simple karyam clear aanu appo surface tension choichu kanya ee rendu points um equation kondu eduthu kaachi kolu ningalku velli budhimutton varilla angana ee chapter le etto last derivation padikkam capillary high net derivation simple derivation aanu makkale vellam endiya ningal ingane varikka ee ibadnu vellam korcha pokki da ingane varikka ibada vellam ingane varikka ee height aanu namak kandu pidikkanadathu aa height kandu pidikkana moonu points kaanikka onnu e point onnu e point moonu alla naalu points kaanikka pinne e point na tottu porathulla point okay ore onile pressure kaanicha ibadnu പ്രഷർ പി സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്ര അതും പി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം സെയിം ലെവലിലാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും മോളത്തെ പ്രഷറും പുറത്തെ പ്രഷർ എന്തായാലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ ആയിരിക്കും സംശയമില്ല ഉള്ളത്തെ പ്രഷർ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ പി സീറോ മോളത്തെ മോളത്തെ പ്രഷർ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആർ ആണ് പി സീറോ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആർ ആണ് താഴത്തെ പ്രഷർ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനെ ടു എന്ന് വിളിക്കുക ഇവനെ നിങ്ങൾ വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ടുവും വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം താഴത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളത്തെ പ്രഷർ മണ്ടേത്തെ പ്രഷർ പ്ലസ് എച്ച് റോജിയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ താഴത്തെ പ്രഷർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു മണ്ടേത്തെ പ്രഷർ പ്ലസ് എച്ച് റോജി എന്നാണ് വരിക താഴത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുകളത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലെ ഉള്ളിലുള്ള മുകളത്തെ പ്രഷർ ആ പ്രഷർ അല്ല ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വെള്ളത്തിന് സർഫസിലുള്ള സർഫസിലുള്ള പ്രഷർ അതിയാ പി സീറോ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആർ പി സീറോ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് റോജി എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ മക്കളെ പി സീറോ പി സീറോ കട്ട് എച്ച് റോജി എന്താണ് വരും ഈ ടു എസ് ബൈ ആർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എച്ച് റോജി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ പ്ലസ് ടു എസ് ബൈ ആറോ മൈനസ് ടു എസ് ബൈ ആറോ പ്ലസ് ടു എസ് ബൈ ആറോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റോജി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാൽ റോ ജി ആർ എന്ന് കിട്ടും സാർ ഇതാണോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇതല്ല ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഐറ്റം കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കണം ഒരു മാജിക് ട്രിക്ക് കൂടി കാണിച്ചാൽ പരിപാടി തീരും നോക്കാം മക്കളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സർക്കിളില്ലേ ഏ അതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മിനിസ്കസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കെർവേച്ചർ ആണ് കെർവേച്ചറിന് റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും ഈ റേഡിയസ് ആ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ് ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയ സ്മോൾ ആർ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അവസാനം വരേണ്ടത് സോ അത് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇത് സ്മോൾ ആർ ഇനി ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കും ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കും സോളിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ അതേപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫസിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് കാണിക്കും ആരായി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടാൻജ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻ ടു ദി ലിക്വിഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ടാൻജൻ ടു ദി സോളിഡ് സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരുമല്ല ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് എക്സാമിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണത് എക്സാമിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്
ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നാളത്തെ ലൈവിൽ ചെയ്യും ഖത്തം ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നാളെ ലൈവിൽ ചെയ്യും ഖത്തം റെഡി രണ്ടായിരം അല്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇരുപത് ഇത് എനിക്ക് ദിൽഷാംസിന് എക്സാമിനറിന് വേറെ ലെവൽ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മക്കളെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സമയം കളയുന്നില്ല അലൻ സാർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലൻ സാറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അലൻ സാറ് നോക്കട്ടെ മക്കളെ അലൻ സാർ വരുമെങ്കിൽ അലൻ സാറിനെയും കൂടെ കാണാം നമുക്ക് എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മക്കളെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി സപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി ലവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണം ഒരു 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 പത്ത് മാർക്കിൻ്റെങ്കിലും ഗുണം ഈ ലൈവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഇത് വെച്ച് മാത്രം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര നിങ്ങൾ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സി പരീക്ഷ ഈസി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പരീക്ഷ ടഫ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിയും ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ പരീക്ഷ ടഫ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ഹോപ്പ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അത് പോരാ അതായത് പോലെ ഈ പരീക്ഷ ടഫിന്റെ കാര്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പരീക്ഷ ടഫ് ആകും നമ്മൾ എല്ലാ വർഷം സംഭവിക്കുക എന്താ പറയുക ഈ ഇവാലുവേഷൻ ലീനിയൻ്റ് ആക്കും പക്ഷെ അത് ലീവിനിയൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആർക്കും മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ച കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഒന്നും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു മാർക്ക് വീണോളും സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നടക്കില്ല കാരണം സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ചോദ്യം വന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു എല്ലാ ഗിവൺ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക റേഡിയസ് മറ്റേത് ഇത് ഫോർസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക തന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഫോർമിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക മാക്സിമം സെയിം സമയം പറഞ്ഞില്ലേ സെയിം പരിപാടി ടോർക്ക് എന്ത് എന്തൊക്കെ അതിനോട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫോർമിൽ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട വരില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക പരീക്ഷ ടഫ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം വരുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ ഫോർമൽ എഴുതി വെക്ക് മാർക്ക് വന്നോളും മാർക്ക് വന്നോളും ഉറപ്പാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ളവർ കുറെ ആൾക്കാർ തന്നെ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കീം ആയിക്കോട്ടെ ജെ ഇ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടു അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാം എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ നല്ല ബേസ് വേണം അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല മിക്കവർ തന്നെ നീറ്റും ജെ ഇ ഒക്കെ എഴുതുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ സി യു ഇ ടി ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവരെ സ്പെഷ്യലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതൊരു വേറെ ലെവൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിനറിന് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് 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 ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ പണ്ട് എഴുതലുണ്ട് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ പ്ലസ് വൺകാർക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്ലസ് ടു പിടിക്കാൻ പോയി അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് അത്രയും വരാനുള്ളൂ ആദ്യം വല്ല മര്യാദ പഠിക്കുക ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാണ്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം മര്യാദ പഠിക്കുക അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് കാരണം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പഠി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അന്ന് 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 ഓക്കെ അപ്പം അതിനർത്ഥം സംഭവിച്ചു ഒന്നും പറയാനില്ല എളുപ്പ പരിപാടി അല്ല അത്രയും പേര് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് രാവിലെ വെറും ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മൂന്നരേ അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എണീക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടില്ല പ്രശ്നമാണ്
അത്രയും എൻക്വയറിയും ഇത്ര അഡ്മിഷൻ തരുന്ന ഇന്നലെ കാരണം നമ്മുടെ മാർച്ച് ഇരുപതിൽ ബുക്ക് തീരുന്നു പറഞ്ഞത് പേടിക്കേണ്ട ഇന്നും നാളെയും കൂടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടും അഡ്മിഷൻ കാരണം എന്താണ് ബുക്സും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ഇനി ലൈക് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർക്കും കൂടി കിട്ടുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നലെ എല്ലാവരും കൂടി ചാടിക്കാരി വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിലാകുമ്പോൾ ഉയരേ ബാച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സയൻസുകാർക്ക് കോമേഴ്സുകാർ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് ബാച്ചും ഉണ്ട് കീം ബാച്ചും ഉണ്ട് അപ്പം നീറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു തന്നെ പഠിച്ച് നല്ല ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും മക്കളെ കുറേ ആൾക്കാർ സാർ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കില്ല റിപ്പീറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനും ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് ടുവിൽ വൈ നോട്ട് സ്റ്റഡി എന്താണ് സ്കൂളിലെ സെയിം സിലബസ് ഒന്ന് ലെവൽ കൂട്ടുകയല്ലേ ഞങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു നീറ്റ് ബാച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി ടൂ നവണിലേക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും വിളിക്കരുത് എണീറ്റിട്ടോ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കുക അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം പ്ലസ് ടു നമുക്ക് തകർത്ത് പഠിക്കാം ഇതുപോലെ അവസാന ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല ആദ്യം മുതലേ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അലക്സാർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മൊത്തം ടീം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അലക്സാറും ടീമും പതിനൊന്ന് അലക്സാറും ടീമും അല്ല അലക്സാറും ദിൽഷാമിസും കൂടി ഒരുമിച്ച് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ പഠിപ്പിച്ചു ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ മേലെ എൻ്റെ അല്ലേ യെസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറയാം ഇവിടെ വന്നൊരു ഇതാ യൂട്യൂബ് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം വ്യൂസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം ലക്ഷങ്ങൾ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരല്ലേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ലൈവ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചെയ്യും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കുറേ ആൾക്കാർ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേഗം പറയുന്നുണ്ട് സിഗ്മ ഫേസ് മക്കളെ സിഗ്മ ഫേസ് പാവം പ്രായേ ഉള്ള ഫേസൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇനി അലക്സാറിന് ഒച്ച പോയില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യം ഒരു ദിവസം കൂടി ഒരു ദിവസം കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ കുറേ ഇമോഷണൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട വേഗം റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാം ഗുഡ് നൈറ്റ് മക്കളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മക്കളെ നമുക്ക് ഏഴരയ്ക്ക് കാണാം ഇന്ന് തന്നെ ഓക്കെ അർസനാമസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് കാണാം എപ്പം രാത്രി ഓക്കെ കിടന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു പൈസ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം പറ്റുന്ന നേരമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നല്ല രണ്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ലൈവ് എൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാം ഞങ്ങളും കിടന്നു